Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas al quinto episodio de The Wild Project. Seguimos eh, haciendo este podcast desde casa, a saber cuánto dura el tema. Pero bueno, yo muy contento porque es una forma de traer invitados que me quedan lejos de casa, lejos de donde tengo el estudio. Entonces así también es una manera de acercarnos todos juntitos y acercarlos a vosotros. Hoy tengo un programa espectacular. Uno de los divulgadores más famosos del mundo en español hablando de física, ciencia. Uno de mis canales favoritos, lo recomiendo 100%. Estoy hablando nada más y nada menos que de José Luis Crespo Quantum Fracture. Si, ¿Qué tal? Aquí aplausos. Eh, hasta Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte. Pues muchas gracias, un honor. Me hubiera gustado... Hacer poder, eh, poder eh, vernos in person, pero bueno, las circunstancias son las que son y para mí es un honor, tengo muchas ganas de esta charla, okay. voy a aprender mucho, la gente va a aprender muchísimo y simplemente déjame decir que esto no tan solo lo tenéis en YouTube, también lo tenéis en Spotify, en Apple Podcasts y en iBox por si queréis escucharlos o podéis descargar y escucharlo cuando queráis. ¿Qué, ¿Cómo llevas la, la situación esta? Pues bueno, estoy encerrado como todo el mundo y sobre todo trabajando mucho. Eh, estoy con, con mis videitos de ciencia, que eso no para. Y nada, muy concentrado trabajando y la verdad es que no... Fíjate que la, la situación es, es jodidilla, es muy jodidilla eh, para mucha gente, pero, pero bueno, yo lo estoy llevando más o menos bien. Es que yo soy classic youtuber de estar en mi casa todo el rato, todo el día. Y el... O sea, para ti esta cuarentena es día normal, día normal. ¿no? Un día más en la oficina. También hay un, una pincelada más y es que como... Una semana antes de que todo esto empezara a ponerse chungo, salí de fiesta. Uh -huh. Y ese, ese salir de fiesta mensual ya se cumplió. Entonces ya no tengo Hostia. mono. No, ya he pasado Pero un aquí, poco el mono. o sea, hiciste la clave, ¿eh? O sea, esto, esto es lo mejor que se puede hacer porque yo ahí fallé. Entonces, yo creo que cuando salga, yo ya lo dije, ¿no? En un tweet que voy a acabar peor que Ronaldinho. O sea, pero todo esto, eh, o sea, es que esto va a ser con tremendo cuando se acabe la vaina, ¿no? Bueno, dejar claro que la gente lo tiene que pillar. Que esto, cuando decimos cuando podamos, no significa cuando termine la cuarentena. Porque es que no. ¿Os pensáis que las discotecas van a abrir, no, no. los bares van a abrir? Esto va a ser muy gradual, muy lento. Y yo creo que para pegarnos una fiesta de esas buenas, ¿eh? de decir, venga, no limits, hardcore superstar, hostia, nos quedan meses. Creo yo, vamos. Que, creo que además la gente va a tener que tener mucha responsabilidad porque seguramente mucha gente la, lo que le va a salir es, tío, en mi piso, fiestón, 50 personas. Y a petar el piso. Sí, sí. Y como en un piso de 45 metros cuadrados, Eso. todo el mundo apilotonado ahí. Eso, ahí el coronavirus va a saltar ahí. <risa> bueno, pues venga, ya no os rayamos más con este tema del, uh, de, del Antonio 19, que ya estáis todos hartos, yo también. Bueno, te Creo que Crespo, todos estamos hartos. Vamos a hablar con él, ya que tenemos a un experto en física cuántica, en el universo. Vamos a hablar lo primero, y quiero que estéis muy atentos, porque si hay una persona que puede simplificar conceptos muy complicados, como son los físicos. Está aquí, lo tengo aquí delante, bueno, delante a, a, a mil kilómetros, pero lo tengo virtualmente delante. Es Crespo, sin duda. Vamos a empezar, vamos a entrar en, en materia, vamos a empezar con una cosita llamada física cuántica. ¿Puedes explicar de una forma que alguien como yo y co como los espectadores puedan entender qué es la física cuántica? Yo creo que, que, yo creo que sí, o sea, yo creo que se, al menos las cosas básicas uno lo puede entender. O sea, Venga. la idea es muy sencilla. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo ordinario, natural, en el que, yo qué sé, tengo un boli, el boli lo dejo en un sitio, eh, se aplican como las leyes típicas de, del mundo, el mundo convencional que conocemos... Eh, yo qué sé, empujo un objeto por la calle y si tiene ruedas, pues ese objeto va a seguir ch, 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 recto, sin más, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que un objeto en el mundo real traza una trayectoria, sigue un cierto camino. Pero la movida es que a principios del siglo XX, los físicos se dieron cuenta de que cuando estudiaban las cosas más pequeñas del mundo, los átomos, qué pasa cuando muchos átomos se ponen juntos, o cosas más pequeñas que los átomos, todo esto se va al carajo, no funciona. No funciona. O sea, es como que las reglas del mundo, las reglas del juego, cambian. Son otras. Y son otras que son muy locas. Muy locas y muy antiintuitivas. Es como que nuestro, nuestro cerebro, nosotros como seres humanos, al haber evolucionado y haber vivido en un mundo con unas ciertas leyes, pues es como que estamos muy acostumbrados a ellas. Nuestro cerebro está adaptado a ellas, a comprenderlas. Pero de repente hay extremos del universo, como es lo más pequeño, en el que la cosa cambia radicalmente... Y es locura. 
es locura total y absoluto. Somos, no es fácil que el cerebro lo pueda entender bien. Por eso que nadie se preocupe si la física cuántica no, no la entiende bien. Es que nuestro cerebro no está preparado para entenderlo. No es que seamos cortos. Digamos no, no. que es un tema de que es complicado, de que es otro mundo, ¿no? Es, es otra, otra historia. historia. Y esto solo pasa con las partículas más pequeñas. Sí, podemos decir que sí. Eh, más bien es como que la física cuántica son como las reglas de base del mundo, de verdad. Como las reglas de base, base, base. Y sobre ello está construido todo. Eso es. Incluso las reglas de nuestro mundo, el, el cotidiano, de algún modo las puedes obtener de las cuánticas. Es como que hemos escarbado y hemos encontrado como los cimientos de verdad del mundo. Y los cimientos son estas leyes cuánticas. Vale. Y entonces, ¿la física cuántica estudia el comportamiento de las partículas a partir del átomo, más pequeñas que el átomo? Eh, la cuántica se manifiesta cuando bajas Ajá. por debajo más o menos del nanómetro. O más o menos en el nanomundo, en el nanómetro. Eh, ¿Qué es un nanómetro? Bueno, pues es, es si coges un metro vale y lo partes en mil millones de veces. La mil millonésima <risa> de un... De un metro, eso es un nanómetro, ¿vale? Casi nada para el cuerpo. Y en esa pequeña distancia, en ese nanómetro, te caben unos 10 átomos. ¿10 diez átomos? Diez átomos, para que veas lo pequeño que es. Ahí, por ahí, por ahí más o menos, es cuando empieza a manifestarse de manera fuerte el mundo cuántico. Vamos, cuando decimos que los virus son muy pequeños, ah, los virus están hechos de, de átomos que a su vez están esa. hechos de, de, de cosas que hay dentro de los átomos, ¿no? Los electrones, protones, todo esa, esto. Esa es. Y fíjate, los virus son, son pequeños, son... 100 nanómetros, más o menos. 100 nanómetros. 100 nanómetros por ahí. El coronavirus, por ejemplo, wow. tiene 100 nanómetros. Ajá. Volviendo al monotema. Eh, pero, pero a ese nivel todavía la cuántica no se manifiesta. Tienes que ir más pequeño. Tienes que ir uh -huh. a, esa, a la escala del átomo y, bueno, ya no te cuento electrones y toda esta mierda. ¿Y por qué es tan importante la física cuántica? Entiendo que, por lo que dices, ¿no? Es un poco la raíz del mundo. Pero esto, además de teóricamente ser increíble, uh -huh. ¿tú crees que puede servir...? para avanzar como Hombre, civilización. Para empezar, tú y yo no estaríamos hablando si no fuera por la física cuántica. Si no se supiera física cuántica, eh, toda la electrónica en la que se basan nuestros ordenadores, internet en sí mismo, eh, no existiría. Por ir más lejos, incluso la fibra óptica por la que todo esto está fluyendo, es que no existiría. Es que necesitas saber cuántica, necesitas saber cómo funciona la luz a esas escalas, necesitas saber cómo funcionan los electrones para tener todo eso. La física cuántica es esencial para el mundo moderno. Es súper guay que la tengamos porque es que realmente no podríamos tenerlo sin ella. ¿Y cuándo empezó a, a ser conocida? La física cuántica eh, tiene una historia que es súper rocambolesca. Es una historia... Vamos de... allá, me interesa, me gusta, Uf, I like oh, it. Oh, Dios. <risa> um, es que, ¿sabes? La física... Por ejemplo, todo el mundo tiene un poco la cabeza a Einstein, ¿no? Pues un tío mm -hmm. que era la hostia de listo y el tío prácticamente, prácticamente en solitario, porque también es una historia muy rocambolesca, en el que mm -hmm. hay figuras ocultas y mujeres ocultas. Eh, Epa, esas. Sí, sí. cuidado. cuidado. Eh, pero simplificándolo un poco esto, pues es un tío que de repente, pues pum, tiene una idea feliz, tiene varias ideas felices en su vida y es el creador de la teoría de la relatividad y tal. Es como un hombre, un genio, da lugar a una teoría. La cuántica no es así, es como una obra coral. Una obra en la que un montón de investigadores de las mejores mentes de su época, Einstein incluido, él también colaboró, eh, fragan en esta teoría y lo tienen que hacer entre varios en parte porque es tan rompecabezas. Es un rompecabezas y es un estalla cabezas. En plan de que, ¿qué cojones es esta mierda? O sea, es, o sea, tú estudias cuántica y realmente tu impresión es, ¿qué cojones es esta mierda? O sea, esto me están engañando. Esto no es verdad. Esto es mentira. Claro, y de hecho muchos físicos, es que muchos físicos eran así. Einstein, por ejemplo, no se la creía. Einstein... Einstein no se creía la física cuántica. O sea, crea que era errónea, ¿no? Que había alguna historia que funcionaba no... Funcionaba. Porque, ¿sabes? Ajá. Si tú tienes una teoría y las cuentas dan bien, pues ya está. Es que las cuentas dan bien. Es que no hay ni... No hay, no hay discusión. Da igual lo que opines. Si funciona, funciona, tío. Y... Claro. Pero a Einstein no le gustaban las interpretaciones que se le daba de la teoría. Y el tío, toda uh -huh. su vida, hasta su muerte, intentó derrocarla. Uh, Él era anticuántica. Sin conseguirlo. Sin conseguirlo, claro no. De hecho, el tío... Lo bueno es que el tío intentaba como derrocarla con experimentos mentales suyos, en plan, es que si hiciéramos esto y esto y esto, esto tendríamos una contradicción con, con esta otra cosa, ¿vale? Ajá. Uh, y el tío intentó, hizo una de sus movidas, una muy inteligente, y todo el mundo dijo, uh, esto puede ser que esté mal. Um, pero aparte de que mucha gente le hizo las contrarréplicas necesarias, esa movida que él que él planteó como para romper la mecánica cuántica, hoy en día la medimos. Se llama el entrelazamiento cuántico. Que ahora uh -huh. si hablamos un poco de ordenadores cuánticos y toda la vaina, lo puedo explicar un poco. Pero digamos que... Sí, sí, no, no, si este tema da para, sí, vamos, sí. Para, para hacer seis episodios es... del podcast, continuar... Eso, y, y, y todo. Pero esa movida esa es como tú te vas, te quieres hacer el chulo, 
y en tu manera de hacerte el chulo te contradicen porque además lo descubren experimentalmente. En plan... Ya, ya, o sea, él, él quiso hacer la despedida, me voy a morir, pero con los cojones encima de la mesa. O sea, os dejo a todos locos y al final no ha servido para nada. Eso, y, y al final nada, porque es una chulería que encima... Le, no espere un momento, pero que esto sí existe, que esto está bien. No, no, ayudó a la física cuántica realmente con esa última chulería, ¿no? Por lo que veo, encima os ayudó a entender cosas. Sí, realmente sí, realmente sí, es el que pone en la mesa el día de entrelazamiento cuántico. Sí, sí. Esto es un poco fuera del tema cuántico, pero para ti, Einstein, realmente, siendo quizás el científico más reconocido de la historia, ¿se lo merece? ¿O está sobrevalorado? Indiscutiblemente se lo merece. Es, es, es indiscutible. Eh, porque, se, bueno, es que cuando tú estudias la obra de Einstein y las cosas que hizo, creo que una de las cosas más importantes y que es como que dices, tío, este tío no es normal, es que cuando tenía unos 23, 24 años, uh -huh. en un solo año, publicó cuatro artículos, cada uno de ellos merecedor de un premio Nobel. Y solo hay una figura de la historia de la física que se compara a esto. Es decir, solo hay una persona de la historia de la física que en un puto año lo resolvió todo. O sea, Einstein lo que hizo en un año es resolverlo todo. Descubrió, o sea, el tío demostró que existían las moléculas. Que era una cosa que no se sabía. Esto estamos hablando de 1904, por ahí. Uh -huh. que, que las moléculas existen. Eh, por otro lado, demostró que eh, los fotones existen, prácticamente, ¿no? Los fotones es la partícula Que de la luz, luz es una partícula. Lo, lo demostró. Y para sacarse más la polla, básicamente, perdón la expresión. <risa> no, en la, no, por en las favor, aquí estamos en The Wild Project. Eh, pues eh, demo, eh, sacó la relatividad especial. Demostró que el tiempo. Que eso ya es, bueno, eso ya es, bueno, hasta luego me claro, voy. Demostró que el tiempo es relativo. Que el tiempo es flexible. 24 años, ¿eh? yo con 24 años iba al cine. No, no, 24 años y ojo, <risa> en un año. En un año todo esto. No, o sea, el tío, o sea, yo creo que el tío era como el típico que, que guarda los trabajos para el último día, ¿no? En plan, mira, hoy me lo saco y a partir de los 25 a vivir la vida, tú. La historia más o menos es que el tío trabajaba en una oficina de patentes, o sea, el tío tenía un trabajo de mierda, sí, que, famoso, que odiaba, que odiaba. Y, y el tío, eh, para, para... porque era, era un tío muy especial, ¿sabes? Era un tío muy especial, mm. los profesores no lo aguantaban, porque era como un rebelde, era un rebelde completamente. Como odiaba la academia, odiaba, odiaba la academia, pero el tío era un genio. Mm -hmm. Entonces el tío, para escapar de su trabajo... El tío se marcó estos cuatro papers para que la academia le tomara en serio y le aceptaran como científico. Solo hay una persona en la historia de la física que ha hecho esto, y es Newton. ¿Qué? Newton. 22, 23 años, el tío inventó la física. La, in Casi la nada, inventó. O sea, vaya dos, ¿eh? para reunirlos un día y que, y que charlaran un rato, ¿no? Esa sería una conversación muy loca. Sería una conversación muy uh. loca, sí, sí. Pero además cada uno en su época, ¿eh? Con su, su forma de hablar, pim, reunidos, venga, empezad a hablar. ¿Qué pasa aquí? Uf. A lo mejor ya directamente, o sea, lo, lo descubrimos todo, ya os podéis retirar, iros para casa, cerramos ya los, las universidades es que sería, y venga, sería eh, muy, a dormir. Sería muy loco como viajar en el tiempo, cogerlos a los dos, traerlos al momento actual, explicarles el estado actual de la física y yo te digo que esa gente no... esa gente, vamos... Te lo soluciona. No, te lo soluciona. Bueno, volviendo al tema de la cuántica. Hmm. Ok, nos has dicho que... La física cuántica es dificilísima de entender porque el propio funcionamiento casi contradice lo que nosotros entendemos. Ok, pues ponnos algún ejemplo de física cuántica muy loca. Es decir, ¿cómo, cómo funciona? Eh, a, a nivel básico, ¿puedes resumirlo un poquito para que lo entendamos? ¿Por qué es tan loco? ¿Por qué es tan raro? Digamos que eh, hay varias cosas que son raras. Pero yo creo que una de las principales, y creo que es la que puedes empezar a decir, what, esto, esto cómo va, es que, y esta es un clásico, ¿no? Es que en cuántica, la cuántica te permite, o al menos te sugiere, que eh, varias cosas, varios eventos, pueden estar sucediendo simultáneamente. Esto es la polla, es que es la polla esto, Así, ¿eh? ¿sabes? El gato de Schrödinger, básicamente. Está el clásico ejemplo del gato de Schrödinger, que bueno, podemos hablar de esto porque realmente Schrödinger sacó lo del gato de Schrödinger para criticar la cuántica. A Hostia, criticarla. O sea, todo el mundo radical. criticaba la cuántica. Pero, ya, ya. Es que no, po no podían aceptar que el mundo fuera tan raro. O sea, <risa> eh, eh, sí, eh, es esa movida esta. O sea, básicamente, tú, tú tienes Ajá. una partícula y lo que te dice la, tu intuición es que si tú pones una partícula en un sitio, pues está en un sitio, la puedes mover de sitio y tal, pero las cosas están mm. en un lugar del espacio, en un punto, en un sitio concreto, ¿sabes? Pero en cuántica esto ya se abre la veda. Tú puedes, tú en el mundo cuántico, pues sí, puedes tener un objeto en un lugar concreto del espacio. Pero también lo puedes tener a la vez en otro sitio. Como un objeto en dos sitios del espacio a la vez. O lo puedes tenerlo literalmente en infinitos lugares del espacio a la vez. O sea, a ver, es que es complicado de entender en la cabecita. 
Vosotros en Cuántica trabajáis con, con lo que hay, digamos, dentro de los átomos. Por ejemplo, más o electrones. Menos, ¿no? Vamos a hablar de electrones. Vale, o sea, tú puedes coger un electrón que tú sabes qué es ese electrón. El electrón Manuel. Electrón Manuel. Eh, bueno, y el electrón mmm, Manuel hay, puede estar. Hay un pero, ¿eh? realmente no, no eh, puedes ponerle nombres a los electrones. Porque te encariñas con ellos. <risa> o sea... Porque no se pueden distinguir. <risa> Entonces, ¿cómo sabéis que es ese electrón que está en varios sitios a la vez? Mm. Bueno, puedes primero trabajar con un solo electrón. En plan, trabajas ah, vale. con... Aislarlo. Ais... Pues aislarlo, ¿no? Y trabajas con un solo electrón y, y ya está. Uh, pero si hay dos, la cosa se pone chunga. Y no puedes diferenciarlo. Pues sí. imagínate que aisláis un electrón. Venga. Lo tenéis controladísimo. ¿Cómo lo podéis ver que están dos sitios a la vez? O sea, se duplica. Es que, wow, es como que la cabeza me es está que es, punto de Es que es la movida. Es que no se duplica. Es que es, el mismo... es la misma cosa. Es la misma cosa, solo que su propiedad, posición, ¿vale? Decimos que no está definida. Es decir, Madre tú mía. tienes una posición definida. Tú estás en tal calle, en tal ciudad, en... tú tienes una posición. Depende de la noche, no es tan definida. <risa> Hay algunas cierto. noches que también estoy un poco al electrón, ¿eh? Puedo estar en varios, varios sitios. Varios sitios, un poco <risa> superpuesto. Um, pero, pero, pero la movida es esa, es que un electrón, pues, te das cuenta de que hay momentos en los que no puedes decir dónde está. ¿Sabes? O sea, el electrón es, ¿vale? Porque, porque es... Es... A ver, el electrón, es que esto es ciencia ficción, es increíble. Sí, ¿Tú lo ves el electrón eh, con un microscopio? No, no lo no. ves. ¿Hay alguna forma de ver un electrón visualmente? Eh, depende, depende, depende. No exactamente. Eh, uh -huh. Puedes ver Lo intuís. Puedes ver átomos, de algún modo. Se pueden ver Pero átomos. no puedes llegar a ver lo que hay dentro. No, realmente. No. Tú, puedes, tú puedes saber más o menos dónde está un electrón. Digamos que si tú tuvieras... Uh -huh. O un aparato podrías, podrías saber su posición. Está en este lugar, está en este punto. Verlo, verlo, verlo en plan, oh, mira, es el electrón. Con, con colores Ajá. violetas. No sé, pues no, pues no puedes. Pero puedes saber dónde está. También haces una medida muy concreta y tú puedes saber dónde se ubica. Y esto, se, esto no hay posible error. Es decir, se, se sabe perfectamente que ese electrón está ahí. Podrías saberlo, sí. Sí, sí. Entonces, hay errores experimentales, pero pueden ser muy Ajá. bajos. Pueden ser muy, 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 muy bajos. Entonces, lo que estás diciendo es que esa misma partícula no tiene una posición determinada, que es algo que parece absolutamente imposible de entender o al menos de, de percibir como lo vemos nosotros, sí, en plan... los simples humanos, donde todo lo que tú dices, ¿no? Tiene un sitio... Es que te explota la puta cabeza. Eso, y, es, y fíjate que estamos hablando de posición, de un objeto, simplemente que el mismo objeto pueda estar en varios sitios a la vez. Ahora vas a venir con el tiempo, que me lo veo a venir. Ni siquiera, ¿eh? no, no, uf, el tiempo es una movida que <risa> eso sí que no me voy a meter, tío. Eso sí que es otra movida. Pero, pero igual que esto se le aplica a la, a la posición de los objetos, se le aplica Ajá. a un montón más de cosas en el mundo cuántico. Por ejemplo, a la velocidad. Un objeto en el mundo cuántico puede ir a varias velocidades a la vez. Es decir, puede estar parado yendo a mil por hora a la vez. O ir, estar parado, ir a mil por hora, ir a mil por hora hacia atrás, a la vez. Todo esto. Es increíble. Puede ir a, puede ir a un montón de... Todas las que quieras. Puede ir a todas las velocidades que quieras, a la vez. Es que es, es, es explosión. Hay, hay eh, 100.000 espectadores con derrame ahora mismo. Vamos a tener que llamar a, a la ambulancia porque es terrible. ¿eh? Ok. Pff, es que me, me lo estás explicando. Yo más o menos ya había escuchado o había leído cosas de, de cuántica. Hostia, pero si cada vez que alguien me lo cuenta o, o lo veo, es como que... ¡Wow! Entonces, <ríe> cuéntame, por ejemplo, algún experimento donde se hayan visto cosas muy chulas de, de cuántica. Mira, podemos hablar siempre del experimento de la doble rendija. Que, son, que es como el más mítico, más mítico, pero que mucha gente no habrá ni escuchado ni oído en, en la vida. Es súper interesante. Es un poco complejo de explicar, por eso yo recomendaría ir a mi vídeo de 10 minutos en el que lo explico. <risa> ¿Sí? Principalmente porque me voy a equivocar un poco cuando lo explique. Pero mira, te... tenéis su link en la descripción del oh, vídeo. De este vídeo en YouTube, si estáis viéndolo en YouTube, tenéis el link de su canal. Entonces ahí buscáis, ya veréis. Eh, que ten... Todos los vídeos son muy interesantes. Este es súper, súper. Creo que es tu vídeo más visto, ¿no? Es casi mi vídeo más visto. Los terraplanistas siempre ganan. Pero... Ah, bueno, pero eso es una maravilla. Luego hablaremos de la Tierra plana porque es algo tan fantástico oh, que de verdad oh, que yo soy muy feliz en la Tierra plana. Um... Entonces hablaremos de ello. Pero, pero bueno, doble rendija, a ver si puedes más mira, o menos explicar. Es más, tengo uno mejor. Tengo uno mejor que la doble Venga, rendija. Que la doble rendija perfecto. está muy trillada. Vamos a hablar de los propios átomos. O sea, los, los átomos en okay. el fondo son electrones que giran en torno a, esos, a ese núcleo. ¿no? El átomo está el núcleo y los electrones, los electrones giran alrededor de ese núcleo. Eh, uh -huh. ¿Y qué pasa? Que esos electrones pues, se comportan con las leyes cuánticas. Y cuando decimos que giran, comillas, realmente están haciendo cosas chungas, muy chungas alrededor del... Igual que te he dicho que la posición de un electrón o su velocidad 
eh, no tienen por qué estar definidas ¿no? y están en estos estados superpuestos, girar también es, le pasa esto. Y esto es una movida y es que los electrones están indefinidos en torno de eh, los núcleos. Es decir, no, tú realmente tú tienes un átomo y si quieres pensar en ellos no piensas como en una especie de bolita que gira alrededor del núcleo. Lo que pasa ahí es que el electrón está en una especie de nube, ¿no? Es una especie de nube que rodea el núcleo y es realmente el electrón estando en muchos lugares de, de ese espacio a la vez. Y a la vez se está moviendo a varias velocidades simultáneamente. Madre y lo bonito Y lo bonito y lo que demuestra que esto es cierto es que pensar así, pensar en los electrones de esta manera, en estas nubes que se llaman orbitales, a lo mejor del instituto esto te suena, eh, pues esto resuelve muchos problemas. Y de hecho se puede demostrar con cuántica que nosotros existimos, es decir, que nuestros átomos se pueden pegar unos a otros para hacer moléculas gracias a que los electrones se comportan así. Eso es un resultado de cuántica. Que el hecho de que los electrones se comporten de esta manera rara es lo que permite que átomos se puedan pegar entre ellos. Hostia. ¿Solo los electrones se comportan así? ¿O también los propios átomos? Porque dentro del átomo, ¿qué hay? ¿Electrones? El ¿Protones? ¿Puede Eso ser? es el núcleo, que son protones y neutrones. Uh -huh. Y claro, el núcleo también funciona de manera cuántica. Y los protones y neutrones dentro del núcleo también funcionan de manera cuántica. ¿Y, el... ¿Y dentro tienen los quarks? ¿Puede esa, ser? Es, esa es. Y los quarks son más cuánticos aún. Porque, bueno... Aún se comportan de una forma más loca. Sí, porque los quarks además se le añade una capa más de movida rara, que es la relatividad. <risa> La, la relatividad que nosotros conocemos de... La típica de Einstein. La típica de Einstein, de, de que el tiempo se dilata uh -huh. y de repente masa y energía empiezan a ser equivalentes y pasan cosas muy locas. Sí, sí. Hostia. ¿Se sabe si hay algo más pequeño que los quarks? Por ahora no. Por ahora los quarks... Pero no se puede descartar que un día se claro, encuentre claro, algo. Eso no es descartable. Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién Madre sabe? ¿Quién sabe? Mía del amor hermoso. Estamos... Eh, Chicos, chicas, los que estáis escuchando o viendo esto es una locura, pero es que es realidad. O sea, esto no es, no es mentira. Todo lo que está explicando Crespo es 100% real, lo están comprobando científicos. ¿Tú crees, Crespo, que la ciencia cuántica es el futuro de la humanidad, el futuro de la física? Es que ya es el presente, tío. Es que la cuántica... Ya es el presente. Claro, la cuántica eh, estaba formulada ya, a lo mejor, en los años 30 o 40. Uh -huh. Los 40, 40, a lo mejor 50, si es, eh, ampliamos un poquito más, ya estaba todo formulado. O sea, te repito, pode... o sea, estamos hablando gracias a que conocemos muy bien la física cuántica y sabemos muy bien cómo se, cómo se comporta. Y es más, ahora mismo hay una rama de la física que se llama eh, la física de la materia condensada que lo que hace es crear materiales, una cosa que se llaman materiales cuánticos. Hostia, qué bien suena claro, esto, por claro, Dios. Suena, está... ¿Qué son? <risa> Cuéntamelo. Básicamente son materiales que que los físicos inventan, prácticamente. Es uh -huh. como que ellos lo imaginan, en plan, Buah, si pongo átomos de no sé qué, con átomos de no sé cuánto, en un patrón de no sé qué pollas, pues entonces este material va a tener una propiedad especial. Y lo sé porque yo utilizo la física cuántica y como sé cómo funcionan los átomos, los pongo todos juntos y el conjunto va a funcionar así. Y tío, nuestros móviles existen, son pequeñitos porque tienen materiales cuánticos dentro. O sea, estamos rodeados por cuántica. Rodeados. Bueno, formamos, estamos formados y de, además, de comportamiento claro. cuántico. Es que es, es, es increíble. Cuéntame, pues venga, aplicaciones prácticas de, de la ciencia cuántica. Hay una muy clara, ¿no? Que está, se está poniendo como muy de moda, o al menos se está escuchando mucho estos últimos este último año, sobre todo. Mm. Que es el tema de los ordenadores cuánticos, los procesadores cuánticos. Incluso parece que hay como una guerra fría entre varias compañías que cada Hombre. una está intentando sacar su hay. procesador cuántico eh, antes que la otra o más potente. A ver, primero, ex, ¿van a existir a corto plazo ordenadores cuánticos o ya existen o procesadores cuánticos...? Ya sabes que hay, o sea, hay una fina línea de lo que es un ordenador cuántico y, y lo que no. Lo que podemos decir es que o sea, actualmente ya existen procesadores cuánticos. Es decir... Que no están a la, ven, a la, ven, a la venta del por, por menor, entiendo. Uf, pues costaría una buena pasta tener esa vaina, ¿no? Porque <risa> okay. tampoco me voy a meter en, los, en, los, en cómo se hace un ordenador cuántico, porque, principalmente porque no tengo ni idea. Pero, <risa> ¿sabes? Ya te lo digo. Lo, lo inventamos, sí. Cogemos ahí un electrón y... y tal igual. Pero es cierto que necesitas como tener movidas muy frías. Necesitas tener superconductores a una... A muy, muy frío. Necesitas, creo, helio líquido para enfriar todo eso. O sea, vamos, que necesitas wow. un sistema... En, en bucar. 
Es muy caro. ¿eh? Ríete tú de los ventiladores de, del PC sí, sí, que sí, sí. están ahí Hombre. girando, pobreticos. O sea, explotan. No, no, no pero guau, helio líquido, tío. Esos son dos grados eh, por encima del cero absoluto. Pero <risa> eso, es, aunque ahora no suena a ciencia ficción, es algo que a corto plazo, vamos a decir, ¿tú crees que en menos de 10 años se empezarán a producir en masa ordenadores cuánticos, procesadores cuánticos? Es que es difícil saberlo, porque... Eh, por ahora, o sea, por ahora parece que el modelo de negocio de estos de los ordenadores cuánticos va a ser como se pensaba que iba a ser el modelo de negocio de los ordenadores grandes. Este rollo en plan IBM de, de un ordenador que ocupa pues una puta ciudad o una puta habitación y que tú accedes a ese ordenador cuántico o le pagas a la empresa para utilizar ese ordenador. ¿Sabes? El, el, la actualidad de tener un ordenador en nuestra casa era una cosa que no se concebía. Y por ahora lo de los ordenadores cuánticos se piensa que va a ser así, que van a ser unas compañías que van a tener estos ordenadores a pleno rendimiento y que cada uno, cuando quiera utilizarlos, eh, se lo va a pedir a estas empresas, ¿no? Y de hecho es una cosa que ya existe. Es decir, tío, si tú quieres usar un ordenador cuántico ya, ahora, ahora mismo, puedes. Atención, por favor, eh, dame mail porque voy a enviar eh, rápidamente. Buenas tardes. Hola, por favor. Me gustaría mucho poder tener acceso. No, no. O sea, hay compañías que tienen ordenadores cuánticos y que es como un servidor que tú alquilas. Ni siquiera, o sea, ni siquiera está en la nube gratis. O sea, IBM tiene un, un ordenador cuántico que se llama Tenerife. Todo el mundo apunta. Sí, por, por favor. favor. Sí, sí. Eh, <risa> sí, sí. Y tiene un ordenador cuántico que se llama Tenerife que está en Nueva York. Y, Fantástico, y, está, y, y está en cloud y la gente que nos oiga y que sepa programar pues es que literalmente te, te descargas un paquete que se llama Kiskit uh -huh. uh, y te lo descargas y literalmente le puedes mandar operaciones al ordenador cuántico y el ordenador cuántico te responde y te da eh, te, da, te da respuesta o sea sí sí que, y si crees aunque tú veo que no sabes cómo, cómo se fabrican pero tú crees que la velocidad será tan increíblemente bestial como nos están intentando vender es decir que esto es un cambio es un cambio de paradigma, es un cambio de todo. ¿Tú crees que va a ir por ahí? ¿O no va a ser a tan ver, bestia? Va a ser un cambio de paradigma para algunas cosas. Es decir, mm. si me preguntas, eh, Crespo, ¿tú piensas que en unos años vamos a tener cada uno en nuestra casa, vamos a, quitar, vamos a tirar el PC por la, por la ventana y nuestros móviles y vamos a tener móviles cuánticos y PCs cuánticos o algo así? La respuesta es no. No lo creo. No lo creo, pero por un motivo muy sencillo. Y es que los ordenadores cuánticos son bastante basura o, o incluso diría que es demasiado es matar eh, matar moscas a cañonazos para las cosas que hacemos es decir los ordenadores cuánticos son buenos haciendo cosas o corriendo simulaciones cuánticas haciendo procesos que son cuánticos ¿vale? es que el puto ordenador cuántico es que es una movida es que es es como utilizar la cuántica al nivel más básico de tener algoritmos cuánticos ¿sabes? Uh -huh. Y, y tiene una velocidad de procesamiento que se te va a la flama, Sí, vamos. pero es que la movida es que esa velocidad de procesamiento mmm, es difícil aplicarla a, nuestro, a los problemas que hace un ordenador actual, ¿sabes? Digamos que un ordenador cuántico no es un ordenador más rápido. Yo creo que esta es la clave. Y esto esta es, es lo que clave. yo creo que muchos, me incluyo, pensábamos que al final el ordenador cuántico lo que te iba a dar es, hostia, es que lo cuántico debe ser rápido, ¿no? Lo siguiente, por, por toda la potencia, por lo que dices tú, el comportamiento. Entonces tú dices que eso no es así. Sí, sí, sí. No, no es que... O sea, los ordenadores cuánticos son muy potentes y muy rápidos para resolver ciertos problemas. Uh -huh. Problemas que, si tú los atacas con un ordenador convencional, eh, está jodido. Tienes que tener ahí el ordenador tirando miles de años, millones de años para, para hacerlo. Pero con un ordenador cuántico se hacen muy rápido. Pero, te repito, son cosas muy, muy concretas. Y de aquí viene un poco el engaño de que pensamos que esta velocidad se podría aplicar a videojuegos, a internet, a, a todo, a, el, a editar un vídeo... No pondría no. nunca la mano en el fuego, porque igual mm. que con los ordenadores convencionales, que en 50 ya. años eh, ha cambiado la movida, pero... Imagínate. Eh, pero en principio no. O sea, los ordenadores cuánticos van a ser útiles, como por ejemplo, eh, para hacer simulaciones cuánticas, por ejemplo, para simular moléculas para simular uh -huh. cómo los átomos se pegan unos a otros y se piensa que eso va a ayudar a fabricar nuevos medicamentos, fármacos, etcétera, porque vamos a poder empezar a simular cómo funcionan las moléculas. También se piensa que esta movida de los materiales cuánticos, pues joder, si ya puedes simular cómo funcionan los átomos juntos y tal, pues vas a poder descubrir nuevos materiales que te van a, vamos, te van a ayudar en un montón de cosas. Se piensa que el cambio climático y todo esto, pues oye, puede ser que descubramos mejoras para placas solares, etcétera, con estos materiales cuánticos simulados en ordenadores cuánticos. Esto de los materiales cuánticos, que me ha quedado una pregunta, una duda que tenía, 
Tú dices que, que los científicos los pueden teorizar, uh -huh. porque conocen cómo funciona la cuántica, más o menos, y entonces los teorizan. Pero hay realmente materiales... ¿Tú conoces algún material que sea cuántico? Que puedes decir, esto es un material cuántico, que sea... que lo podamos tocar. Vale, pues mira, a ver, yo creo que el material cuántico más clásico es grafeno. Este lo habréis oído, lo de la... la el famoso la, grafeno, grafeno. Que, que también es, dicen que lo quieren aplicar, ¿no? A los ordenadores convencionales para... Sí, sí. O también iría mal. No, 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 sí, sí. El grafeno tiene muchas aplicaciones. Se piensa que puede sustituir al silicio. Uh. Pero bueno, ahí hay ya una movida que es casi como política industrial. De... ¿Pero el grafeno es inventado por nosotros o existía en la naturaleza? A ver, a ver más o menos existía en la naturaleza, pero, pero de forma aislada, controlada, etc. No, o sea, tienes, tú tienes el grafito, tú tienes lo que es la mina de lápiz de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y la puedes como procesar para tener grafeno, que es una capa. Una capa, mm. una capa de átomos de carbono en un panel de abeja. No, eso, eso sí que es cierto que no, no, no te crece de los árboles. No te crece de los árboles. Tienes que crearla tú. Uh, y en ese sentido es un material cuántico. Uh, también porque sus propiedades wow. son loquísimas. Um, ¿Sí? Sí, sí. Por ejemplo, una cosa que pasa en el grafeno es que los electrones viajan a la velocidad de la luz prácticamente. Por unas propiedades que tiene, ahí los electrones van follados. Y eso da muchas... Casi a la velocidad de la luz. Casi, casi. Rozando. Y de normal van mucho más sí, lentos. De normal, vamos. Porque a mí como si me cuentas que van a... <risa> a dos por hora, no tengo ni puta idea. Van muy lentos, van muy lentos. <risa> Ojo, tampoco se sabría calcular exactamente cuál Ajá. es la velocidad, pero vamos. Eh, un material en el que los electrones pueden ir tan, tan rápido es una cosa rara. Es una cosa rara. Eh, por eso el grafeno es tan... Pero bueno, mira, si quieres palpar materiales cuánticos, pues mira, yo qué uh -huh. sé. En, en tu móvil tienes... Um, Tienes cosas, por ejemplo, la lente, la lente, ¿sabes? La lente de, de, de tu cámara es una lente de altísima refracción, que es lo que permite que... Bueno, pues eso es un diseño hecho con, con un material cuántico, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo. Eh, y... Pero dices las lentes de los móviles modernos, entiendo que el Nokia 3210 no tenía una lente cuántica. Creo que no, por la resolución de mierda yo creo que... que no. Pero te digo una cosa, eh, poca broma, porque yo creo que el Nokia es quizás el material más duro de la historia de la humanidad. Eso si no es cuántico, no, no, no sé qué puede ser. Eso es adamantium, tío. Porque había, habían habido explosiones nucleares dentro y no pasaba nada. El o sea, en Chernóbil solo quedó un Nokia 3210, ¿eh? pero ahí en el núcleo. Que funciona, además funciona incluso el Snake. La serpiente lo tienes ahí y lo puedes utilizar. La locura, ¿eh? Es Nokia 3210. Yo los pillé en mi época buena. Fue de los primeros móviles que pude trastear. Me acuerdo, el gris ese, el de toda la vida con el Snake, que jugabas a un videojuego, bueno, videojuego, a eso, a, a, y, y te creías un hacker casi. Recuerdo perfectamente viajes en bus del colegio, no sé si lo habíais hecho vosotros, todos con el, con el móvil, eh, pero el móvil, claro, sin internet ni hostias, no, claro, el móvil claro. básico, haciendo competiciones de, de, del Snake. ¿Tú habías jugado el Snake de móvil? Yo había jugado... El Snake sí que, sí que lo probé un poco, pero a mí me gustaba más el Tetris. Tetris, Classic Tetris. A ver, si lo tenía. eres más moderno, claro, eres más moderno, joven, pero... entonces ya estás pillando la cuántica. Yo, estoy... Yo iba a un... <risa> Yo estaba precuántico. Entonces, eh, hablando de, 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 de física cuántica, que estoy seguro de que la gente le está flipando, porque es que realmente... Es, es espectacular. Saber que algo así existe. Me gustaría hacer contigo algunos paralelismos entre ciencia ficción, uh -huh. absolutamente ficción, y física cuántica. Y ahora veremos que quizás no es tanta ficción. Okay. Claro, por lo que tú dices de física cuántica, que un objeto, una partícula, puede estar en varios sitios al mismo momento, puede estar a varias velocidades. Puedo intuir que incluso el tema del tiempo, aunque ya veo que es complicadísimo, no se puede descartar, que incluso haya variaciones. Entonces... ¿Esto crees que a nivel de ciencia ficción, ¿no? Realista, ¿esto puede llevar teletransporte, por ejemplo? Ok, en plan... Tú, fíjate, es curioso, porque precisamente otra de las cosas raras de la física cuántica es que te abre la puerta al teletransporte. Claro, porque por, por, por lógica, ¿no? Por lo que tú estás comentando, una cosa puede estar en varios sitios, bueno, ¿se podría, tú crees...? Porque, ¿se puede hacer teletransporte de una partícula? Se puede hacer una cosa que se llama teleporte. Epa, ahí está. Y... Bueno, que estos son los, los pijos que lo dicen así. No, no, eh, no, 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 no. Está, la, la palabra está perfectamente confeccionada, ¿no? Porque teletransporte no es como mover una cosa a distancia, ¿no? Teletransporte, Ajá. ¿no? Tiene sentido. Sí. Le quitamos el trans y lo dejamos en teleporte porque realmente no mueves nada. O sea, a efectos prácticos es un teletransporte de toda la vida, ¿no? En plan, tú tienes una cosa en un sitio y de repente aparece en otra. Vale. vale. Uh, pero, pero realmente no se ha movido nada. Eh, ¿Sabes esta serie, la de Alter Carbon? No sé si la has visto. 
No, me la, mira, me la recomendó Dani oh, en el anterior oh, fíjate, hostia, podcast. Hostia. Es, es lo de que eh, la conciencia sí, se traspasa. Lo de la pila, sí. eh, bueno, es que os escuché y dije, madre mía, y aquí... Tengo que verla, ¿no? Si al final me voy a hacer aquí una sesión, ahora que tengo tiempo, vamos, me voy a ver todo. Eh, pues tú, pues... A ver, la movida es esta. El, el teleporte, eh, mm -hmm. lo que pasa con él es que eso, no mueves nada de verdad. Lo que estás moviendo en todo caso es la información de ese objeto. Es algo así como que tú tienes en un sitio, pues imagínate, tienes una manzana, la quieres mandar a Marte. Imagínate, tenemos Ajá. una colonia en Marte, les queremos mandar comida. Vale. Podrías hacerte el viaje, lo cual cuesta pasta, etcétera, O puedes tener como dos máquinas de teleporte, vamos a decir, uno en la Tierra, otra en Marte. Vamos a suponer eso. Vale. Coges tu paquete con comida, la pones en la máquina, y lo que pasaría, más o menos, es que de alguna manera esa máquina tendría como que escanear la caja Saber uh -huh. dónde están colocados todos los átomos dentro de la caja, todos los, los electrones, sus velocidades, sus posiciones, lo hacen escaneado. Vale. Y lo que pasaría es que a través de un proceso cuántico teórico que ya existe, que se llama el, el protocolo de teleporte, eh, uh -huh. lo que harías es esa información de dónde están las moléculas, sus velocidades y tal, la mandas a Marte y allí una máquina utiliza esos átomos que tiene por ahí vale, para reconstruir eh, la caja, ¿sabes? Tal y como tú le has mandado esa información. Hace una copia. Digamos que hace una copia. Lo que pasa es que la mecánica cuántica tiene una cosa muy buena, y esto es un teorema, y es que te impide hacer copias. Es decir... Acojonudo. Te impide hacer copias. No, no, no puedes como copiar las cosas. Puedes cargártelas, extraer su información y eh, mandarlo a otro lugar Ojo, para eh, reconstruir. Eh, susto brutal. La manzana que yo tengo en la Tierra se va a tomar por culo, ¿me estás diciendo? Sí, sí, tu manzana... Eh, al... Ah, no me interesa esto, ¿eh? Tú, tú tienes tu manzana, entonces la manzana la metes en la máquina y de algún modo la manzana como se, se desintegraría. Se convertiría Hostia, en un montón de átomos con cosas random. No sé, sería como una especie de masa... Ah. No sabría decir muy bien qué sería, ¿no? Sería como una vale. nube random y lo que sea. Pero la información de la manzana la habrías enviado a Marte y en Marte se habría reconstruido la manzana con los átomos que hay allí. Entiendo que no hay limitación de distancia. No hay limitación de distancia, solo hay una limitación... Y es como no la velocidad de la luz. Atardaría lo que tarde la velocidad sí. de la luz, que es la, la, en teoría la máxima a la que cualquier partícula puede ir. La máxima. E incluso yo no diría en teoría. O sea, si yo... ¿Tú crees que esto es una verdad absoluta? Yo he puesto mi brazo a que <risa> la velocidad de la luz no se puede superar. Vale. O sea, hasta, eh, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya, ya no, no, no intentemos inventar más. O sea, a ver, si alguien de repente hace un experimento y, me, y dice, mira, es que sale que se rompe. Pues todos los, todos los científicos nos callamos y decimos, venga, all right. Esto, pues esto es, es así. Es una puta locura, tío, me está encantando. A ver, y ahora una cosa. Gato es Rodin, venga. que para que no lo sepáis, lo, lo, ahora lo resumo yo como fácil. Simplemente es que tú tienes un gato, cualquier cosa, tú pones un gato en una caja, la cierras. Creo, si no me equivoco, que había eh, como un veneno en, en la caja es. que el gato podía... De cual, porque he escuchado muchas versiones O apretando un botón o comiendo algo Luego salía el, el veneno El caso es que el gato puede haber muerto o no puede haber muerto Depende de si él se ha atrevido a hacer una cosa uh, No exactamente o ¿No sea, es eso? Realmente el gato no tiene que hacer nada O sea, el gato está ahí y es la víctima De lo que, de lo que pase es, es más bien como que tú tienes ese veneno, ¿vale? ¿Sí? Y ese veneno está controlado Por un proceso cuántico Es decir, pues tú tienes un... Venga, tú tienes, tú tienes un electrón ¿Vale? Uh -huh. Y tienes un electrón que le has dejado solamente como dos posiciones por la que moverse. O sea, puede estar en el punto A o en el punto B. No puede estar en más sitios. Entonces, si está en el punto A, todo bien. Todo bien. El gato está vivo y no pasa nada. Pero si el electrón se le ocurre moverse al punto B y puede hacerlo, si le da la gana, a lo mejor le da por ahí y ya está en el punto B. <risa> un chulo, un chulo. Un chulo, un pues, chulo. Sí. pues eh, hay como un sistema que detecta que el electrón está en el punto B. Aparece un martillo, casca el frasco libera el veneno y el gato, pues la palma. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como hemos dicho antes, los electrones pueden estar en varios sitios a la vez. Entonces, eh, pues está en el sitio A, que es gato vivo, y también está en el gato B, que es gato muerto. Así que, en principio, hasta que tú no abras la caja y observes, que esta es otra de las cosas raras de la mecánica cuántica, eh, el gato, en teoría, lo que, lo que te está diciendo la cuántica es que por extrapolación, si, a, si el electrón está en A y B a la vez, el gato debería estar vivo y muerto a la vez. Y Schrödinger decía esto en plan, vaya gilipollas, tío. ¿Cómo puede estar un gato vivo y muerto a la vez? Lo que la cuántica nos está diciendo es una cosa absurda. Por lo tanto, la cuántica está mal. Este era el argumento de Schrödinger. Schrödinger Pero claro, imagínate que esto es de verdad. Y abres, abres la caja y el gato está vivo. Uh -huh. 
Entonces, ¿es que hay infinitos universos paralelos y hay uno en el que está muerto? Esa es una de las interpretaciones de la mecánica cuántica. Es, y esta es la movida, ¿no? Y es, que la, es una movida increíble. Es, es la movida esta, ¿no? Que la cuántica, eso, es una teoría que te permite hacer cuentas, las cuentas salen y eso es indiscutible. Pero luego está el intentar entender, ¿no? Y unir las piezas para tener una idea tú de lo que está pasando. O Esas son las interpretaciones de la mecánica uh -huh. cuántica. Y hay muchas. Hay incluso interpretaciones que te dicen que realmente esta movida de que están pasando cosas raras, realmente no. Están pasando cosas normales. Solo, solo somos nosotros que de algún modo nos estamos haciendo la picha un lío. Eh, estas estas eh, interpretaciones de que realmente la cuántica no es nada místico, mágico en este sentido, ¿no? que no es nada loco, están muy descartadas. Es decir, estamos, estamos muy seguros de que, de que la cuántica realmente son leyes profundas del universo que son muy locas. Claro, porque lo que nosotros vivimos es otra historia. Las cosas son como son. Si yo te veo, te veo. Si no te veo, no te veo. Mm -hmm. Y si tú estás muerto, estás muerto. Eso es. No estás muerto vivo y quizás sufriendo. <risa> estás eh, lo que, lo que, Y aunque no te vea... En tu vida tú estarás en una historia, ¿no? O estarás muerto o no, aunque yo no te vea. Claro. claro, la historia maravillosa de la cuántica, que creo que por ahí va lo de la doble rendija, que es que la observación incluso puede cambiar. Eso es, eso es. O sea, es que... eso es. O sea, en el experimento de, de Schrödinger, el experimento mental, en principio, pues eso, tú tienes el gato ahí en ese estado superpuesto vivo y muerto. Y es cuando tú abres la caja que de algún modo estás forzando, le estás forzando a, a todo ese sistema a que se decida. Una cosa o la otra. Y bueno, es un poco el rollo de que nosotros como sistemas macroscópicos, como los uh -huh. sistemas hechos de muchas partículas, influimos. influimos en ese mundo pequeñito, sutil, delicado, de pocas partículas que es el de la cuántica. Esto uh -huh. es muchísimo más complicado. De hecho, hay mucha gente, no solo físicos, también filósofos, que discuten mucho estos temas. Es, es muy complicado. De hecho, yo tengo pendiente hacer vídeos sobre interpretaciones la tira de tiempo. Porque... Es que es, es una locura, porque es verdad, entramos en la filosofía, ¿qué es la realidad? Es que es esto, esto es discutir, ¿qué es la realidad? O sea, los físicos, tú ten en cuenta, los físicos nos dedicamos a hacer cuentas. Nosotros lo que queremos mm. es hacer cuentas, es tener sí, nuestra sí. teoría para poder predecir cosas con números. Discutir Ajá. qué significa esto es una cosa para filósofos. Claro, es que es eso, vosotros al final lo que hacéis casi Somos práctico, es... Gente eh... práctica. Totalmente, eh, ponéis números a la vida, ¿no? Ponéis eh, cosas eh, que se pueden palpar, pero cuando entramos ya en el tema de las interpretaciones, de qué significa el, el solo hecho de ver algo, porque es lo que ya aquí entramos en un tema muy profundo, ¿no? La realidad es, es universal o cada uno tenemos una propia realidad claro. individual que es totalmente diferente a la del otro y cada uno nos lo manipulamos. Uf, es que aquí entramos ya... Es un terreno filosófico duro. Ese. Es un terreno durísimo. Durísimo, durísimo. Súper interesante, pero durísimo. Y otra cosa que te quiero preguntar de, de cuántica. Me has dicho que el tiempo es muy complicado, pero lo siento. O sea, no, no me voy a dormir tranquilo si no te lo pregunto. <risa> <risa> otra aplicación de, 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 de ciencia ficción. A ver, por favor te lo pido. ¿Descartas 100% viajes en el tiempo? Porque es que me cago en la puta, necesito saberlo. Pues fíjate, viajar en el tiempo... Eh, según la física moderna que conocemos actualmente, eh, oye, no está descartado, te lo digo. Bueno, era viajar para atrás, para Eso. atrás sí que se podría, pero para adelante... Oh. Al contrario, viajar para ah. viajar adelante, trivial. Está, ah, está vale. derecho comprobado experimentalmente eh, y, y se podría hacer. O sea, si tú quieres viajar al futuro, eso se puede hacer. Bueno, que de hecho ya estamos viajando al futuro, ¿no? Eh, cada es, segundo pasa, cierto, sentido, estamos viajando al futuro, efectivamente. <risas> pero si quieres hacerlo más rápido aún, ¿sabes? Que para ti un minuto de viaje sean mil años en el mundo exterior, de modo que viajaras al futuro, ¿no? Un minutito de viaje, pues eso, saltas al futuro. Eso ya se sabe cómo se puede hacer. ¿Eso cómo se podría hacer? Imagínate que tienes una nave con velocidad máxima ah. a, de la luz y quiero ir mil años al, al futuro, ¿cómo lo podría hacer? Vale, pues mira, estupendo. Eh, incluso, oh, joder, te lo podría haber calculado incluso. Te podría haber dicho el tiempo que podrías tardar. Pero eh, sí, sí, si tú tienes una nave que va muy rápido, lo sí. que Einstein nos mostró, es que si tú viajas muy rápido, muy rápido, si te acercas mucho a la velocidad de la luz, el tiempo pasa distinto para ti. Más en concreto, pasa más lento. O sea, los relojes hacen tic más lento para ti. Que es básicamente lo que quieres. Te, es hacer un viajecito de unos minutos y que fuera, para la gente que no se mueve, ¿no? O, bueno, la gente que se está moviendo respecto a ti en ese sentido, eh, sí, que, sí que el tiempo pase. Sí, que el tiempo pasa muy rápido. Toda la paranoia de los agujeros negros al acercarnos a él. Y esa es otra movida, ¿no? Interstellar, clásico, ¿no? Eh, sí, sí. Que sí. al igual que viajar muy rápido, moverte muy rápido, ralentiza el tiempo, por así decirlo, eh, acercarte a un sitio con mucha gravedad también ralentiza el tiempo. Es increíble. De hecho, incluso creo que a nivel, a nivel 
muy pequeño de milésimas de milésimas de milésimas de segundo cada vez que vamos en avión. Si no tengo equivocado, lo leí por algún sitio, hay una mini... Ah, no me acuerdo si iba para más rápido o más lento, pero sí que había... Sí. O incluso subir al Everest, por ejemplo, ¿no? Que sí que hay, a nivel muy pequeño, hay un pequeño hay un pequeño viaje en el tiempo. Así es, así ah. es. Tanto eh, subir... Mira, si subes al Everest, lo que pasa es que sientes una gravedad ligeramente menor. Por lo tanto, tu reloj se adelanta. Es decir, estás haciendo todo lo contrario a viajar al futuro. Digamos que envejece más rápido, por así decirlo. ¿Vale? Vale. Que es lo que les pasa también a los que están orbitando, a los que están en la estación Eso es, el récord, espacial. El récord de viaje en el tiempo lo tiene el astronauta que más tiempo ha estado en la estación espacial. ¿Cuánto tiempo estuvo el pobre tico? Estuvo más de un año. Más de un año, creo que era. Un año por ahí. Y creo que saltó al futuro algo así como un nanosegundo. ¡Ey! Bueno, no Pero sus cojones, ¿eh? Tenemos el primer viajero el Tiene el récord, tiene el récord, tiene el récord. <risa> Oye, ¿y, para, ¿y por qué para atrás, no? ¿Por qué no puedo ir yo al año 300, que me gustaría mucho? O al año cero, a conocer a Jesús, ¿qué pasa, men? Eres un crack, ¿eh? Has triunfado en, en mi época. ¿Por qué no puedo? <risa> yo te digo que ha triunfado el cabrón. Eh, <risa> eh, pues fíjate, no puedes... A ver, punto uno, porque desde el punto de vista teórico ya uh -huh. produce muchas paradojas. Bueno, primero, ya entraríamos sí, en el tema de que todo lo, el efecto mariposa... Famoso. Sí, bueno, es exactamente ¿no? lo de ¿qué pasa si viajas al pasado? Si cambias algo, se cambia en el futuro o se abre una línea temporal distinta, ¿sabes? Como todas estas paranoias que tienen los filósofos, más bien, porque esto es un poco filósofo. Recomiendo una serie, ahora yo, es de anime, Steins Gate, también es un videojuego súper interesante, a ti te encantaría, wow. va de viajes en el tiempo intentando buscarle el punto realista, el punto cuántico, el punto... Está, está muy chula. Mucha gente me lo ha recomendado. Steins Gate. Sí, sí. Eh, eso por un lado. Pero bueno, que eso, eso en el fondo son nosotros los humanos, en plan, como no entendiendo bien las cosas y tal. Eso no es ningún motivo. El motivo gordo es que la relatividad... Primero, la relatividad especial, como que ya con esta movida de que puedes viajar al futuro, tal... Ya es como que te abre un poquito la puerta, en plan, vale, si se puede viajar al futuro, se puede viajar al pasado, ¿no? Te abre así un poco la puerta, pero de repente aparece un tío y te da una hostia, ¿sabes? Y eso, y eso básicamente es, es que la relatividad, la relatividad te dice que tú podrías viajar al pasado si superas la velocidad de la luz. Hostia. Si la superas, Putada. lo haces. ¿Qué hemos visto experimentalmente durante los 100 años que llevamos testeando esto? Que la velocidad de la luz es imposible de superar. No se puede. ¿Y con la cuántica? Ni siquiera. Se, se puede... Fíjate, con la cuántica hay, hay, hay como un pequeño, una pequeña brecha. Uh -huh. Y es que eh, por esta movida de la incertidumbre, de esto, de la indeterminación, de que un objeto no puede... De que puede estar a varias velocidades a la vez... ¿Vale? Uh -huh. Si tú tienes un objeto que roza la velocidad de la luz y es un objeto cuántico, puede ser que en algún momento, por esta. el no tener definida exactamente la velocidad en el, en el que esa velocidad sea un poco difuminada, supere un pelín la de la velocidad de la luz. La supere un pelín. Hostia, ¿Cómo? ¿Se cree que puede pasar esto? Eh, si la teoría cuántica de campos es correcta, que por ahora todo apunta a que sí, todas las pruebas va correcto, esto ocurre. Esto ocurre. Entonces, lo que decías es que la velocidad de la luz era una verdad absoluta, en cuántica se puede romper un poquito. Ahí está, está esa movidilla que es un poco que la oscilación. Esto es como la, la, inde wow, la indeterminación cuántica te abre así como una puertecita, pero es complicado porque esto sucede a su vez con una cosa que se llama partículas of shell. En fin, putas mierdas. Hay, hay detalles, hay detalles. Pero digamos que la cuántica sí que te abre una mini, mini puerta. Pero que bueno, que realmente no, no podríamos hacer una aplicación práctica. Realmente con esta mierda tú no podrías abrir un portal o, o viajar de alguna manera al pasado. Esto es como que las partículas, por ser cuánticas, en ciertas ocasiones como que superan ahí un poquillo, un poquillo la velocidad de la luz. Tampoco mucho, ¿eh? Está muy, suprim está muy suprimido, pero Ajá. un poquillo sí que pueden. Ok, tenemos entonces que viajar al futuro, let's go, pasado, ni te lo pienses, ¿Ni te lo pienses? y... Te Teleporte, all right. all right. Esto se es ciencia ficción basándonos en la cuántica y ya no sea tanta ficción. Ok, antes hablábamos y hablabas de velocidad, ¿no? Velocidad de la luz, etc. Hostia, vamos a hablar de, de, de un aparato, por llamarlo de alguna forma, que está probando, ¿no? Grandes velocidades. Yo te digo. Sobre todo, que es el gran colisionador de hadrones de Ginebra, el famoso CERN. Que es el, creo que es el instituto, ¿no? La institución que el está... El laboratorio, podemos decir. Sí. El laboratorio que está trasteando con ello, que si no me equivoco, pues es financiado por muchos países del mundo. Eso es. Entonces, cuenta primero, porque habrá gente que sí que le sonará, pero habrá mucha gente que no, ¿no? Entonces, el gran colisionador, que es algo brutal, cuenta qué es, pero primero cuenta cómo es de grande, porque es que la, se os va a caer, va a haber una caída de calzoncillos y bragas tremenda. 
Me... ¿Cuán de grande Yo si lo sabes soy aproximadamente? malísimo con los números. Malísimo. Vale, pero es muy grande, ¿no? Es muy grande, pero espérate, que lo estoy chequeando. Hombre, aquí internet. Sí, no, a ver, Wikipedia, tenemos internet, no me jodas. Wikipedia si te salvando. Vale, que tienes aquí el ordenador cuántico, que no me lo has dicho. Eso, el quantum fracture computer aquí, en los headquarters. <risa> eh, mira, pues, a ver, para que os hagáis una idea. O sea, realmente el, el túnel del LHC, del gran colisionador de hadrones, es un túnel que tiene 27 kilómetros de circunferencia. Sí, porque es, es, es un redondo. ¿Redondo? Es. Eh, y eso de diámetro, pues que será unos 10 kilómetros o así. Por ahí, de diámetro. Por ahí. ¿Y está construido bajo tierra? Está un poquito más de 10 kilómetros, 12 por ahí. Es, ¿10, es, 12 kilómetros? Por ahí, por ahí. Bajo. Sí, sí, no me, bajo tierra. Eh, wow. Hay que decir que se construyó aprovechando unas obras anteriores. Es decir, donde está el LHC había un acelerador anterior que se llama LEP. Uh -huh. Así que han utilizado el mismo túnel. O sea, han sido muy ahorradores para hacer el puto LHC. ¿eh? Sí, sí, sí. Uh, que habrá costado miles de millones igualmente, pero... Tal cual, tal cual. En, en concreto, y esto lo comenté en un vídeo que publiqué hace nada, eh, mil millones. Mil millones de euros al año se lleva el CERN. Cada año cuesta mantener eso mil millones. Eso y otros experimentos. Hay muchísimos bueno, más. Bueno, claro. Digamos que todo lo que se hace en el, en, el, en el colisionador son unos mil millones de euros al año. Al año, correcto. Vale, entonces, dicho esto, que luego me gustaría que un poco argumentara si crees que es una, una cifra correcta, menos, más. Eh, a ver, ¿para qué se construyó? ¿Cuál es el objetivo de hacer un tubo de veintipico kilómetros? El objetivo, lo que se pretende con él, es acelerar partículas. Es que estamos en un punto de la física, sobre todo de la física que se llama de alta energía, en la que, pues eso, quieres saber realmente qué es lo elemental, ¿sabes? De, el átomo está hecho de, de, de protones y neutrones, los protones y neutrones de quarks. Y, vale, estos quarks, ¿cómo funcionan? ¿Cómo, ¿Cómo se comportan? ¿Qué hacen? Y, además, de los quarks hay muchas otras partículas. Los neutrinos, los, los muones, hay un montón de partículas, ¿vale? El bosón de Higgs es una de esas partículas, por ejemplo. Que eso fue, bueno, el, el descubrimiento estrella del, del colisionador. Exactamente, exactamente, exactamente. Descubrirlo por fin, después de estar teorizado 50 años o así. Uh -huh. uh, y la movida es que tú, para acceder a, esos, a esas partículas, necesitas literalmente crearlas haciendo que otras partículas se den hostias. La física, en el fondo, es darle hostias a cosas. O sea, no te creas que es sí, una cosa sí, muy Sí, no, fácil. darle una hostia a ver cómo rebota. Eh, literalmente, literalmente. O sea, estudiar <risa> el universo es darle hostias a cosas. Bueno, ves, yo que soy muy fan de boxeo, de, de MMA, por fin, por fin un científico me está apoyando en que es algo útil, hostia. Ya era hora, ¿eh? me ha costado, ¿eh? Son hostias <risa> finas, casi de karate, ¿no? O de estas de... de, ah, de, de bueno, eh, te roza, ¿no? Eh, te, te roza un te poquito. Un poquito. <risa> pero, pero efectivamente... Y, y el colisionador de hadrones, pues es eso, es colisiona hadrones, protones en concreto. ¿Y necesitas tanto espacio? Sí, 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 sí. Porque tú lo que quieres hacer es llevarlos a una velocidad enorme. Enorme, enorme, enorme. Cuesta una energía enorme y digamos que tienes que configurar eh, el acelerador de una manera, y es eso, es tener un anillo enorme en el que las partículas como puedan pasarse dando vueltas un buen rato para alcanzar esa velocidad máxima. Porque se hace todo con electromagnetismo, imanes, campos eléctricos, y para eso necesitas necesitas tener un bicho gordo. Uh -huh. Un bicho gordo. Y bueno, ya está, las aceleras. Uh -huh. Y en el sitio donde tú tienes puesto todos los aparatos para medir los experimentos, eh, haces que estos protones choquen. Colisionen, ¡pum! Y de esas colisiones eh, emergen partículas nuevas. Digamos que tú lo que intentas es acelerar. Y el número es este, es... Eh, consigues acelerar con el, con el LHC se consigue acelerar los protones al 99,999999% de la velocidad de la luz. Hemos conseguido esto. Sí. sí es... ¿Y, por qué no, ¿Y por qué no a la velocidad de la luz? Porque no se puede tocar. No se puede tocar la velocidad de la luz, no se puede alcanzer Pero en... a ver, <risa> ya está, estamos otra vez en la locura. O sea, la velocidad de la luz... Existe. Sí, sí. La luz se mueve a la velocidad de la luz. Sí. Ok. O sea, los fotones van a esa velocidad. Exacto, sí, sí. No pueden ir vale. a otra, sí. Solo van a esa velocidad. Solo a esa. No, hay, no, hay, no, hay, no pueden poner la segunda. No pueden poner la segunda. <risa> Solo van a la quinta o sexta y venga, esa es, gas. Esa es. Ok. Entonces, ¿por qué no puedes eh, coger otro, otra partícula y que vaya a la misma velocidad? ¿Esto es exclusivo de los fotones? Es casi exclusivo de los fotones. O sea, la ah, movida okay. es, si okay. tú tienes masa, uh -huh. ¿vale? No puedes ir a la velocidad de la luz. O sea, la masa es como una propiedad que te impide ir a la velocidad de luz. Los, foto sí, los fotones, la luz, no tiene masa. No pesa. Entre comillas, ¿no? Eh, muy entre comillas. Um, Qué bueno. 
Pero, pero eso, si tú quieres un protón, que nosotros estamos hechos de protones y evidentemente tienen masa, si tú quieres que ese protón vaya muy rápido, tú no puedes hacer que ese protón eh, toque la velocidad de la luz. Puedes acercarle todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Te va a costar mucha energía. Porque encima, cuanto más quieres acercarte, más energía te cuesta. Pero... ¿Qué pasaría no si puedes? un... O, no, o es imposible, o es, es técnicamente imposible. Es, es técnicamente imposible, porque lo que te vale. dicen las cuentas es que necesitarías infinita energía para tocar la velocidad Entonces, de la luz. pues, eh, jodido, ¿eh? Imagínate, ya lo puedes tener claro. ahí 20 años. Y lo que decías de la masa, a ver si lo, si lo digo bien, el bosón de Higgs no es la pequeñísima partícula que de alguna forma demuestra o, o da consistencia a la masa de todo. Algo así, o sea, digamos... Va por ahí, ¿no? Va por ahí, o sea, que nuestras partículas elementales tengan masa las partículas uh -huh. de las que estamos hechos, las fundamentales de verdad, los quarks, los electrones, tengan masa, es gracias a una cosa que se llama el campo de Higgs, ¿vale? Y la movida es que los físicos del CERN, para demostrar que el campo de Higgs existe y que está aquí, solo tenían una manera. Y es que, y es, eh, digamos, por decirlo así, golpear tan fuerte este campo de Higgs que se forma una partícula. Y esa partícula de, que sale de ese campo se llama el bosón de Higgs. Mira, si queréis verlo de una manera como muy sencilla, tú tienes el mar, ¿vale? Nosotros estamos sumergidos en ese mar. Ese mar tiene la propiedad de que nos da masa a todos, pero tú no sientes el mar. Tú no sabes que está ahí, tú no puedes sentirlo, ¿sabes? Es como, sospechas que está ahí, pero no puedes notarlo. Entonces, lo que se hace en el, en el CERN es construir un bicho tan grande, una máquina tan formidable, ¿vale? Con una energía tan alta, que lo que consigues es perturbar tan fuerte este mar en el que vivimos, vivimos, que generas una ola. Y esa ola sí la puedes ver. Esa ola es el campo de Higgs. Es el, perdona, ese, esa ola es el bosón de Higgs. El... Que se le llamó, de una forma de marketing espectacular, la partícula de Dios. Buah, tú no sabes lo que jodió eso. Tú no sabes lo ya, que ya, 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 no. Vi, vi muchos Buah, eso... <risa> científicos cabreadísimos. Sí, sí. En plan, ¿por qué? Pero se tiene que reconocer que a nivel de marketing es la polla. No, claro. ¿eh? La partícula de Dios, o sea, te quedas loco, pero ¿esto qué es? Claro, los titulares, etc. Encima que la historia es curiosa. Es, es literalmente un tío, un físico, que escribió un libro sobre el bosón de Higgs. Y, y quería llamarlo algo así como... Eh, era algo así como la partícula elusiva o la partícula maldita o algo así. Era, y eso no vende. Eh, eso, y eso no vende y el editor dijo... A partícula de Dios. Venga, Hostia. para imprenta. Sí, porque al final también es una, es una partícula muy chula y demuestra muchas cosas, pero tampoco... Quiero decir, mmm, hay muchas partículas importantes, me imagino, como la de Higgs. Tampoco no es que sea la partícula claro. definitiva del universo. No, 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 no. O sea, lo importante es el campo. La partícula no tanto. La partícula es como un efecto secundario que lo utilizas para descubrir que existe el campo. Ajá. El campo es lo importante. El campo es lo que nos da masa. La, eh, lo que nos Higgs. permite estar presentes de cuerpo ahí, eso cuerpo es, y mente. Eso es. <risa> si quieres verlo realmente, el campo interactúa con la, otras partículas intercambiando bosones de Higgs, pero son of shell. Bueno. Es, es bueno, esto ya entramos ya mierda, en, bueno, un, movidas, en un level movidas, que, sí. buenas tardes, eh, a mí dime, <ríe> dime las cosas fáciles. Mira, hablando del colisionador de hadrones este, cuando se, constru bueno, cuando se estaba construyendo, ¿no? El show este, cuando empezó a funcionar, ya sabes tú, luego hablaremos ¿eh? un poco de, de los desinformadores de, del mundo moderno, eh, uh, que incluyen uh. canales de YouTube, televisiones, personas, Mis mejores Twitter, amigos. Eh, nuestros amigos íntimos que se dedican... Algunos quizás desde la inocencia o desde la ignorancia y otros desde un poco yo la maldad, ¿no? Mm. Porque al final es sacar provecho de algo que tú sabes que no es verdad. Pero bueno, el tema de, de cuando se hizo el colisionador había mucho el rumor, hostia, pero muy fuerte además, de que eso podía crear un agujero negro que engulliría la Tierra. Bueno, es que se cargaría la Vía Láctea. Entonces... Ya sé que me dirás vía, no, pero... A ver, la Vía Láctea no, porque aunque, aunque por algún motivo extraño y exótico se creara un agujero negro aquí en la Tierra y nos, ¿sabes? nos comiera a todos. Ajá. Ese agujero negro de ese tamaño sería, vamos, pequeñísimo en comparación con lo grande que es la Vía Láctea. O sea, vamos, ese agujero Tendría negro... que ser muy fuerte ¿eh? para tragarlo todo. Sí, ver, un agujero negro no lo hemos visto en la vida del universo. Vamos. Entonces, yo lo que tengo entendido es que sí que es cierto que se pueden crear como mini agujeros negros y... Ínfimos, ¿verdad? Muy pequeños que es... tanto como se abren, se, ap se apagan. Realmente digamos. es teórico. No se sabe si pueden existir o no. Vale, eh, no, se sabe. no se sabe realmente. Eh, y ese era... No, pero hablas de los agujeros negros en miniatura. En en miniatura. En mini... Esto es en miniatura. En miniatura sí. Pero vamos, ya puedes desmentir de primeras, eso sí que lo puedes decir. Ningún peligro de que el colisionador provoque ningún mal a la Tierra. Cero peligro. Y encima, esto es evidentemente una cosa que los físicos han planteado. ¿Sabes? No son tontos porque realmente, coño, es que en el LHC lo que haces literalmente es agitar el vacío, ¿sabes? Agitar el vacío, o sea, haces que dos partículas choquen entre sí para ver qué sale de ahí, para ver qué sale. 
Porque realmente es como que golpeas el vacío para ver si sale una partícula nueva, un algo, ¿vale? Creas algo, haces que algo emerja, le, le das la vida a algo que... Entonces, oye, entre esas cosas que pueden salir del vacío, ¿por qué no un agujero negro? De hecho, hay teorías, eh, algunas que son teorías que plantean que hay otras dimensiones. Uh -huh. Luego me gustaría hablar del tema del multiverso, uh -huh. y... que no es el de Marvel, ¿eh? La gente que esté, uy, Marvel, no, no, no. O sea, podría ser, pero no es el caso. Pero sí que me gustaría también tratar el tema. Pero sí que no hay, no hay un peligro Mira, no hay, real no hay un peligro de que pase real, algo malo. No hay peligro real por un motivo. Y es que las colisiones que hacemos en el CERN uh -huh. ya suceden. suceden. Han sucedido durante toda la historia de la Tierra. Y es que esta idea de protones súper acelerados que van a una velocidad inconmensurable, ¿no? que van a una velocidad ahí casi la velocidad de la luz, bueno, pues hay eventos en el universo, muchos de ellos que no sabemos muy bien qué son, Um, que generan estos protones y, y en las capas altas de la atmósfera estos protones nos llegan súper acelerados, se llaman rayos cósmicos se llaman así porque uh -huh. eso, eso es un, un chorrazo de protones ahí que va a una velocidad altísima bueno, y esos protones chocan contra las partes altas de la atmósfera, así que esos choques que hacemos en el CERN para atraer partículas es que ya están sucediendo ahora mismo en la atmósfera. Los pues estamos viviendo, vamos, eh, cuando salimos... Bueno, cuando salíamos, perdón. Eso, cuando perdón. salíamos. Es que me, ahora he vacilado un poco, eh. Pido perdón a la audiencia porque <ríe> estarán nerviosos cuando salíamos. Eso ya pasaba constantemente. Eso es, pasaba constantemente. Así que los físicos se calcularon cuántos de estos habían sucedido en la historia de la Tierra y... Pff, o sea... Pero es que además ah. me acuerdo que en esa época salía incluso algún físico que a lo mejor era, era físico de la universidad, vamos, de mi calle... Porque yo recuerdo algún físico súper preocupado que sí, esto es un peligro. No sé si era... Diría que no era español, diría que era inglés o algo así. No sé si te acuerdas que salía alguno, pues, eh, que esto era un peligro para la humanidad, que, mm. que, que, que cómo podían crear algo así. Yo siempre me pregunto, una de dos, o estos a veces, porque sabes que sale, a veces salen científicos diciendo paridas, que una cosa es ir como Einstein, que quizás iba contra lo establecido... Porque el tío era un genio y sabía que lo que estaban diciendo no le cuadraba y podía demostrarlo. Pero claro, estos científicos que salen, que son científicos realmente, y salen diciendo esto, ¿tú crees que buscan notoriedad? ¿O que están chalados? ¿O que, o que se, o, o, ¿Por qué crees que hacen esto? Yo creo que muchos eh, son muy inocentes. O sea, yo creo que hay mucha... ¿Crees que se creen lo que dicen? Creo que hay mucha inocencia en muchos de ellos. Uh -huh. Sí, simplemente... Yo creo que su movida es que... Algunos es que son expertos en ramas muy concretas y de repente les surgen preocupaciones por ramas que no son la suya. Y es que esto pasa mucho. Y es que tú puedes teorizar mucho, pero a veces eh, es como que no sabes bastante de un tema. Es como los científicos que hablan de cambio climático sin ser ellos de la rama de cambio climático, sin estar especializados en climatología, etc. Muchos de los negacionistas de cambio climático, por ejemplo, son de, ese, son de este palo. Son gente que es que realmente no saben bien de los detalles y vienen con argumentos que son muy, que parecen convincentes para el público general, como a lo mejor puede pasar con los terraplanistas en, algún, en algunos casos, que te dan, <risa> te dan argumentos que físicamente dices, oye, pues mira, está bien, está bien. Eh, pero Hablaremos de la tierra plana, pero... <risa> Hostia, es que los argu... Mira, que... que... Que me digas hasta el cambio climático ya me cuesta, pero la Tierra plana sí que creo que es de las teorías donde menos tienes para coger eh, del no, no, mundo. No, Jordi. Ahora vamos a jugar, no te preocupes. Vamos a jugar. Jugaremos un poquito. Bueno, un poco. hablando de... ¿Quieres añadir algo más de lo que eh, decías? Sencillamente eso. Sencillamente que, que, no hay que no hay que preocuparse porque la gente del propio CERN ha investigado qué peligros puede haber. ¿Vale? Y, y, y yo, el argumento más potente es ese. Es que es como que el CERN... Está, lleva, lleva funcionando como... O sea, el LHC lleva funcionando, funcionando como unos 10 años. Estas colisiones llevan produciéndose desde hace miles de millones de años iguales en las capas altas de la atmósfera. Y no hemos desaparecido. Así sí, que... Yo creo que también está un poco la imagen del científico loco. ¿Sabes? La imagen del científico destructor. Pero, hostia, no me jodas. Una cosa que te cuesta mil millones de euros al año. No me creo que no esté comprobado, requete comprobado, de que eso no hay peligro. O sea, eso es, es, no es como si yo mañana digo, bueno, voy a gastarme mil millones y voy a hacer aquí mi, mi colisionador, aquí en el patio de mi casa, y a ver qué pasa. No, hombre, es algo que me imagino que hay un consenso, debe haber una de, hmm. de vigilancia, de controles, sí, sí. para que eso se haga, que esto no es como, vamos, como el, el Manuel que mañana no, no. inventa aquí un, una máquina para destruir la Tierra. Tú ten en cuenta es que, algo muy complicado. Claro, tú ten en cuenta que el CERN es una... Es una organización internacional en la que hay cientos y cientos de científicos. Y claro. para cada cosa que se aprueba, pues hay un montón de gente. Un montón de gente muy top. Muy top, remarco. Eh, así que, joder, confianza a la gente lista, por favor. 
Entonces no habrán agujeros negros que destruyan <ríe> la Tierra. Que destruyan, de momento. Que destruyan la Tierra, no. Pequeñitos sí puede haber. Y, ahí está. Y, y el tema ve. agujeros sí. negros. Este es magnífico también. Es un tema que. Es muy... Yo hice un vídeo de, de, de agujeros negros. Me encan... Siempre me ha encantado a mí todo lo que tiene que ver con el universo. Es, es... O sea, nu nunca me he dedicado a esto, pero sí que es una... algo que me alucina, ¿no? Me deja pensando y, 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 y me encanta. Entonces, agujeros negros, yo creo que es uno de los fenómenos más increíbles. Y, y aún muy desconocidos, ¿no? Porque hay una cierta parte que creo que nunca... A nivel matemático es imposible, ¿no? De, de calcular lo que es la singularidad, lo que es la, la, la... Entrar, pero ya te lo pregunto a ti, ¿no? A nivel personal, ¿tú crees que con una... Imagínate que creamos una nave, ¿no? A lo, a lo interestelar, por mm, ejemplo. Sí. Creamos una nave que, por lo que sea, puede aguantar esas mega hiperradiaciones que deben haber cerca de un agujero negro que... Nos destruirían, pero imagínate que podemos, ¿no? ¿Tú crees que... ¿Tú qué crees que pasaría si vamos para allá? Uf, pues... Pasamos el horizonte de eventos, que es la parte en la que ya no hay marcha atrás. Hostia. Porque eso ya es... Bueno, hasta luego. Bueno, primero, ¿qué pasaría si nos acercamos al, al horizonte? ¿Cómo crees que se vería? Eh, hay varios efectos que ocurren. Hay muchos. Eh, para empezar, el agujero negro pues eh, desvía la luz muy fuerte, la curva, como si fuera una especie de lente. Y igual que en Interstellar veíamos... Joder, a ver, la imagen típica de Interstellar es como una especie de anillo, ¿no? Pero que de repente... Como... ¿Tú crees que es realista? Interstellar oh, a nivel... Oh, lo es, lo es. No, de hecho, Kip Thorne ha hablado mucho sobre esto y al parecer ellos tuvieron como el reto, sobre uh -huh. todo la, los defectos especiales, que tenían el reto de hacerlo todo lo más realista posible. Y de hecho, el agujero negro que vemos en Interstellar es literalmente coger las ecuaciones de un agujero negro y hacer una simulación top, ¿sabes? Porque los, wow. los físicos pues están en, en su despacho, ¿sabes? Y tampoco tienen los recursos de, de, de wow. ¿sabes? De, un, de una agencia de estas de efectos especiales tocha que pueden correr una simulación de puta madre a máxima resolución, que saben bien de, de ray tracing y toda esta mierda. Wow. Y de repente, claro, tuvo la oportunidad eh, Kip Thorne de, de poner a prueba y eso. El agujero de gusano y el agujero negro que sale en Interstellar posiblemente sea la representación más realista que tenemos del agujero negro de, de la historia. Fua, es una pasada. Entonces, tú, por lo que digo, o sea, por lo que, por lo que veo, ¿crees que sería similar? O sea, habría toda la, toda la materia que se, que se, se está acercando al agujero negro, hmm. esa forma redonda. Y entonces tú, una vez te vas acercando y vas acercándote al horizonte de eventos, al sitio que es como una línea invisible en la que ya no hay marcha atrás, una vez la pasas, vas a ser arrastrado hacia el núcleo, ¿tú qué crees que pasaría? Uf. ¿Cómo crees que serían mo esos momentos? A ver, son momentos horribles. En el caso de un agujero negro muy masivo, porque ya expliqué que si es un pequeño, vamos, eh, espagueti, hasta luego. Eso es. Pero que es muy masivo, muy, 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 antes, muy grande. Antes del espagueti. Ant Ajá, antes del sí. espagueti. Buah, es complicado. Es muy complicado porque encima hay cosas muy teóricas que todavía se, se plantean. Los agujeros negros son interesantes porque los agujeros negros son sitios extremos. Extremos. En el que el espacio-tiempo va, se, se curva hasta el extremo y en el que también podrían pasar cosas cuánticas al extremo. Y de hecho, por ejemplo, una de las teorías es el firewall. Uh, y es que, digamos, por movidas cuánticas que tienen que ver con cómo el, el agujero negro de algún modo procesa la información que cae dentro de él, uh -huh. puede ser que más o menos en el horizonte, cuando tú caes dentro del agujero negro, te topes con una cosa que es el, el muro de fuego, que hay como una especie de muro de fuego, que te choques contra él y mueras y no caigas. Que son partículas de una, una, con un no, con una eh, radiación y, y calor, vamos. Uh, no son partículas realmente, porque no es nada que esté como orbitando ni nada. Eso es una movida cuántica Ajá. de. Ah, es puro cuántico. Información termalizada. Bueno, sí, es una. Guau, 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 fantástico. Sí, sí, no, 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 no. Esa es la información que más me gusta. Exactamente, de movida loca. <risa> eh, pero eso no se, no se tiene claro. Pero bueno, en principio, clásicamente, es decir, si no tenemos en cuenta la cuántica, que repito, que es una cosa que se está estudiando ahora mismo. De hecho, uno de mis asesores del canal, Pablo Bueno, es uno de los investigadores top en esto. Y está estudiando estas cosas. Um, en principio, clásicamente, pues no pasa nada. O sea, cuando tú atraviesas el horizonte de eventos de un agujero negro, esa, esa puerta de entrada en la que una vez pasas, no sales, la línea de no retorno, tú entras y no pasa nada. Pero tú crees que, por ejemplo, si tuvieras la nave esa con buen ventanal, ¿tú verías el universo avanzar muy rápido? Eh, oh, muy buena pregunta. ¿Qué pasaría con los que rayos? Que eso es algo que, que me parece muy poético. Mm, ¿Qué pasaría con los rayos de luz? Eh, pues oye, no te sabría decir. No te sabría decir. Es cierto que pasan cosas raras dentro, ahí dentro. Porque una vez cruzas el umbral, eh, de algún modo 
de algún modo, ¿vale? M muchas comillas voy a poner a esto. Espacio y tiempo se intercambian. Ya, esas son las cosas que me quedé loco cuando, cuando estudié esto, que es... O sea, es, es, que es, es como es, que... Es, el... es, es que es, es como que el tiempo se para, es que... Bueno, es, 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 es... Ni, si, ni siquiera, es como que el, el papel que juega el espacio pasa a estar en el tiempo y el papel que juega el tiempo pasa a estar en el espacio. Eh, de modo que, en cierto sentido, caes simultáneo, o sea, caes dentro simultáneamente a todas las cosas que han caído dentro del agujero negro en toda su historia. Uh, en principio, las ecuaciones... Repito, muy entre comillas, en una cierta coordinatización, es lo que te sugieren. Y luego llegas a. Bueno, luego hay el punto de singularidad, que eso es ya el núcleo, 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 que eso ya, ya. No se sabe muy bien qué pasa. Ni te cuento, ¿no? Hostia, ¿tú crees, ya aprovechando esto, agujero negro, que creo que pinta mal, ¿no? Para el ser humano que entra ahí, creo que no tiene muchas esperanzas, pero ¿tú crees que hay la posibilidad, bonica, preciosa, divina, hostia puta, del agujero de gusano, de que eso no sea el fin, de que eso pueda llevar, o es absolutamente ciencia ficción? Bueno. Fíjate, es muy, es muy curioso porque un tipo de agujero negro, en concreto, eh, que, bueno, eh, no, sé, no sabemos hasta qué punto puede ser realista o no, eh, funciona, sí, funciona como un agujero de gusano, que tú cuando caes tienes una región en la que puedes como salir. Es el de... ¿Qué? qué? ¿Algo con K? Ker, Ker, no? Ker Nostrum, sí. Ker, vale. Vale. Uh, es, es un agujero negro probable porque tiene... Que es el que gira, ¿no? Que es el que como está es el que gira y el que tiene carga eléctrica. Vale. Para que una movida. Um, y en principio puedes. Lo que pasa es que sabemos que esos agujeros negros son inestables. ¿Vale? Estos agujeros de gusano son inestables. De modo que se piensa que si tú pasas dentro, ¿vale? En plan, tú tienes tu agujero, sabes que es de este tipo, dices, ah, puta madre, como un túnel, voy a salir de aquí. <risa> Pero tú pasas dentro. Y el hecho de tú pasar por tener masa, etcétera, eso genera una perturbación en el espacio-tiempo. Y digamos que el túnel colapsa. Digamos me que cago en la puta. y te quedas encerrado. Te quedas encerrado y como un agujero negro. Hostia, o sea que al final es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Buah. Por lo tanto, eh, se complica el tema ¿eh? de los viajes a, a través de, de agujeros de. Se complica, se complica. Además, de, estar dentro de un agujero negro de es, que es, es que es chungo, porque allí, desde un punto de vista, el espacio-tiempo se mueve. ¿Sabes? Esto que explicabas tú en tu vídeo de la espaguetificación, de que te estira. Mm -hmm. Ese, ese estiramiento lo puedes ver como gravedad, ¿no? Que la gravedad en tus pies es más grande que en tu cabeza. Pero hay una manera que creo que es más chula de verlo, porque la gravedad Uy. en el fondo es el espacio-tiempo haciendo cosas. Uh -huh. Lo que pasa es que el espacio-tiempo se, se contrae y se expande. O sea, tú estás, tú estás en un lugar y ese espacio que está alrededor de ti se está como estirando. Y tú te estiras con el espacio. O sea, es, y, y mientras tú te estiras como... Hacia, imagínate, tú caes de pie, ¿vale? Vas de pie a la singularidad. Sí. Pues mientras el espacio te estira hacia arriba y hacia abajo, el espacio que tienes a tus lados se contrae. ¿Vale? O sea, es como que te aplastan de mejilla a sí, mejilla. Eso hace esa forma. Eso es, como de mejilla a mejilla te aplasta y en la otra dirección te estira. <risa> o sea, ¿Y tú cómo no vivirías esto? No bola, o sea, no, hay, no hay posibilidad de, de sobrevivir a esto, ¿no? A ver, si el agujero negro es todo grande, Ajá. puedes vivir una vida plena dentro del agujero negro. Tus, Podrías llegar a vivir una vida 80, hasta morir naturalmente 80 años y ya cuando tienes 60 años Empiezas a notar la movida y dices bueno pues mira, hasta Hostia, que... qué aburrimiento por eso, ¿no? ahí Porque tú crees que Imagínate lo que dices, es un agujero negro masivo Como el que puede haber eh, En el núcleo de una galaxia, por ejemplo Que supongo que deben ser supermasivos mm. Entonces Tú entras, no te mueres Estás ahí, va, va, y luego hay lo que tú dices Ya estás en un, en un sitio en el que Lugar, tiempo, mierda tú esperas. Okay, esperas, 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 ahí, la, pues... esperas la muerte Sí, claro, la historia es, vale, no vas a palmarla de, 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 del agujero negro, pero tú, ahí dentro, ¿tú crees que verías cosas? Eh, seguramente verías cosas, verías cosas que, que caen, o sea, cosas que han caído contigo, luz que ha caído contigo. Pero, algo, ¿crees que podría haber algo, si, si hubieran cosas físicas, algo físico? O sea, realmente, si tú caes con tu nave... Pues ¿Sí? tú te paseas por la nave, tal, ¿sabes? Y si algo ha caído contigo, pues también pues te paseas al otro sitio. O sea, no me lo puedo... Es que es, es, que es maravilloso, es que, ¿no? De verdad, el universo es maravilloso. Una cosa bonita de la gravedad es que pasa esto. Es que tú puedes estar en la situación más chunga posible. Que tú puedes estar tranquilo. Localidad se conserva, tú puedes estar tranquilo en esa, esa movida. Pero fíjate, Creo. con esto de los agujeros negros gordos, en los que te puedes pasar una vida entera ahí de puta madre... Hay una cosa muy bonita, que, que esto lo hablamos en el canal del IFT, Instituto de Física Teórica, que tenemos vídeos también uh -huh. sobre este tema, y es que si hubiera dos agujeros negros de estos que están conectados, ¿vale? Uh -huh. Aunque no pudieras salir por la otra salida, ¿sabes? Y te quedaras atrapado dentro, 
Tú imagínate dos tíos, un, un tío desde la Tierra y un extraterrestre que entraran aquí dentro, ¿sabes? Y se pasaran una vida plena dentro del agujero negro charlando y tal. Y qué tal, tío. Molaría, ¿eh? Un, un encuentro ahí. ¿Qué pasa? ¿Dónde eres tú? Para Andrómeda. ¡Guau, tío! ¡Hostia! Me flipa, ¿eh? Muy chula, ¿eh? No podrán salir, Hostia. no podrán comunicarse con nadie fuera, pero oye. Oye, pero al final es un confinamiento un poco más heavy. Es verdad. <risa> Coronavirus 2.0. <risa> Universal. Cuando se expanda por universo... Entonces va a pasar esto, ¿no? Hablando de universo, va, va, universo. Venga, tema venga. universo, que es un tema que... Let's go, baby. Ok. <risa> a ver. Crespo, rápidamente. Venga. ¿De qué está hecho el universo? Bueno, pues... El... ¡Pam! La primera, ¡pam! Ya está, está fuerte hecho? ahí. Bueno. A ver... El... Bueno, realmente, a, a, a grosso modo, tampoco está hecho de tantas cosas, ¿no? A grosso materia, modo... Materia, tres, cuatro, cinco cosas, ¿no? Claro, claro. O sea, claro, luego en la materia... No, o sea, entramos en mini partículas. En tal, pero, fundamentalmente... Por supuesto, está el espacio-tiempo, en el lugar en el que suceden las cosas, eso, eso es importante. Y luego las cosas. ¿Qué son las cosas? Pues las cosas es la materia, que llamamos también materia bariónica, es la cosa de la que estamos hechos. Uh -huh. uh, por lo general, eso son nuestros protones, neutrones, electrones, esa mierda, ¿vale? Partículas. Vale. Y luego están las cosas raras. Bien, me gusta, me gusta, me gusta, I like it. Vale, pues básicamente, la materia bariónica, que es la de la que estamos hechos, eso es más o menos el 5% del universo. Cojonudo. De la energía, de de la energía del madre. universo, de la energía que contiene, 5% nosotros. Maravilloso. <risa> bueno, pues de, de 95. ¿Lo, ¿Lo sabemos o no? Lo sabemos, lo sabemos. Te puedo explicar cómo lo sabemos. Venga. Eh, 25% es una cosa que llamamos materia oscura. ¡Uh! Materia oscura. Dark matter. Dark, esto es, muy, dark esto matter. es muy de ciencia ficción, ¿eh? Sí. Que, en el fondo, pues no es muy apasionante. Realmente la materia ah, vale. oscura es como... Se comporta igual que la materia de la que estamos hechos nosotros. En el sentido de que gravita... No tiene nada raro. O sea, lo único raro es que no se puede ver. En el universo hay muchas cosas que no se ven. En el sentido de luz visible. La luz con la que vemos nosotros con nuestros ojos. Vale. Pero podemos ver eh, esas partes ocultas del universo con infrarrojos, ultravioletas, ondas de radio, eh, rayos X... ¿Vale? ¿La materia oscura, entonces, no tiene protones ni electrones? ¿Eso no lo tiene? Sabemos que no. O sabemos que Ajá. al menos una parte de ella, una gran parte de ella, no. O sea, la materia oscura... Entonces está formado de algo que aún no sabéis. Eso es. Exactamente. Eh, la materia... Parte de la materia oscura, que son cosas que tienen gravedad del universo, pero no vemos. En plan, oye, es que aquí tiene que haber algo. Pero estoy mirando en todas las frecuencias, en visible, en rayos X, en... Es que no hay nada, es que no veo nada. Es algo que es literalmente invisible. De hecho, eh, es mucho mejor ese nombre. En vez de materia oscura, que suena como misterioso, místico y mágico, deberíamos <risa> llamarla materia invisible, porque es que no se ve. Ese es el problema. ¿Y es invisible por qué? Porque los, los, los fotones no pueden... No interactúan con ella. No interactúan. No chocan. Nosotros nos podemos ver porque los fotones chocan contra nosotros, rebotan y ya alguien, alguien nos ve. Pero la materia oscura no pasa eso. Es, ¿Se es... sabe el motivo o aún no? No, porque no sabemos de qué está hecha. Eh, la idea principal es que está formada por un tipo de partícula que todavía no hemos descubierto. Esa es una de las cosas que el CERN intenta descubrir, el LHC. Descubrir esa partícula que forma la materia oscura. Pero todavía no se ha descubierto. Y eso está haciendo que últimamente se empiecen a barajar otras hipótesis. ¿Qué podría Ajá. ser esta materia oscura? Eh, hay un investigador muy querido por mí, que es mi, mi mentor y mi maestro, el señor Juan García Bellido, que su hipótesis es que son agujeros negros. Es que el 25% del universo son agujeros negros de distintas masas. Hostia. Eh, estos se llaman agujeros negros primordiales porque son agujeros negros que no se han formado de estrellas muertas, como los que conocemos, sino que se formaron en el origen del universo. Wow. ¿Vale? Por eso son primordiales, son, son seres antiguos que siguen por aquí. Y... ¿Pero la materia oscura esta está en la Tierra, por ejemplo, también? Sí, es una partícula, como muchos investigadores piensan, aunque no la hemos descubierto. Sí, sí, había una estadística que me la dio un profesor mío que también trabajaba en esto, y es que en teoría, um, por cada... Vale, cuando tú te bebes una, laca, una lata de Coca-Cola, ¿vale? Esa lata de Coca-Cola contiene una partícula de materia oscura. Más, más o menos esa es la densidad. Por, Ay, locura. por cada lata de Coca-Cola, una partícula de materia oscura. Estará muy contenta Coca-Cola, ¿eh? Con, con esto, Oye, que lo anuncien también. Coca Nueva Coca-Cola con materia oscura. Ahora con materia oscura. <risa> Hostia, qué locura máxima. Vale, tenemos que el 25% materia oscura, 5% materia. Nos queda el 70. Y queda un 70, que es muy heavy esto. ¿Hay más cosas? No, hay, so no hay, solo, hay un porcentaje muy, muy pequeñito de luz 
la luz también forma parte de la energía del universo, pero uh -huh. um, por un motivo, y es que es, es por la expansión del universo, está perdiendo energía. Y de modo que es como 0,001% por ahí. De, de, o sea, descartable. Meh, ¿sabes? Por eso el universo es tan oscuro, tan... Ni tan... Sí, hay luz, hay bastante luz, ¿no? Pero, pero digamos que aunque hay mucha luz, está perdiendo cada vez más energía. Uh -huh. Y digamos que la está perdiendo, la luz pierde energía, por así decirlo, para concedérsela a otra cosa. A otra cosa, que es lo que forma la mayor, la, la mayor parte del universo, al menos en términos energéticos, y es la energía oscura. Uh. Si os fijáis, todo esto de oscuro realmente son, wow. son palabras para decir no tenemos ni puta idea. <risa> o sea, que energía oscura ni puta idea tampoco. Sí. La energía oscura eh, es lo que está haciendo que el universo se expanda aceleradamente. Vale, a ver, lo de la expansión del universo, que esto también es otra cosa para, para volverse puto loco. Uh -huh. Es la idea de que... Esto lo sabemos de hace más o menos unos, también unos 100 años. Um, y es que cuando tú miras las galaxias que están cerca de la Vía Láctea, te das cuenta de que se mueven. Y se, uh -huh. y se mueven de una manera muy concreta. Y es que todas se alejan de nosotros. Se están yendo, se están alejando. Y hasta, hasta que esto no se planteó bien con la relatividad general de Einstein, no se vio... Uh -huh. Pero la idea es que esas galaxias no es que se estén moviendo de moverse como se mueve un coche o se mueve una pelota. Lo que pasa es que el espacio que hay entre ellas y nosotros crece. Es como que se está fabricando espacio a cada momento. A cada momento que pasa hay más espacio entre nosotros y las galaxias. Por eso parece que se alejan. Pero realmente es que el camino se construye entre ellas. Esta es una... una precisamente es un tema que quería tocar ahora, que es el... el bueno, el... el... ¿Hacia dónde va el universo? Fin de universo. Hmm. Entonces, yo, aquí, aquí hay dos grandes teorías, ¿no? El Big Crunch, Big Rip. Big Crunch es que tarde o temprano volveremos a, a un solo punto, explosión y volvemos a empezar. Y luego está lo que tú estás diciendo ahora, que si no me equivoco, que es el Big Rip, que es un desgarro en el cual nos vamos expandiendo ilimitadamente hasta que el universo muera y sea que sea algo deprim deprimente ni siquiera sea no, un no. campo Pero de eso... estrellas muertas <risas> agujeros negros y puta mierda básicamente es... y reggaetón y re... o sea, <risas> ese es el, el fin del universo fíjate hay una tercera opción y ¿Eh? hay una tercera opción y es la que parece que es la más probable ay 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 será claro. peor que el big rip ya me lo imagino eh, no tanto o sea, A ver. o sea big rip o sea big rip realmente significa la desintegración de todo uh -huh. vale o sea Vamos a ponerlo. O sea, el universo ahora mismo está expandiéndose, está, está construyendo espacio, pero esa construcción de espacio, ese fabricar espacio en todas partes en el universo, cada vez acelera más. O sea, cada, está acelerando. Su velocidad va, está aumentando. ¿Vale? Entonces, si esa aceleración sigue tal y como está yendo ahora, que es como una aceleración fija, ¿vale? Y básicamente va a llegar un momento en el que el espacio va a, cre va a crecer como crece el coronavirus, exponencialmente. <risa> eh, Cuidado. La curva, la curva, la curva a ver la cómo curva, la curva. frenamos. <risa> pues entonces pasará esto. Pasará que las estructuras del universo que están ligadas gravitacionalmente, como nuestra galaxia, se van a quedar como están. O sea, no se va a separar todo, las estrellas y tal. El espacio por ahora solo crece entre galaxias, no entre estrellas. Eso es porque mm. las estrellas están todas ligadas gravitacionalmente. La gravedad las pega vale. y, y como frena esa, esa expansión del espacio. Uh -huh. Así que si se queda todo así, lo que pasará simplemente es que viviremos en una sola galaxia. En plan, nos, las otras galaxias se alejarán, no podremos alcanzarlas de ninguna manera porque estarán muy lejos y se moverán muy rápido. Pero en nuestra galaxia estaremos de chill, de puta madre, mientras esperamos a que todas las, se apaguen las estrellas y se apaguen culo. y a tomar por culo. Fantástico. Ese parece es el escenario más probable. Súper ilusionante el final del universo. Pero, como tú dices, podrían pasar otras cosas. Y esa es la movida. La energía oscura es este motor que hace que la expansión acelere. Pero como no sabemos qué es, como no sabemos qué es este motor, qué es exactamente, qué es esta sustancia, no podemos saber si de repente va a dejar de hacer efecto, por ejemplo. Que se va a apagar. Esta es una mm -hmm. posibilidad. Y si se apaga la la energía oscura y el espacio se deja de expandir aceleradamente, lo que va a pasar es que la materia se va a empezar a traer gravitacionalmente. Y entonces tendremos ese Big Crunch del que has hablado. De repente el universo, como se plegará otra vez en sí mismo, se volverá todo muy muy denso y a saber qué cojones pasará de ahí. Ni siquiera te garantizo que haya otro, otro Big Bang. No te lo garantizo. Otro es que el fin del universo siempre es algo que me da una depresión profunda, no te voy a engañar, me da una tristeza total. Es la vida, es que las... la vida sucediendo. Que, ya, sí, sí, total, ¿eh? o sea, solo, solo sufrir, pero estamos aquí para sufrir. Dices que, que, 
que las galaxias se alejan. Pero ahora te voy a preguntar una cosa, a, a ver, ver si, si es verdad o mentira. Pero yo hay dos galaxias que están enamoradas, que es la Láctea y Andrómeda. Esa es. Y hay rumores de que va a haber un choque bonico y, y, y que van a fusionarse. Y pasará, y pasará. O sea, esto, esto también está comprobadísimo. Sí. O sea, las galaxias se alejan de nosotros, pero no todas. Digamos, Alguna esas. la ha molado porque había láctea está buena, es, esa no esa se va a engañar, es. es interesante. Mira, para... Entonces va a haber fusión entre dos galaxias. Sí, para que lo entiendas, ¿no? El... Bueno, para que lo entiendas, esto es trivial, o sea, como si no fueras un tío listo. Pues, o sea, <risa> a ver, a ver, cuidado, si la pregunta que me digas, también, a lo mejor yo. me pierdo. Básicamente, la Vía Láctea es, está dentro de un grupo de tres galaxias que están muy pegadas. Y por estar muy pegadas están Los ligadas... cúmulos, ¿no? Ni siquiera, el cúmulo es como... Nosotros estamos en un cúmulo, que es el cúmulo de Virgo, que está formado por... por cientos de miles, bueno, cientos de miles no, pero bueno, vamos a decir miles y miles de, de galaxias. Pero en un trocito de ese cúpulo hay tres galaxias, Andrómeda, la Vía Láctea y la Galaxia del Triángulo, y luego un montón de galaxias como súper pequeñitas que se llaman satélite, galaxias de satélite, y esas eh, tres galaxias y las otras forman una cosa que se llama el grupo, se llama grupo local, ¿vale? vale. Ese es nuestro vecindario galáctico más cercano. Y están tan cercas todas ellas que la gravedad las mantiene juntas y no se alejan. Uh -huh. Por eso... La gravedad sí, las mantiene juntas, pero que dos cosas se atraigan significa que si no se mueven correctamente, van a chocar. Uh, así que por eso Andrómeda, la Vía Láctea y la Galaxia del Triángulo, en el futuro, pues chocarán entre ellas y se fusionarán en una supergalaxia. Por lo que tengo entendido, no es nada dramático que la gente no se imagine fin de nada, porque al final va a ser como, a lo mejor alguna, alguna algún sistema sale despedido, pero va a ser como algo muy suave, ¿no? Una transición... Sí, hay simulaciones súper chulas de esto, súper chulas, de ver de, como una cosa como un fluido, como ver como dos líquidos se combinan oh, y forman, forman, bueno, con el tiempo una galaxia más grande, que ya tiene nombre, se llama la galaxia de Virgo. Ah, se va a llamar... Mira, como, como mi signo, que es algo que seguro a ti te encanta, los signos zodíacos. Sí, vamos, súper científicos, sí, sí, vamos. Que es algo, además, que tú eres muy fan de la astrología, me han dicho. Súper, vamos, encanta... vamos, me encanta, me encanta. Tú que te lo... dudabas entre astronomía o astrología y dijiste, bueno, va, tiro la moneda y lo que salga. La universidad de la astrología, tío. <risa> bueno, a ver, universo, una cosita universo. Rojo, ando, clase. Que estamos ahí con, con el tema universal. Oye, ¿conocemos ahora hoy en día el límite del universo? O sea, ¿sabemos ya hasta cuándo llega o no? Eh, más o menos, o sea, mira, por ejemplo, esta movida en la que se va a formar una sola galaxia, no vamos a quedar encerrados sí. en una galaxia y no vamos a poder ir a las otras, al sí. menos por métodos convencionales, uh -huh. porque quién sabe, eso ocurrirá cuando la edad del universo tenga un cero más. Ahora mismo estamos en 13.700 millones de años. Cuando esté en los 100.000 millones de años... Pero eso se sabe. Tendremos ese... Sí, soy calculable. Si, si tú, es calculable. Si todo sigue al ritmo que sigue ahora, en 100.000 millones de años pasará eso. El Sol habrá muerto mucho antes. Ya uh -huh. mucho antes. Eh, creo que cuando llegaremos a los 20.000, 30.000 millones de años, el Sol ya estará caput. Si seguimos uh -huh. por aquí, pues eh, lo veremos. Lo veremos. Y luego, bueno, ya es más difícil calcular más a posteriori cuando todas las estrellas mueran. Eh, cuando sea todo otra vez polvo basura de mierda y... <risa> ¿Hemos conseguido por eso de alguna forma ver el límite? El o sea, ¿cuál es el del universo? El límite, el límite, cuando sea todo aburrido sí. Pues... No, no, el límite digo, o sea porque por ejemplo cosa del universo, si tú, tú imagínate que tienes una nave súper rápida, súper rápida y, y vives eternamente para, para vale. hacerlo fácil vale. coges la nave desde la Tierra y en línea recta, ¡bum! tiras en la Tierra, por la propia gravedad, pues vas dando vueltas. Bueno, algunos dicen que no, pero vas dando vueltas y venga, pues vas dando vueltas. En el universo, ¿qué pasaría si tú coges una nave y tiras recto? Muy buena, ¿Volverías es... tarde o temprano al mismo sitio o qué pasaría? Es muy buena pregunta. Por ahora, todas las eh, investigaciones muestran que realmente no. Realmente el universo tiene pinta de que es infinito. De... ¿Existe lo infinito? En principio, todo lo que apunta, o sea, nunca vamos a poder comprobarlo. Claro. Como fehacientemente. Sí, sí, pero el solo hecho de infinito ya es como... Es un oximorón de, claro, de comprobable. Claro. Pero lo que se puede medir es la curvatura del espacio. De algún modo, la luz que nos llega de regiones muy lejanas del cosmos... Eh, digamos que... Si, va, si tú la mides que va como recta... Uh -huh. ¿Vale? Dices, vale, todo esto es recto, todo esto es infinito, de puta madre. Pero si vieras que los rayos de luz se curvan un poquito, te estaría dando una pista de que el universo tiene una curvatura y que efectivamente, como has dicho, viviríamos una especie de universo que se le puede dar la vuelta. Uh -huh. Y por ahora las investigaciones muestran que es recto. Entonces, claro, si es infinito, 
significa que hay un infinito número de galaxias que nunca veremos y de hecho es una de las cosas que o sea el universo se expande y hace todas esas cosas por unas condiciones y una de esas condiciones es que eh, la materia la energía oscura y la materia oscura estén como muy bien repartidas por todo el universo uh -huh. lo cual quiere decir que realmente no hay bordes es decir lo que te está diciendo esto o sea todo, todas las evidencias que tenemos observacionales del universo lo que nos muestran es que si tú coges un cohete y tiras recto uh -huh. te encuentras siempre nuevas estrellas nuevas galaxias nuevo, 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 nuevo ad infinitum como es que el, el solo hecho de pensar en, en algo infinito ya no me cuadra es decir ya no, ya no me entra en la cabeza a nadie es sí, como a la tía, cuántica a, tía, a nadie pero así es la vida o sea <ríe> esa es, es la movida increíble oye y el tema de los de los universos paralelos ¿Tú crees en ello? ¿Lo ves eh, la teoría de cuerdas, cosas de estas? ¿Lo has dicho, ¿Tú las ves factibles? Lo has dicho muy bien lo de si tú crees en ellos porque es, que la, es la única manera que hay de hacerlo. Es decir... Porque realmente es... ¿Tú crees que es ciencia ficción total? Es un poco... A ver, es una hipótesis que son válidas. Es decir, la, los universos paralelos se utilizan en física en varios contextos para resolver algunos problemas que existen. En muchos contextos. La teoría de cuerdas, por ejemplo, de algún modo utiliza esta idea del multiverso para arreglar algunos problemas eh, que tiene. ¿no? Eh, de hecho tengo amigos vale. que trabajan en cosas que van por el estilo uh -huh. y bueno es mucha... que trabajan en Marvel están, <risa> están ojalá, ojalá no ojalá. Estaría cobrarían, bien, estaría cobrarían, mejor, cobrarían mejor los pobres sí, eso seguro <risa> eh, pero, pero la movida es esa es que aunque hay partes teóricas de la física que pueden sugerir que existen eh, universos paralelos lo cierto es que tú tienes que comprobarlo experimentalmente o sea tú puedes teorizar todo lo, todo lo que te dé la puta gana tienes que comprobar si la naturaleza te dice que sí o que no así funciona la ciencia Claro. experimentos y evidencia uh, y la movida es que no hay no hay ninguna manera experimental de comprobar si existe otro universo bueno, que conozcamos hoy, quizás, quién sabe, ¿no? Mm. eso es cierto, hay gente, por ejemplo que mirando la luz más antigua del universo el fondo de microondas intentan encontrar si hay como pistas de que una vez más pongo esto muy entre comillas uh -huh. si otro universo choca con el nuestro hostia en algún momento, lo cual sería una prueba de que hay otros pero por ahora no hay, no hay no hay algo más allá. Se puede saber, por ejemplo, como te he dicho, eh, si hay otras dimensiones, ¿no? Si el universo en vez, si tiene más de tres dimensiones, ¿no? Uh -huh. Y si hay partículas que pueden como escapar de las tres dimensiones del espacio y visitar esos lugares. Pero una vez más, no se ha, no se ha comprobado que existan. Pero eso, la, la cuántica va por ahí, ¿no? Un poco... No, la cuántica, si hay algo... la cuántica no, no necesita que haya dimensiones extra. Si las hay, uh -huh. pues, para adelante. Pero en principio no tiene por qué... Y tú a nivel personal, ya esto ya es opinión tuya, ¿eh? Tú a nivel personal, ¿crees en el multiverso o no? Eh, la verdad es que no te sabría decir. Yo eh, soy un poco... Dudas. Yo soy un poco, eh, soy un poco reacio, pero también porque muchos de mis compañeros, re, re, ¿sabes? Como que utilizan mucho el multiverso para decir, mira, está la cuántica, tiene estas cosas raras... Y muchas veces como que utilizas siempre la movida del, del universo de Claro, es que existen otros universos Este problema se resuelve porque existen otros universos Yo soy más reacio en plan de Tío, puede ser que no te estés planteando Preguntas que pueden ser súper chulas y súper fundamentales Simplemente porque te piensas que ya que con esto lo tienes todo arreglado Tú crees que es un poco la respuesta fácil, ¿no? No sé cómo va esto. Ah, pues en otro universo. Es la es un poco... O sea, esto es, es complicado, ¿no? Hay muchos detalles. Ahora en todos la gente. los científicos claro, del claro, multiverso saca cagándose en sacando las torchas y todo. Tal. No, no, que hay gente que está haciendo cosas muy finas, etc. No, no, eh, que, que yo, yo no entiendo, no soy físico y no entiendo mucho. Pero bueno, eh, si una cosa creo que la ciencia tiene es que sorprende. Siempre sorprende. Y siempre hay que estar Si hay algo que tú no, creas claro, que está factible y que es así, a lo mejor la ciencia aquí 100 años... Cambia el paradigma totalmente, y dices, totalmente. Y lo, oh que, my God. y lo que más tiene que entender la gente es que es que los, todos los científicos estamos abiertos a que nos sorprendan. De hecho, lo que más buscan los científicos es romper lo establecido. Mm. Es cargarse el edificio y tener que montar uno nuevo. Siempre que lo hagan con mucho rigor. Y ahí está un poco la, la cuestión. Está complicado. Está complicado. Claro, hablando de rigor y cosas un poco así, bueno, se pueden comprobar, ¿no? Tema vida extraterrestre, ¿ok? Uh, uh. Tema ta -na -na -na, ta -na -na -na, que hay mucho misticismo, pero bueno, a nivel, a nivel científico no estamos hablando tampoco de mucha ciencia ficción. ¿Tú ves probable que haya vida extraterrestre? Yo creo que es bastante... O sea, fíjate, si es correcto lo que, lo que he dicho, de que el universo es infinito. Claro. No hay, no hay más que decir, no hay más que añadir. Si ¿no? ha sucedido aquí, ¿por qué no va a suceder en otra parte? Claro, aquí hay que quitar varias cosas. Hay que, por ejemplo, quitar... Es pensar, por ejemplo, que el origen de la vida en la Tierra no tiene ningún origen que sea sobrenatural. Por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor piensa que el hecho de que estemos aquí es causa directa 
de, vamos a poner, Dios haciendo ¡Bem! Y, y, de, y de repente unas, unas moléculas se ponen juntas y de ahí ya empieza la movida. Hay que pensar Entonces, que realmente existe un origen abiótico de la vida, se llama. Claro, tú ya descartas de, de vamos, de, de raíz los que dicen, ya no hablo de religión, no los que dicen que la vida en la Tierra empieza eh, por una forma exógena, por alguna civilización muy avanzada que de alguna forma permite. ¿Esto lo descartas 100%? No, claro que no. Yo no descarto nada. Ah, ¿no descartas esto tampoco? Científicos no descartan nunca nada. Hostia, pues hubiera ahora, pensado que esto ahora, me dirías que ni loco, vamos. No, no. Científicos nunca descartan nada. Ahora, <risa> ahora, ahora, creo que hay alternativas mucho más probables y sobre todo que podemos comprobar. Pues sí, hermano. Sí, claro, claro. que sí. Eh, creo, que es, creo que es una idea que a mucha gente le apasiona mucho lo de pensar, claro, es que somos un zoo, somos el zoo de una civilización extraterrestre y tal. Es como una idea como muy apasionante, ¿no? Uh, pero yo creo que no es la más probable, porque es que realmente eso no resuelve el problema. Es decir, si somos eso, ¿cómo esa civilización extraterrestre ha surgido? ¿Ha, sur es, ha surgido porque hay otra civilización extraterrestre que es, es, es el zoo de...? El ser humano necesita respuestas. Yo creo que esto es un poco como Dios, ¿no? Es al final necesitamos unos padres que nos den sentido. Yo sí que pienso que no hay ninguna civilización que nos haya plantado ni pollas en vinagre. Somos una gran casualidad, sí, seguramente, una puta casualidad increíble. Pero es lo que dices, yo creo que una civilización que gasta todo ese esfuerzo en, o que tiene esa tecnología, primero ni te abandona, después deja alguna mini prueba. Yo siempre con los con los eh, fans de los ovnis, ya, claro, el contacto... Pero Jordi, entre, es que los Illuminati lo es, ya, claro, pero es que los Illuminatis esconden todas las pistas. Claro, pero, <risa> claro, yo siempre pido, simplemente, dadme una mini evidencia. No pido mucho, ¿eh? No pido gran, una nave, una mini evidencia. Mini, que digas, vale Empezamos a hablar, siempre es lo que tú dices Sí, los Illuminatis reptilianos Lo tienen escondido O es que este, fíjate, este mural Prehistórico, ¿ves? Eso de ahí es una nave Si mis cojones, 33 Yo cuando tenía 6 años también te hacía unos dibujos Que vamos, eso parecía Neptuno Y claro, eh, es que Al final estamos en un punto en el que buscamos eh, Intentamos adaptar El esquema mental nuestro a lo que nos interesa Entonces yo sí que creo que no hay Yo creo que es una casualidad la vida en la Tierra que sí que es posible que el agua que vi viniera de algún cometa... No, eh, bueno, que... tienen que venir de cometas, de hecho. Eh, hay pocas opciones más. Y... No hay más opciones, ¿no? Sí, Porque bueno. de una puta roca como de un ah, sí, de planeta en formación es complicado, ¿no? Que, que surja el agua. Sí, eh, es por... Hay un vídeo muy bueno de un canal que se llama Minute Earth, uh -huh. ¿no? que hacen divulgación muy buena sobre la Tierra. Y tienen un vídeo especial sobre eh, de dónde sale el agua de la Tierra. Y explican uh -huh. sobre cómo... No es muy probable como que haya salido como de volcanes de la Tierra, ¿no? Sino que la tuvieron que haber traído asteroides, un tipo de asteroides que son, están muy cargados de agua. Ajá. Y que sigue siendo como una hipótesis actual y que realmente, a nivel científico, todavía hay dudas sobre eso. Se está poco a poco comprobando de dónde proviene ese agua. O sea que hay muchos misterios realmente. O sea, yo, claro. yo creo que la movida es que nunca hay que descartar 100% nada por exótico que sea. ¿No? Ah, es como el tema de Dios, incluso el tema de Dios yo siempre tengo claro. la puertita y por supuesto la, la que nos hayan implantado aquí, pues también puede ser, pero sí que me parece muy difícil. Yo creo que se, me parece muy se vive, yo creo que se vive feliz no teniendo certezas 100%. <risa> o sea, yo de verdad... Sobre todo porque creo que no nos gustarían las certezas. <risa> no sé, no sé. Eh, bueno, supongo que la movida es esa, es tenerlo, tenerlo todo más o menos abierto y sobre todo, yo creo que para ser, para estar más o menos feliz en, en la vida. Con, ya. Con, con, esta, con esta situación en la que no puedes dar nada, por cierto, es centrarte en, vale, a ver, de todas estas hipótesis súper chungas, ¿vale? De todas estas, ¿cuáles son las que realmente en mi tiempo de vida voy a poder comprobar? Yeah. ¿Cuál de ellas realmente tengo acceso o tiene acceso la humanidad de poder chequear si son ciertas o no? Bueno, somos unos suertudos, vamos Crespo, a porque vivimos en la época que en, en 50 años ha avanzado o 100 años ha avanzado mil y lo que nos queda y lo que nos queda todavía? claro o sea eh, eh, tenemos la puta suerte de haber nacido en una época porque llegas a nacer en el año eh, 900 en plenas cruzadas y hostia tenemos un problema eh claro o sea tal cual tal pillamos cual. al pulpo y vives tu vida es, y con tu campo es que, y... es que tío vivimos en un momento histórico en el que prácticamente cualquier cosa prácticamente cualquier cosa que te preguntes de tu mundo que está a tu alrededor, sí. prácticamente todo lo puedes resolver. O sea, ya hay una respuesta para eso. Las verdaderas preguntas como fundamentales de la ciencia, las preguntas gordas de la ciencia ahora mismo, que están los científicos trabajando en ellas, son cosas que como que tienes que estudiar mazo para entender la pregunta. Ahora, básicamente, se pone enfermo un familiar. Sabemos qué es. Eh, cae un rayo. Sabemos qué es. 
eh, pasa una cosa planetaria, sabemos que es. Uh -huh. Prácticamente todo lo que hay en nuestro alrededor ya está respondido por la ciencia. Creo que... Bueno, eso dices tú, pero ahora hablaremos de gente. Vamos a, vamos a rebajar un poco oh, oh, el oh. level, porque ha, ya ha habido mucha gente con problemas ahora mismo. <ríe> y, y gente que van a dormir. Vamos a ir a cosas llanas, de la vida misma, bonita, preciosa, y vamos a las pseudociencias, por oh, favor, vaya. que me encanta oh, mi, mi pasión. A ver, Crespo, ¿hay alguna pseudociencia? Rápida la respuesta, ¿eh? ¿Alguna? Ni que sea una que no odies o que no, no puedas con ella o que creas que puede tener pisos de realidad. ¡Ostras, qué bueno! Eh, vamos, yo... ¡Chan, chan, chan! chan, chan, chan. Eh, <risa> fíjate, ¡buah, qué bueno! A ver, es que... Esta no te la esperabas, No me la esperaba, ¿eh? no me esperaba. Muy buena, muy afilada. Porque te pensabas oh, que yes. iba a ir a... a bueno, luego voy a ir a caña, ¿eh? Luego voy a empezar bien, a insultar. Bien. Pero ahora de entrada... Bien, bien, bien. bien. Te, te, te doy aquí la bien. duda, razón Ostras, es que el mero hecho de que se llamen pseudociencias ya es porque algo malo pasa. No, ya, el pseudo no mola ya nada, Ya es porque algo, algo malo va por ahí. <risa> es como um... si tú conoces a alguien que te dice, yo soy pseudo, pseudo humano. Hostia, nen. Ya, desde aquí ya me has liado, ¿eh? Ya, ya no sé cómo, cómo, cómo cogerte. Eh, fíjate, yo creo que sobre todo... Yo las distingo, las pseudociencias, porque en el fondo las pseudociencias lo que pasa es que la mayoría de las veces están basadas en una cosa que se llama pensamiento mágico, ¿vale? Mm -hmm. Es como que no tienen unas bases de verdad, sino que hay algo que te tienes como que creer de manera dogmática, mm -hmm. como la religión. ¿Sí? O aceptas unas cosas o puerta. Pues eh, pasa con esto. Mira, por ejemplo, pero hay pseudociencias que creo que son para la gente menos perjudiciales que otras. Por ejemplo, la gente que le mola rollo fantasmas y rollo fenómeno ovni, por ejemplo... Pues yo personalmente no creo que existan los fantasmas, por ejemplo. Yo personalmente creo que eh, nunca ha habido un contacto entre extraterrestres y seres humanos o creo que realmente nunca nadie ha fotografiado un ovni. Esta, esta es, esto es lo, yo, lo que yo pienso, lo cual no quiere decir que alguien me pruebe eh, equivocado. Como siempre, abro esa puerta. Eh, pero esas cosas, por ejemplo, en la vida de la gente... Son cosas que, bueno, son casi hobbies, pasatiempos, ¿no? Mm. Son pensamientos mágicos que, como toda creencia, pues podemos respetar sin problemas porque tampoco afecta a la vida de la gente, tampoco les hacen ningún mal, creo yo. Mm -hmm. No hay ningún problema. Total. Ahora, no vacunarse. Pensar que las ondas electromagnéticas eh, pues, te enferman. Que Luego que hay, hay una noticia un que, le, que, que, sí, al, que sí. después vamos a, vamos a comentar que va sobre esto, ¿eh? Ya verás que vas a flipar. Pues eso. Eh, ese tipo de cosas... Eh, ya son otro palo, ya hay, hay, hay vidas humanas en juego, es decir, o hay la salud de la gente ya está en juego, ya se puede hacer daño de verdad. Y hay un amigo mío que se llama Ignacio Crespo, que también es compañero, es compañero mío, eh, él dice que realmente todas las pseudociencias son prácticamente como la primera, es como una puerta, ¿sabes? Es como dar el primer peldaño para poder escalar a una cosa más chunga y que realmente ponga en peligro tu vida. Que esto puede... Es que yo creo que hay dos tipos, lo que tú dices, hay una pseudociencia que es mmm, más inocua, que no daña, porque, por ejemplo, los fantasmas, lo que dices, o los ovnis, lo que tú decías de los ovnis, a ver, yo estoy 99% que no, pero bueno, hay un 1% que quién sabe, eh, eh, llevamos tantos años, lo veo difícil, pero bueno, pero claro, homeopatías, por ejemplo... Eh, que esto es un daño... Ya eso, ya eso, eh, primero ya es eh, un daño a la, a, la, a la buchaca, digamos, al bolsillo, ¿no? Hmm. Un daño económico, porque barato no es, para darte placebo. Tal cual, tal cual. Que es puto placebo, o sea, es que no hay ningún homeópata mundial que pueda venir aquí y decir... Oye, eh, no, esto tiene un... Las diluciones, tú sabes cómo funciona la, sí, la sí, homeopatía. Sí. O sea, es que ya el, si una persona se, in, se entera de cómo funciona la homeopatía... Y sigue creyendo en ella, entonces aquí es donde hay el peligro. Porque lo que estamos es, in, digamos, inculturizando a la gente. Sí. Estamos fomentando la ignorancia. Es que el tema de la homeopatía es muy interesante, porque ahí ves realmente cómo es muy complejo el tema. Mucha gente que toma homeopatía es porque ellos van a su homeópata de confianza, ¿vale? Y en vez de ir al médico... Y, por ejemplo, aquí en España, pues, joder, tenemos una sanidad de que tenemos que estar orgullosos de ella. Total. Pero es cierto que tú vas a una consulta de un médico y hay médicos estupendos, no estoy diciendo que todo el mundo sea igual, pero tienen, pues eso, una lista de pacientes, tienen que cumplir unas horas al día, tienen que ser eficientes y a lo mejor no son súper cariñosos contigo, te invitan a un té y se pasan hablando contigo una hora para hacerte diagnóstico, sino que son gente eficiente y ah, hacen su trabajo, ajá. etcétera. Bueno, pues hay gente que le gusta realmente que su médico se pase una hora con ellos, les tranquilicen, etcétera. Y el homeópata, el naturópata, el tío de la acupuntura, el tío de del Reiki, etcétera, sí que les dan ese servicio a esa gente. Son psico es, es un psicólogo, claro, casi. Claro, mm. claro, claro. Entonces eso es como la gente se siente arropada por, por la sanidad. Y tiene eso mucho que ver, mucha gente piensa que tiene eso mucho que ver en el éxito que tienen algunas pseudociencias. 
Y también hay intereses económicos muy fuertes, Hombre. porque no tan solo pasa en el médico homeópata. Es decir, en la farmacia, y eso le ha pasado a mi madre, y estoy seguro que a, 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 quizás es más gente mayor, ¿no? O gente, bueno, que no se fija mucho, que a lo mejor le duele el cuello, y, y, o yo qué sé, o tiene dolor de barriga, y le dan productos homeópatas. Tal cual. Pero, es que Pero son... tal cual, o sea, bueno, o naturistas, que son sí, todo sí, lo mismo, sí. vamos. No es que, que tú luego es que... lees el prospecto y ves que... Es que si esto es hierbabuena y... y... Y no sé qué, qué dices, tío, pero... pero tal cual, pero... tal cual. Eso no sé hasta Farmacias, qué, ¿eh? No sé hasta qué punto, pero eso... No sé hasta, hasta qué punto lo es, pero si no lo es, esto debería ser denunciable. Es decir, que tú es que vayas... No, creo... Tú vayas a un profesional de la salud, como son los farmacéuticos, y te venden una cosa que no funciona. No, y no funciona porque... Sino porque hay putos metaestudios que lo dicen. No, porque mucha gente se piensa que todo esto es como una conspiración de las farmacéuticas. No, no, no. no hay no, un montón no. de estudios independientes que muestran que no ha da diferencia la homeopatía del placebo. Nada. Por lo tanto, es placebo. Es que estoy por de placebo. Claro. Es, que, es que no hay ningún... Pues que ya directamente la homeopatía como tal... Ya es, son dulces, son caramelitos. O sea, son caramelitos que tienen más es, hay un, sacarosa... Es, o sea, que no hay, no hay un, nada ahí. Hay un vídeo cojonudo, tío, también de un compañero también que es divulgador. Um, que, lo que lo que hace es hacerse una tarta para su cumpleaños. Se hace una tarta con homeopatía. <risa> Double Think Show lo recomiendo mucho. Y el tío, eso, es para su cumpleaños, pues eso, es una, una claro, azúcar a precio desorbitado, pero el cabrón es se increíble. coge las pastillitas, es se increíble. las tal, y se hace una tarta, e invita a todos sus amigos a tarta y luego se van de fiesta y, y todos, claro, estupendamente. No pasa Yo nada. lo que vi es el suicidio homeopático de la gata de, de Sí, sí, clásico. Bravo, o sea, flipé, porque es que esta es tan fácil de coger dos cajas. Te las tomas todas. O sea, haz lo mismo con ibuprofeno, que es un medicamento que, nadie haga que usa eso. todo el mundo. Que nadie haga eso, ni se le ocurra. No, 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 no. O sea, es una broma. O sea, es una forma de hablar, por favor. Dios mío, Jordi igual provoca eso, mil muertes. Mil muertes otra, no, otra vez no. <ríe> no, es una forma de hablar. Y digo, para que comparando, que si tú haces esto con un medicamento básico, como puede ser el paracetamol, que es básico, que es el típico que te puedes tomar, no pasa nada. Pero si te tomas dos cajas, no, no, te vas directamente para la tumba, o sea, no hay otra. Sí. O, o, o pillas una que un lavado de estómago te van a hacer guapo. Tú haz lo mismo con homeopatía. Nada. Y es muy triste que en farmacias... Es que el problema yo creo ya, Crespo, que es, es, un, es el tema de la regulación. Ya para empezar, esto si no me dejas se, hacer para mí un, no se un, podría vender en farmacias. Jordi, si me dejas hacer una puntualización de antes, sí, tanto. espero que a nadie se le ocurra hacer esto también. Tened mucho cuidado cuando... Si, si alguien quiere hacer un suicidio homeopático, porque esto se lleva haciendo muchos años, los escépticos lo llevan haciendo más de dos años, si alguien quiere hacerlo, que tenga mucho cuidado porque hay algunos eh, medicamentos homeopáticos que tienen, aparte de, de ser homeopáticos y, ta, y tal, sí que llevan algunos principios activos. Ah, coño, vale, pues no hagáis nada. Cuidado, ¿sabes? Porque no hagáis nada, en plan, portaros en bien. En plan naturopatía y tal, y hay que tener cuidado. Si lo vais a hacer, mirad muy bien la caja. <risa> Chequead que <risa> ah, se o sea, oh, Exacto, o sea, mirad que hay, hay cosas así, glucosa y poco más. Eso, y aún así, cuidado con la diabetes. <risa> Ya, también. hostia, también, ojo. No, no, a ver, es que al final no se va a poder decir, puede decir nada. Crespo, me estás hundiendo ya la vida, ¿eh? Lo siento, pero... O sea, es que ya, bueno, me callo, mira, chavales, no digo nada, chavales, ya está. Claro, chavales, <risas> la chavalería, la chavalería. Claro. Bueno, pues entonces ya creo que el problema es que esto se venda en farmacia, que esto me parece una locura absoluta. Esto se tendría que vender en supermercados, como mucho. Hay un todo, Al lado hay... de los chicles. Claro, claro, pero hay un debate muy grande con esto, porque tú prohíbes que se venda en farmacia, por ejemplo, vamos a suponerlo, uh -huh. uh, y seguramente aparezcan como lugares mercado rollo mercado negro para comprarlo. Por ejemplo, imagínate que lo prohibiéramos la homeopatía full, boom, la prohíbes. Pues a lo mejor os surgen sitios en el que lo venden así, como en negro, y bueno, por lo menos, por lo menos, algunas, algunos comillas medicamentos, comillas homeopáticos, pasan algunos, algunas revisiones para que sean... Para que, al menos, si tú te lo tomas, no te pase nada. Pero imagínate ya, que pero estos si haces esto empiezas a contaminar y la liga, ¿sabes? Ya, por pero el yo sí lo prohibiría. Por, por, le, pero... por, le por la homeopatía. <risa> ¿Te imaginas? Yo lo prohibiría porque eso que dices, ok, vale, se vendería ilegalmente, pero esto es como la droga. Es mucho más difícil. La típica señora que va a la farmacia y le dan la pastilla homeópata o, na o naturista, que en eso no haces nada, pues ya no va a pasar. Es decir, yo sobre todo lo hago para la gente mayor y sí. la gente que quizás, Correcto. sabes, que tiene menos recursos, que son gente de rutina, que no, no van a ir nunca a una tienda ilegal a pillar es. 
la pastillita, esa, esa buena, ¿eh? la, esa de homeopatía buena. El, el camello homeopático, ya lo que falta. ¿Te ¿no? imaginas, tío? Mira, tengo cocaína, heroína y aquí está la pastilla para curar la migraña. Exactamente. <risa> buah tú, buah tú. Ahí la tienes. Bueno, hablando de, de, de incultura y gente chalada. Bueno, teorías conspiranoicas, qué bonitas. Vamos a hablar de una que me encanta, maravillosa, espectacular. Me he enamorado al verla. Se llama... ¡La Tierra es plana! Vaya. Los Nunca terraplanistas. La había Nunca la... Quiero mandar un beso. Guapísimos todos, sois los mejores del mundo. A ver, tú, ya, ya, no, ya no digo que, que la desmientas, yo también tengo un vídeo en mi canal, tú mm -hmm. tienes uno súper famoso. Es que creo que es tan fácil, pero bueno, vamos a... Ya queda claro, chicos, chicas. Los que estáis viendo esto y pensáis que la Tierra es plana de verdad, no lo digo... Es que os lo juro por Dios, no, bueno, por Dios, eh, cuidado. No, digo, no lo sea, digo desde, desde la yo, yo, prepotencia. Yo, yo, yo te nada. digo que no es trivial, ¿eh? No es trivial. ¿El qué? ¿Quieres jugar un juego? A ver, dime. Let's go. Eh, um, vamos, soy terraplanista. ¿Vale? Soy terraplanista. Hostia. Vamos a suponerlo. Eh, convénceme. ¿Sabes? Como el, el meme de. El meme este del tío de la taza. Convénceme. Vale, eh, co mira, la, coges un avión. Venga. Línea recta. Das la vuelta. Vuelves al mismo sitio. Vale, tío. ¿What? Pero, vale, tío. ¿Cómo pero, se explica? Pero. ¿Eso ha habido gente que lo ha hecho en la historia? ¿Y cómo sabes que esa gente ha sido sí, real? Sí, la vuelta al mundo se llama. Ya, pero ¿cómo sabes que esa gente ha sido real? Y realmente nuestras <risa> élites no Hostia. lo han fabricado todo. Claro, pero es que este es un debate ya muy chungo. Porque si ya es, claro, si lo pones todo en... Es como si yo te digo, yo estoy aquí hablando ¿eh? contigo. Ah, no, pero ¿cómo sé que esto no es una simulación informática? No, 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 pero esto es algo... A ver, que esto sea una simulación informática es suponer una cosa muy tocha, ¿no? Que haya unas élites que... Eh... Pues oye, en libros, en internet vale, y tal, hayan suprimido okay. cosas o inventadas. Me, me niegas que puedes dar la vuelta. Ok, otra. Venga. Vale, venga. Eh, hay, es que me dirás, ya sé que me dirás, dos mil millones de vídeos de la curvatura de la Tierra en, que puedes encontrar a dos clics de instituciones de todo el mundo. ¿Cómo explicas esto? Donde se ve curvatura clarísima. Pero, pero exactamente, ¿de instituciones del mundo en qué te refieres? Hostia, eh, NASA... Bueno, claro, ya me dirás que a NASA está comprada por los claro, Estados Unidos. Pero claro, evidentemente los Illuminati reptilianos <risas> la tienen comprada. ¿Qué clase de pregunta es esta? Eh, los eclipses. Hostia, los eclipses lo mismo. ¿Qué? ¿Cómo explica un terraplanista un puto eclipse? Oh, es muy sencillo. O sea, realmente... ¿Cómo lo... explicas la, la redondez? ¿Cómo explicas, que... o sea, ¿Cómo explicas un eclipse que es básico? Bueno, a ver, tú realmente en el modelo clásico de la Tierra plana, ¿no? Tú tienes el Sol y la Luna orbitando... Encima del plano, ¿no? Y bueno, pues pasa de vez en cuando que la luna se pone pues delante del sol y ya está, ves un eclipse, no sé cuál es el problema. Pues que claro, a ver, sí, es que el, el, el terraplanista va a lo que. a lo que tiene justo. Claro, digamos que es eh, cortoplanista, porque es a, a corto, a corta de vista, pero ¿qué más? ¿Qué más hay de para la Tierra plana que digas? Es que esto es. Bueno, ya la gravedad, también negan la gravedad. Que yo he escuchado que es que no hay gravedad. Que lo que pasa es que la Tierra va para arriba. Eh, sí, sí, mira, por ejemplo, hay, hay muchos, muchos de los terraplanistas no piensan esto. Es que yo hice una investigación muy grande en esta mierda. O sea que... Ah, tú has contactado con terraplanistas. No, no, nunca. Eh, fíjate, solo me topé con uno así de, de casualidad en un taxi. Sí. O sea, fue muy loco. Oh, ¿Qué dices? Sí, sí, el taxista, el taxista terraplanista. No me lo creo. Tal cual, tal cual. Hostia, yo, yo dije, tremendo, no tremendo. Ser, yo dije, no puede ser. No puede tremendo. Ser, no puede ser. Pero bueno. Mira. Otra pregunta para hacerle. Venga, venga, ¿Y, cómo, ¿Y cómo es que no tenemos una foto del límite? Del ah, bueno, pues evidentemente porque, eh, como tú sabes, en la Antártida, ¿no? En ese anillo <risa> que, que. Pues hay un montón de. Eh, de eh, joder, de militares, ¿no? Que tienen ahí puestos. Que militares ¿Vale? que no se dedican a cosas científicas. No, eso es todo mentira, que va. Eh, lo que se dedican es a custodiar ese anillo para que tú no pases y veas eso. Vale. Y, y todo lo que es la refracción, todo esto también está manipulado, ¿no? ¿Pero qué refracción? ¿A qué te refieres? Bueno... Es que claro, es que no... La, las, el cambio de constelaciones, todo esto también está... Que tú, por ejemplo, desde... Por ejemplo, desde España ves una cosa y desde Australia ves otra... ¿Eso también está manipulado? Ah, oh, eso no, 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 eso, eso es un fenómeno físico, es muy sencillo. Lo que ocurre, aparte de un poquito de refracción, que también hay, que ayuda un poco... Que no, no, pero dices que la refracción no existe, ¿no? Estamos, no, no, sí, sí, no, no, la refracción existe, por supuesto. Es lo que, de hecho, hace que los eh, barcos se oculten en el horizonte y tal. Claro, la refracción <risa> del aire, eso es, ese es el verdadero motivo. Del aire. Eh, las lo que pasa es que las estrellas están mucho más cerca de lo que piensas y por paralaje cambian su posición y así consiguen formar otras constelaciones. O sea, que te mueves unos miles de kilómetros en la Tierra sí. y están tan cerca que cambia el cielo. Eso es. <risa> Porque también todo el tema de, del espacio manipula. Hostia, es que claro, 
Pero, esto es, pero esto es como intentar debatir con un fanático cristiano, católico. Todo lo que le digas te dirá sí, pero es que Dios está... Es muy complicado. Con esto quiero decir, o sea, con, con este... A ver, evidentemente, todo lo que he dicho... Hombre, claro, a que ver, la gente no se vuelva loca. Ver, esto es un, punto, es un ejercicio. A ver, punto... Esto ha sido un ejercicio. A ver, punto uno. Tema militares y tal, pues conspiranoia típica y tal. O sea, eh, chavales, que hay... O sea, yo he conocido a exploradores de la Antártida que han cruzado de un punto a otro la Antártida y me han dicho, tío, por si sí, que se ha cruzado, ¿sabes? De que de hecho puedes pagar para hacerlo, o sea, que no hay rollos... No hay más misterio. Después, el tema... Déjame, déjame que diga. A ver, por ejemplo, lo de la refracción y tal. Si te haces las cuentas, no salen. O sea, si te haces las cuentas, literalmente, te las puedes hacer y... El aire no refracta una mierda. Una mierda, ¿sabes? Y luego, lo de las estrellas. Lo de las estrellas, nada. O sea, las estrellas... Tú deberías ver, si realmente estuvieran muy cerca, tú deberías como moverte, por ejemplo, con un coche y verías que las estrellas, como que una se desvía de la otra. Y co verías claro. como cosas muy evidentes. Y no claro. pasa. Literalmente emergen... O sea, se mueven como una bóveda. Y es que eso es una cosa trivial. Eh, en fin, la cuestión es que nos podemos reír mucho de los terraplanistas, pero como te venga un tío que tenga todo esto bien hilado, y te aseguro que la gente que sabe de terraplanismo eh, se ha, ha visto muchos vídeos, ha leído muchos foros, <risa> te follan. Te follan argumentalmente. Cuidado con los terraplanistas, porque son gente Ojo, que eh, me estás discurso... asustando, me estás ahora mismo dejando no, no. el culo, vamos. Es que los cabrones tienen el discurso muy bien hilado. Y yo es que yeah. yo de verdad creo que esto todo surgió porque algunos ingenieros, algunos físicos empezaron a confeccionar todas estas cosas de cachondeo y hubo gente que se lo tomó en serio. Yo creo sí. que pasó algo así. O sea, cuidado con los terraplanistas porque cuando sabes de física... O sea, física... ¿tú crees que hay gente realmente convencida claro. en 2020 sí, de sí. que la Tierra es plana? Por esto, Jordi. Por esto Pero porque... convencida real, ¿no? Porque yo estoy seguro yo... que hay mucha gente que está siguiendo la moda y al final se apunta. ¿Tú crees que hay gente convencida... Yo... De que vive en una mentira, en una conspiración sí. mundial. Sí, sí, sí. Que ya me dirás tú qué interés hay en que sea redonda, porque que me expliquen el interés, pero bueno, que hay un interés para que sea esférica y no plana como realmente. Sí, es. sí, o sea, yo creo que hay gente plenamente convencida y creo que lo hacen, porque si tú te adentras en el mundo del terraplanismo, puedes encontrar buenos argumentos que te hagan dudar de la felicidad de la Tierra, que son argumentos de mierda, realmente. Son argumentos que claro, se basan, tío, se basan en que la gente. El de las estrellas, el del. El del... O sea, Coño, el del de, el, el eclipse, por ejemplo. Que son cosas básicas. O sea, son cosas que, que, que estudiábamos eh, segundo de eso, tercero pero de bueno, eso. Hay gente que mucha gente no ha podido acceder a ese. O se, o se lo han explicado mal. Es decir, es, estas ideas se aprovechan que la gente no tiene una buena cultura científica. No. Esa es la movida. Se aprovechan de eso. Y luego creo que también se combina porque hay gente que le gusta sentirse superior. Hay gente que le gusta sentir... O diferente. Sí, o, o en plan, hay gente que le gusta sentirse en plan, mira, este tío es un borrego, yo sé la verdad y él no. Y luego que hay, creo que hay mucha gente que en este entorno de los terraplanistas hace amigos. O sea, lo hacen para, para sentirse arropados. Ya, por una es comunidad. un grupo social. Un, un grupo social. Sí. Total, o sea, es como... Bueno, pues en eh, unos cuantos parias que se han unido en plan... Y, bueno, al final, ¿cómo funcionan los cultos? La gran mayoría de cultos, sectas, funcionan similar. Gente desarraigada, no acaba de, de ser aceptada en ningún sitio, se unen, tienen algo en común, sea loco o no sea loco. Y ellos mismos se van comiendo la cabeza hasta que eso es magnífico. Uh -huh. Yo creo que por ahí también hay mucho hay mucho del terraplanismo, ¿no? Que no deja de ser... En, en, vi un vídeo de, de Rocío, de la gata de Schrödinger, que, que iba a una convención de... Sí. Maravilloso, o sea, ese vídeo y esa convención es maravillosa. Veías a grandes pensadores como Pin Flaco que no, <risa> no ya lo vi, ya lo vi. Dije, ¿qué hacen estos aquí? <risa> que yo esas no sé hasta qué punto está el troleo, ¿eh? No, yo ahí no sé si es troleo o realmente están eh, haciendo el papel. Eh, yo, algo, algo intuitivamente me dice que yo creo que estos sí se lo creen un poco. ¿Tú crees algo que si yo lo veo ahí? Algo, no sé, no sé, algo intuitivamente. No, pero hay jugadores de NBA, Kyrie Irving, hostia, gente. Está claro que no es gente intelectualmente top, quizás, pero gente influyente, importante, que en los últimos años, sobre todo los dos, tres últimos años, han dicho y han afirmado que, bueno, o si no han dicho que la Tierra es plana, han dicho que es muy dudoso de que la Tierra sea redonda, de que... Yo creo que aquí hay gato encerrado. Yo creo que simplemente es gente que no se le ha dado la oportunidad de que alguien le, le contraargumente lo que piensa. Creo que se aferran mucho a cosas como... Pero si la Tierra realmente es esférica, ¿por qué pasa esto? Y es un argumento como ¿Y las mareas cómo las explican los terraplanistas? Las mareas. Ah, no las sí. Pues no, no, no he leído nada de explicación. Ah. Pues no lo sé. Es que hay, tant es que hay tantas cosas. Ahí sí que, que me dices... pillas. Hoy no... me, me inventaría una mierda, seguramente. Sobre sí, la marcha, sí, pero... sí. Bueno, no, que a lo mejor sí que la luna se mueve y a lo mejor. Bueno, no, porque depende. Hay terraplanistas que se creen en la, que creen en la gravedad. Es que es una. Es una. 
puta locura absoluta, total, parcial. Oye, ya que, ya que hablamos de... de has, hecho, has hecho el papel muy bien de terraplanista. Escúchame, ¿tú serías capaz de convencer a alguien que sea católico en, en poco tiempo, ¿eh? en, en pocas frases de que Dios no existe de forma Fuck. científica? Fuck. ¿Lo ves posible o es imposible? A ver, es imposible por una sencilla cosa, y es que al menos que seas una persona muy radical, muy radical, en plan, leas... O sea, creas literalmente en lo que dice la Biblia, uh -huh. en el que ya, pues ahí hay contradicciones claras con lo que sabemos científicamente. Yo uh -huh. creo que la existencia de Dios no es incompatible. No es totalmente incompatible con, con... Es decir, desde la ciencia tú no puedes demostrar que Dios no existe. Hay ciertas cosas que es cierto que puedes limar. Puedes limar un poco. Y puedes hacer que la iglesia tenga que tomar otros argumentos, ¿no? En, en lo que dicen. Pero... Quizás el de Dios tan paternalista, consciente... Eh, por ejemplo, la evolución. La iglesia tardó tiempo en aceptar la evolución. Finalmente lo han hecho. Pero, eh, pero ese, ese tipo de cosas. Realmente... Realmente. Puedes... Esto me hubiera gustado preguntárselo a Dani. Hoy en día, lo de Adán y Eva a nivel dogmático ya está superado. No lo sabía, ¿eh? Pregunto porque oh, no. Muy no lo interesante. Sé. Pues tendrás que preguntárselo. Yo tengo entendido que el Antiguo Testamento en gran parte ha pasado, pues eso, creo que él lo comentaba, a un ámbito pues interpretativo, ¿no? O sea, más sí. mitológico. Eso es. Eh, pero eso es lo que tengo entendido. Pero bueno. Eh, yo solo digo eso, que realmente no es incompatible. De hecho, uno de los físicos teóricos más importantes ahora del mundo argentino, Juan Maldacena. Juan Maldacena es eh, católico o practicante. Hostia. Es decir, gente de alto nivel. No es incompatible, no es incompatible. Eh, es cierto que uno puede tener un debate intelectual, pero son más debates de argumentos filosóficos, etcétera, más que argumentos ¿Tú, por ejemplo, ves prepotente Richard Dawkins? Oh, Richard Dawkins es que tiene luces y sombras. Ah, <ríe> luces y sombras. O sea, ¿crees que por, crees, te, a veces te sientes mal cuando lo ves debatir tan... Con tanta vehemencia. Bueno, Yo, Richard Dawkins, por si no sabéis, la gente que esté escuchando viendo esto, es un, es un divulgador, eh, creo que es británico, amer, británico o americano, diría que es británico. Es británico, es british. british que es sí. extremadamente ateo y que su gran, bueno, por lo que es más conocido, es por el ateísmo tan bestia y por los debates que tiene con cualquier católico que se atreva a debatir con él porque el tío es un mago de, Eso es. de, de, del debate yo, de argumentos para todo desde luego yo recomiendo mucho googlear en plan Richard Dawkins debate y hay unos debates con curas y tal que son la hostia o sea son muy interesantes en ese sentido no, y con algún cura que le mantiene el ritmo no, porque no, el cura, hay cosas el cura lo hablaba con Dani el padre Fortea que es exorcista uno de los mayores es un tío ultra mega culta culto con una con una in, instrucción que te puede desmontar muy fácil pero casi a nivel científico, es decir, a nivel que te puede decir de todo, súper bien argumentado, y Dawkins es un crack. Pero tú crees, a veces crees que se pasa. Creo que, por ejemplo, él tiene algunas afirmaciones que ha hecho sobre, sobre cosas de eugenesia. Que tela, que tela de, de decir que las... Si no me equivoco, espero no equivocarme con lo que voy a decir, eh, pero creo haberle oído algunas cosas de que, bueno, de que las madres que tengan eh, hijos que vayan a nacer con síndrome de Down, pues que deberían abortar. O sea, cosas que dices, wow. O sea, moralmente esto, wow. Como de, me, como de mejora de la, de la especie, ¿no? Sí, sí, sí cosas de este rollo. Eh, que son, no un, son un poco luces y sombras, ¿no? Richard Dawkins. Ya. Yeah. Pero bueno. Pero bueno, bueno, es un tío radical. Al final es un tío que, como la gran mayoría de gente radical, pues es radical en todo, no tan solo en un tema. Ya creo que forma parte de su personaje, quizás, ¿no? De su carácter así más extremo. Eso es. Y es llevarlo todo al. Yo fíjate, yo, estos debates, extremo. en plan, si, si tú vas a un debate y sabes que es un debate intelectual y que dices, pues mira, mi postura en este debate va a ser defender la no existencia de Dios. Uh -huh. ya, aparte de tus creencias personales, esta va a ser uh -huh. mi postura y, y bueno, pues es cierto que hay argumentos, contraargumentos, etcétera. Desde la física, pues se pueden argumentar algunas cosas, ¿no? El origen del universo tiene detalles interesantes. Uh, pero, pero bueno, ¿sabes? Luego uno, pues, puede una vez más tener la mente abierta y saber que, que, que no, no hay que ser cientificista, ¿sabes? No hay que pensar que la ciencia puede resolverlo todo. Ah, eso es no, es, no es verdad. O sea, no es verdad, no puede. Es totalmente cierto. Y creo que luego entraríamos en una dictadura de lo científico que tampoco... Creo que la ciencia... Yo creo que la ciencia se basa en la duda, que es lo que comentabas tú antes. O sea, la ciencia es el querer saber más de lo que no sabemos. En el momento en que la ciencia se convierte en el dogma, en que hay un dogma, ya la hemos cagado. Eso, y es que no... De hecho, la ciencia es que no funciona ni siquiera así. O sea, la ciencia es anti-dogma. O sea, la manera que tiene de funcionar precisamente es eh, que los propios científicos intenten encontrar lo que rompe con el dogma. Principalmente por un hecho. Porque quien lo haga, 
tiene fama instantánea. Ya ves. Premio Nobel instantáneo. <risa> Hostia, ese claro. típico artículo, ¿eh? En cualquier revista de esas, la Science o Nature o, o todo eso, ahí triunfando y vamos, ya es millonario de por vida. Claro, claro. Evidentemente es, es complejo porque dentro de la ciencia hay una sociología, eh, claro. es, es, es complejo y hay muchos argumentos que se podrían dar en contra de todo esto, pero mira, mira es esa. Tema dinero, ya que estamos hablando de dinero, tú, tú te has quejado eh, varias veces de que se, se da poco dinero a la ciencia y a la investigación, es una realidad mundial, por desgracia, yo creo que es algo que más o menos en casi todos los países pasa, en España ya es, bueno, pandereta, club, porque es terrible, y luego, como muy bien hiciste un vídeo en Twitter, y luego la gente cuando llega una epidemia, ¡va, científicos, venga, vacuna, vamos! Pues si esto, das dinero, a lo mejor cinco años antes... Ya hay algo que no tardas un año en encontrar una vacuna, si a lo mejor tardas dos meses. Esa es. Entonces, tema dinero y tema donaciones, ¿vale? Ahora, esta semana o la semana anterior, <coughs> Amancio Ortega, persona controvertida donde las haya, muy querido, muy odiado, por muchas cosas, ha donado muchos dineros por el tema de la pandemia, no sé cuántos millones, bastante, ¿no? Pero él tiene muchos más. Muchísimos más. Es, una, y es, una, es un multimillonario con, un, con una empresa que factura internacionalmente, pocos impuestos en España, etc. Entonces, ¿tú cómo ves una donación de un tipo de Mancio Ortega? Fíjate, creo que depende mucho de, de cómo seas. Es decir, mira, por ejemplo, la ciencia en Estados Unidos. La ciencia en Estados Unidos, pues, grandísima parte, grandísima parte, va por donaciones privadas. Va por un instituto que recibe una donación, por ejemplo, de un exalumno que se ha vuelto muy rico, etcétera. Las universidades funcionan así en Estados Unidos uh -huh. y nadie se queja. En el caso de Amancio Ortega en concreto, la verdad, yo no tengo ni idea de cómo es la tributación fiscal de Zara y Amancio Ortega. Así que tampoco me voy a meter porque sí que he leído como muchas cosas, lo de, ya, pero es que no factura aquí. Y alguien le respondía, no, no, si sí factura. porque no. O sea, yo he leído en Twitter unas luchas de cómo es la Absoluto. No, no, tributación de Amancio. Personaje... Que, y, y, y mira, como no sé exactamente cuál es la tributación de Mancio Ortega, pues mira, tampoco tengo ninguna opinión sobre, sobre esto, pero, pero bueno. Pero te, vale, pues un, un ejemplo de una persona que no tenga nada que ver, una persona millonaria, multimillonaria, estamos hablando a nivel mundial, de estos ya mega ricos, eh, que no tributa en un país, pero para una epidemia o para un problema muy gordo, dona dinero. ¿Tú crees que esto se debería aceptar o es limosna y no se tiene que aceptar o está mal hecho? Mm. Es que, a efectos prácticos, sigue siendo pasta que va a salvar vidas. Es que yo, yo por ejemplo, sí que aquí me voy a mojar. Yo, yo tampoco conozco exactamente cómo tributa Inditex. Hostia, no tengo ni puta idea. También he visto que sí, que no, que sí, que no. Que hay gente que dice que no, pero que da mucho empleo. Bueno, no sé. Yo lo que tengo claro es que todos los mega millonarios son la misma mierda y es una puta realidad. O sea, me hace gracia gente quejándose en Twitter de Amancio Ortega porque da pasta, porque no um, tributa en España... Desde Twitter, desde YouTube, desde Google, que es una puta empresa americana que está facturando en Irlanda porque hay impuestos bajísimos y que han tenido que ser los gobiernos mundiales los que hayan dicho, hey Google, o Twitter, o que Twitter tampoco conozco, pero Google seguro, Google, nene, paga, eh, que aquí estamos en Irlanda y no pagamos una mierda. Es decir, creo que es muy hipócrita porque la gente critica a uno, pero luego se está quejando desde uno que hace exactamente lo mismo. Todos, todos los mega millonarios intentan pagar menos. Todos. Bueno. Y eso no lo hace solo Amancio Ortega, es que lo hacen todos. Lo hacen, eh, y... Realmente lo hacen todos. Pero bueno, en fin, que la gente se exprese... Yo, en... yo sí aceptaría, creo que si una persona... Mira, Amancio Ortega no tiene ninguna necesidad de donar pasta a ningún lado. Porque la gente pensará lo mismo del done o no. Y ya tiene la vida hecha, que debe tener casi 80 años este señor. Yo no sé ni cómo trabaja aún, ¿no? Pues si dona dinero, lo dona, pues que lo done, bienvenido sea... Es decir, ¿Qué quieres que te diga? Entiendo es... que la gente tenga pudor sabiendo de dónde proviene el dinero. Es decir, yo puedo entender que si, claro, si una si, si hay un multimillonario que se ha hecho rico, eso, pues vendiendo PCs y, y quiere donar una pasta, pues bueno, pues el dinero ha surgido de una cosa que es vender PCs. Ahora, si viene de otro multimillonario que ha conseguido su fortuna explotando gente en, pa en países tercermundistas. Claro, aquí está el tema de Inditex también. Pero me encanta no porque me voy a todos meter, vamos no con me voy a meter los móviles. Una vez más porque yo no sé la situación de Inditex. Claro, no, y tampoco, países, a lo mejor no lo sé, no lo sé, es realmente. más rumor que realidad. Pero hombre, que sí que tienen pinta que estas mega empresas de ropa, si no ahora, en algún momento, han jugado al juego, seguro. Ahora, creo que Pero, también hay que ser prácticos, hay que ser pragmáticos. Es decir, esta es la realidad que tenemos. O sea, vivimos en es un que es el mundo capitalista. Es que es vivimos que en este mundo. Terri tenemos terrible. móviles cuyos terrible. componentes están seguramente sacados... A base de, de trabajos forzados o de, de gente infrapagada. 
Y tenemos el móvil y los ordenadores. Y la gente no va a buscar. Oye, este silicio, ¿dónde sale? O este... Eh, vamos a buscar todos de dónde viene todo lo que llevamos. Y nos quedamos locos. No solo en Ditext. El mundo funciona así. Esto es el capitalismo en el que vivimos. Para bien o para mal, es la sociedad que nos ha tocado. Entonces, a mí... Mira, te digo una cosa. Es que a mí, como si viniera de la mafia el dinero. A mí viene un mafioso. Me la suda y me da... Para una buena causa, gusta... mil millones... Yo lo utilizaría, yo sí... Porque ¿sabes lo que pasa? Que si no ese dinero va a ir a otro sitio igualmente. Si, si la opción fuera... Ok, si cojo este dinero... O no cojo el dinero y esa mafia desaparece... Ok, selecciono esta opción. Pero como yo, si no cojo el dinero, esa mafia va a seguir, va a seguir igual. Va a seguir con lo mismo. Y el dinero se va a ir a otro sitio... Pues mira... Yo lo cogería, yo soy muy pragmático en esto Coño, El mundo es el que es, es que es si una... empezamos a famirar todo Es un buen problema moral que poner, ¿no? Va Vito Corleone y te dice, toma, 10 millones Para comprar mascarillas Para la esta ¿Lo coges o no? Yo lo cogería, vamos, sin dudarlo Sin dudarlo Coño, es, un buen, es un problema moral que habría que Habría que contrapesarlo No, no, es, es, un, es por eso lo he querido hablar ¿no? Porque es un tema muy, es un interesante. Tema muy interesante. interesante Y yo, Pero yo creo que, por ejemplo, con Namancio Ortega precisamente, y a mí no es que sea un perfil ni Inditex que me encante precisamente, pero creo que aquí con Amancio Ortega hay mucha hipocresía en España. Creo que también España es un país de mucha crítica al que triunfa. Ya sea un Amancio Ortega, ya sea un Rafa Nadal, un Pau Gasol, creo que somos un país, o científicos, un Pedro Duque, creo que somos un país muy dado a, a no llevar muy bien el, al que destaca y a buscarle siempre el problema. Y creo que con Amancio Ortega también pasa mucho esto que tiene sus trapos sucios como todos los mega ricos. Todos, Warren Buffett. Si empezamos a mirar en los grandes ricos americanos, Bill Gates. Bill Gates es un filántropo. Vamos a mirar todo lo que ha hecho Microsoft desde el día 1. A lo mejor nos asustamos. Apple. También es en Estados es Unidos, ten en cuenta que, bueno, la cultura de aquí en España no es la misma que la de Estados Unidos. En Estados Unidos esta cultura de, eh, pues eso, de, de invertir en este sentido, ¿no? De, de las donaciones es una cosa muy, muy, muy normal. Muchísimo. También en parte porque el gobierno de Estados Unidos eh, lo facilita porque te quita, te quita ahí, impuestos, ¿no? Ahí Las facilidades está. fiscales. Ahí está. Eh, Oye, pues de puta madre. Es una manera de, de facilitar que esto ocurra. Ojalá aquí en España por donación tuvieras las rebajas fiscales no, que tienes en fíjate, no lo Estados sé, Unidos. No lo sé porque una vez más esto tiene implicaciones. Eso puede ser como una manera de que efectivamente se done dinero, pero se done dinero de manera un poco hipócrita. ¿Qué es mejor? Claro. ¿Qué? Y ahí vuelve otra vez el problema, eh, el Vito Corleone, ¿no? ¿Qué es, qué es, qué es, qué es lo, lo prioritario? ¿La ética, no? ¿Tu ética y tu moral? ¿O realmente que haya pasta para resolver problemas reales de la gente? Sanidad, por sí. ejemplo. Sí. Es que es complicado. complicado. Además, también estamos en una época de muchas fake news, de que también hay mucho, a lo mejor estos, algunos mega ricos, estamos aquí, hoy estoy yo diciendo que todos son una mierda y hay alguno que... Todo lo que ha hecho el imperio, que es complicado, pero todo el imperio que ha hecho ha sido de forma ética. Y estoy yo aquí metiendo caña y a lo mejor hay un... O oh, a lo mejor un Bill Gates mismo, ¿no? Es un tío que ha sido ético o un Mark Zuckerberg, que ya te digo yo que no, porque Mark Zuckerberg... O sea, el control de información que ha hecho, ya te digo yo que no es ético. ¿Tú qué opinas de esto, tío? De la época en la que vivimos eh, la anulación absoluta de la privacidad, aunque la gente creo que no se acaba de dar cuenta, la anulación absoluta de la privacidad... ¿Tú cómo ves a, a nivel personal esto? ¿Qué te parece? ¿Crees que estamos yendo demasiado lejos? Yo, yo soy de los que piensa que si seguimos viviendo en el sistema en el que vivimos, sí. la anulación de la privacidad no es algo malo. Porque realmente que compilen todos nuestros... Hay gente que tiene un pudor muy grande por su intimidad y sus datos. Mm. Y creo que debe, haber, debe estar la opción de que esa gente pues, salvaguarde esos datos, usando VPNs, usando un montón de técnicas informáticas que hay para, para resguardarlos lo máximo posible. Pero realmente las empresas, los gobiernos, etcétera, quieren nuestros datos no a nivel individual, sino para colectar... ¿sabes? El Big Data, que se El dice. El Big Data, ¿no? Cogerlos todos juntos y hacer una super estadística. Le da igual si Menganito engaña a su novia para... ¿Sabes? Si va a casa de no sé quién. ¿Sabes? Le da igual. Lo que le importa es lo que hacen montones de gente. Por ejemplo, lo que le interesa es la estadística de cuánta gente está engañando a sus novias en España, en este momento. Uh -huh. Eso sí les interesa, pero claro. no si alguien lo está haciendo. Y ahí va cuando te salen ahí anuncios de... ¿Quieres conocer a es. una chica? ¡Pumba! ¿Sabes? Ahí es ahora, cuando hay toda la mierda. Ahora, también es cierto también es cierto que tener tantos datos de gente y que esos datos potencialmente puedan estar etiquetados con tu nombre es peligroso porque imagínate que de repente pues surge un gobierno fascista. 
y empieza a usar esos datos para realmente targetear gente, controlarlas, etc. Hay un colega mío que decía que una de las cosas más jodidas de la tecnología ¿no? Ajá. es que las, nadie puede contra una máquina, ¿sabes? En plan, si, si hay un ejército entre franceses y españoles, pues tal, pues son humanos luchando, etc. Siempre, si alguien conquista a otro, siempre puede haber una revuelta que gane no sé qué. Siempre como que un grupo de la sociedad puede con el otro grupo de la sociedad porque en el fondo sus herramientas son seres humanos. Pero en el día en el que la tecnología entra en juego y de repente tenemos poderes sobrehumanos, como puede ser, imagínate, un ejército de robots, no se puede contra un ejército de robots. Tan, 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 Entonces, no, es este rollo de que, de que se piensa que todas estas luchas de clases sociales son flexibles hasta que de repente una clase social, gracias a la tecnología y gracias a la ciencia, adquiere una habilidad sobrehumana, como es, por ejemplo, sí. tener un ejército de robots. Y ahí se acabó. Ahí es posible que el status quo no pueda cambiar. Pero tú ya estás yendo ya más para la singularidad como inteligencia artificial, ¿no? Un poquito ya estás yendo no más tiene, para... No, no tiene ni por qué. Pero está cerca, ¿eh? yo no creo que... No tiene por qué, pero... No tiene por, por qué, ahí. porque no tiene por qué, porque realmente podemos crear un, una inteligencia artificial con tantos algoritmos que parezca humana, y para nada lo sea, o sea, está muy mm. bien enseñada, mm. pero ya entramos también. Esto lo hablé con Dani, ¿no? El, la historia de... que yo... Algún día creo que puede pasar perfectamente que se cree una conciencia de la nada, igual que nosotros al final, se lo expliqué con Dani, ¿no? Digo, digo hostia, ¿una máquina que serían? Pues es un componentes eléctricos, tal, y al final nosotros, ¿qué somos? Sí, es lo mismo, es, eh, a lo mejor somos biológicos, pero no deja de ser electricidad, pim, 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 que va por el cerebro... De, de neurona a neurona y eso da una conciencia. Eso es todo, electricidad, bioquímica, glía, un montón de Una movidas. que será, que vendrá de, del, graf, del grafeno y la otra de, 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 de algo bio, biológico, pero al final es muy parecido. Entonces, a, a mí sí, por ejemplo, que el tema creo que estamos yendo demasiado lejos, creo que compañías como Facebook estaban cogiendo nuestros datos sin pedirnos el permiso cosa que por eso ha tenido que ahora está todo el mundo que entras a una página web, te salen 25 veces las cookies, que ya todos aceptamos, porque estamos hasta los huevos, pero al menos te dan la... te, 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 te explican. Pero sí que yo creo que estamos... Um, a mí sí me preocupa un poco hacia dónde va ¿eh? la sociedad, con las redes sociales, con esta globalización de, de, de la intimidad, con los efectos psicológicos que esto conlleva... Como... A mí me da un poco de miedo. A mí me da... te voy a reconocer de que sí que creo que estamos creando una nueva sociedad. Sobre sí. todo con las redes sociales. Es una, es una cosa completamente nueva, eso es cierto. Pero igual que la gente que vivía en la prehistoria, pues su vida ya, claro. era muy distinta. De... Es como que acabamos, acabamos... A lo mejor lo más comparable es que acabamos de inventar las ciudades. Es decir, acabamos de inventar como un lugar común, virtual, en el que de repente, pues, casi todas las, las interacciones sociales, un montón de cosas han cambiado. Sí, como, totalmente. Han, han cambiado muchas cosas. Súper rápido. Y ya está, nos tendremos que adaptar a ellas. Nos tendremos que adaptar a ellas y sin más. Hablando de redes sociales, estamos en YouTube, aguantando, resistiendo. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Es que yo empecé mi canal de YouTube cuando estaba en la carrera, mi primer año okay. de carrera, y estamos hablando de 2013. Hostia, como yo. Justamente. Qué, qué bueno. Pero tú ahí empezaste a subir ¿Empezaste? regularmente no, o lo típico no. que hobby. Era, era hobby, era hobby. Y tío, o sea, tú estás estudiando una carrera de física, tu alma está puesta en la universidad, le has concedido tu alma. <risa> eh, entonces, tío, yo hubo un año que subí dos vídeos. Ah, está muy bien, bueno, es un buen ratio de... <risa> eh, vamos, es un, vamos, vas a triunfar. A seis meses un vídeo, fantástico, ¿no? Estupendo. Soy YouTube, al algoritmo le flipa, ¿eh? Sí, encantado. Y eso, y eso que eran tiempos de, de Golden Age, ¿sabes? Era dorado de YouTube. Eh, sí, sí, del dinerico bueno y de los buenos pues eso, contratos. Es, eso ni lo li. Eso ni lo li. Ya, también. también te digo que en ese momento no sé si YouTube estaba preparada para la física. No te Había creas. mucho Minecraft, ¿eh? Había mucho Minecraft, pero no te creas, o sea... Eh, había, había... Estaba su público, o sea, la gente me demandaba mucho vídeos. O sea, tío, ¿Sí? guau, tío, ojalá subieras más, tal cual. O sea, yo cuando me lo empecé a tomar en serio fue 2017, hace vale. tres años. Ahí es cuando empieza la, Ahí la explosión. Eso y tú, es. claro, tú... No subes muchos vídeos, porque no eres una persona de subir cuatro vídeos a, a la semana, porque tienen un curro, ¿no? Tienes animaciones... ¿Las haces tú, las animaciones? Sí, las hago todo yo. Desde hace Todo lo años. haces tú. Todo lo hago yo. Entonces estábamos comentando el otro día, tú y yo fuera de, de cámara, que tienes ganas, ¿no?, de hacer contenido de calidad, y cuando me refiero a calidad estoy hablando de mini documentales en YouTube, que en Estados Unidos ya hay bastantes, de ciencia y tal, tú sabes que también hago cortometrajes, uh -huh. y hablábamos de... 
Bueno, que no es fácil, eh, tal y como está YouTube, España, YouTube en español, no en España, sino en español, porque no es un contenido que lo pete más que el otro, como mucho va igual, pero es muy caro y consume mucho tiempo. ¿Tú crees que se puede traer calidad a YouTube de forma, de forma continua y real? YouTube español, ¿eh? Sí, YouTube español, porque esa es una buena matización. No, es totalmente diferente. YouTube Estados Unidos cobran 10 veces más, tal cual. por lo tanto Correct. se pueden permitir muchas cosas más. Es que, tío, si, si cobrara 10 veces más montaría unos pifos, tío. Es que la gente a lo mejor se piensa que si... Sí. Al menos yo por mi caso. Ya no estarías aquí, Crespo, no engañes. No, estarías en, en, en Malibu. Mamas, ahí, bar, barcos y putas, ¿no? Clásico. YouTube. Totalmente. Clásico. Eh, ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, es que yo lo, lo, lo usaría sobre todo, y también por esto, porque hay muchos conocidos míos que trabajan en la divulgación, sé que están cobrando una mierda, y sé que si yo pudiera darles un lugar donde expresarse y echarme una mano con esto, eh, pues joder... Sería muy bueno, porque aquí hacer divulgación en España, yo te digo, está, es muy jodido. Hay muy, pocas, mo, hay muy pocas maneras de realizarte profesionalmente en esto. Mucha gente que lo está haciendo es hobby, hobby totalmente. Y es una lástima. Aquí en España, precisamente, necesitamos cultura científica. Necesitamos que la ciencia pase a la cultura y que, joder, que la gente sepa un poco. Y sí, es jodidísimo, tío. O sea, yo, in, yo lo intento y yo pues pongo pasta y pasta que sé que... Bueno, porque tengo acciones comerciales que más o menos me lo equilibran todo y, y puedo tener una vida normal. Pero mira, por ejemplo, en los últimos vídeos viaje al CERN, lo cual implica pues llevarme a Laura, mi cámara, llamarme a Amanda, que es mi jefa de producción, es mi equipo, literalmente dos personas, llevármelos al CERN. Eh, ahí... Todo esto entiendo que es... Producido por ti, pagado producido, por ti. Producido por mí, pagado Es decir, por el mí. CERN no te contactó no. para hacer una, el un CERN, documental. En la... No, no, el CERN... Pues tengo un colega allí que también es divulgador, Héctor, y Héctor facilitó pues, que vaya, fuéramos vaya, varios youtubers allí a hacer vídeos. Y, y la oficina de prensa pues, me dio muchas libertades para, vamos a ir a grabar aquí y tal. Me abrieron puertas que a lo mejor en visitas normales no se abrirían. En eso, joder, chapo por el CER, pero ya está. Total. O sea, tú pagas los billetes de avión, tú pagas el alojamiento, tú pagas... Y los sueldos pertinentes, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, eso es dinero. Y encima, coronas suizas. Creo que son coronas o algo así en Suiza. Sí, que, a ver, barata suiza no es. <risa> no, es precisamente. <risa> Tiene muchas, muchas, muchas virtudes, pero ser barato no es una de esas virtudes. No. Entonces, bueno, es dinero que chapas, pero... A ver, yo porque soy muy apasionado de lo que hago. A mí me gusta muchísimo. Se nota. Luego, tengo una vocación muy grande por hacer divulgación científica. Hay que poner pasta para hacer mejores resultados. Se pone. Pero claro, yo, por ejemplo, entiendo tu caso, tío. Es que es que es normal de... Tú haces un vídeo de puta madre en tu cuarto y que eso tenga las mismas visitas y tenga uh -huh. te dé el mismo dinero que hacer una superproducción en el que pongas 10.000, 20.000 pavos. Uh -huh. Pues tío. Total, ¿no? Y te digo que es que el problema de YouTube es que yo creo que funciona o tiene un algoritmo que lo que quiere es mucho contenido. Quiere muchos vídeos. YouTube quiere vídeos. Quiere entretener a la gente, retención de audiencia y entretener a la gente durante mucho rato. Claro. Tú sabes, ¿no? Que estos vídeos no los haces en dos días. No. Es absolutamente imposible. Bueno, a no ser que tengas un equipo de 50 personas. Pero, por mucha buena producción que sea, en mi caso, los cortometrajes, bueno, que sé, que hay gente, ¿no? Que hay el director, el, el ayudante de dirección, no sé qué. Hmm. Vale, el montador, dos montadores como mucho. Pero igualmente, son tiempos, es rodaje, es ensayo. Hostia, eso te estás una semana, como mínimo, solo haciendo eso. Y luego, el montaje, lo que tú creas. Pero es que es no. tiempo. Claro, en YouTube, ¿qué es lo que predomina? El lunes, el miércoles, el viernes, si puedes. Mucha, ¿sabes? Mucha tralla, mucho contenido. Entonces yo creo que es muy complicado, a no ser que tengas, seas millonario, o tengas una, un equipo muy fuerte detrás, una cadena. Hablando claro, una cadena claro, que te pague. Una productora. Es muy complicado hacer. Es como si a tú ahora viene pues Mediaset a ti y te paga una serie documental. Pues ya va sobrado. Igual a mí me paga una serie, sobradísimo. Ojalá. Pero es complicado. Yo creo que YouTube en español, uno mismo, es complicado mantener este ritmo. Es, es muy complicado. Y fíjate que aún así hay ciertos casos de éxito que más o menos lo han, lo han conseguido. Es cierto que no es en español. Mira, por ejemplo. Por no, ejemplo, en español, ¿quién dirías? Porque ahora no me viene nadie. ¿Eres nadie. que hay alguien? Nah. Mira, bueno, eh, tío, el del Rewind, Alex, Alex Molón, ¿era? Alex, ya, pero a, eso... Alex Molón, ahí se le Sí, no, es un ocurrió. crack, es un crack, pero... Pero me refiero, no estamos es que hablando la... de petarlo a, lo, a un vídeo, pero no estamos hablando de, de una estrella yeah. de YouTube. Ya, yeah. eso es ¿Me eso entiendes es lo que te quiero decir, no? Pero eso, creo que también esta responsabilidad, tengo que decir, que recae mucho en el público. Es decir, yeah. si los vídeos de mierda tuvieran pocas visitas y cuando nos curramos las cosas, eso lo petara... 
Pero es que eso ya entramos en el debate de Pero, ¿y cómo es, que es tampoco, la humanidad. Y, y eso también viene un poco a nosotros, ¿no? Que es, es que tampoco, nosotros tampoco, o sea, tampoco es echarle la culpa a la gente. La gente no tiene la culpa. O sea, nosotros somos el que hacemos el contenido y esa movida, ¿le mola a la gente o no le mola a la gente? Es la sociedad. La sociedad está montada así. Está, yo, yo creo que vivimos en la época, no digo que sea malo, ¿eh? Pero vivimos en la época del fast food de entretenimiento. La gente quiere mucha cosa diaria y rápida de consumir y a la siguiente. Y por eso mismo, Netflix, todo este, todo este tipo de plataformas de, de series pelis, te suben la serie todo al mismo día. Los vídeos de YouTube tienen están suscritos a 25 canales, ven a lo mejor 15 vídeos al día. Es lo que quiere la gente, es, con, es eh, entretenimiento fast food, Spotify. Ya no vas a comprar el disco y estás un mes con ese disco, que yo mm. es lo que hacía. Tenía un CD, claro. se puto mes con el CD, me sabía las canciones, me leí las letras, las líricas. Hoy no, hoy van a Spotify y se escuchan en un día... 80 canciones. Claro. Estamos en la. Para mí, en ¿eh? la época del fast food del entretenimiento. Para bien o para mal ha cambiado el, el tema. Sí. No sé si esto sería viable de alguna manera. Eh, yo, por ejemplo, una referencia que tengo en ciencia, por ejemplo, es el canal este alemán de Kurgesacht. No lo conozco. Es un canal. Seguro que lo conoces. Es unas animaciones así súper. ¿Hablan en alemán? No, no, no. Es en inglés. Ah, vale, 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 vale. Y son unas animaciones así súper cute, muy, muy curradas, tal. Que, ah, vale, bueno, no sé si es ese, pero he visto muchos de estos vídeos eh, guapísimos. Y Natchel, creo que se llaman también. Pero ah, bueno, hostia, es, sí. ¿no? Pues ya he visto, oh, esos son Eso. tremendos. Eso es, bueno, eh, yo conozco a Philip, que es el que lo lleva. Philip, pues tiene un equipo en Múnich de 25 personas para pa sacar más o menos un vídeo de estos a la semana. Y, sí, ellos, y ellos no solo tienen las visitas en YouTube. Eh, eso ellos lo compensan porque tienen además un Patreon, ¿no? Reciben micromecenazgo y también tienen una tienda en el que, en el que venden merchan. Y luego también tienen también promociones de vez en cuando con, además con clientes muy específicos. Vale. Es decir, yo no sé, o sea, Filip tiene... Aquí un... en España hay un caso, me acaba de venir a la cabeza. ¿Quién? Eh, son dos músicos que hacen lo de Destripando la Historia, ¿se llama? Hombre, sí, Pascu y Rodri, putos amos, claro. Que son... Un canal que, la verdad, nadie hubiera dado un duro, porque no nos engañemos, te llegan a decir hace cinco años que un canal de mitología eh, con dibujos tiene 25 o 30 millones de visitas casi por vicio. Bueno, y yo me, me, voy, a, me voy al lago y me, y me muero de la risa. Y lo están petando con no, producto claro. de calidad, muy buenas canciones, algo que es cultural. Y, pero es un caso muy excepcional. Lo suyo es, ha sido una jugada maestra. Es que son gente muy brillante. O sea, sí, yo pero los, ¿cuánta los gente y... brillante hay que se está comiendo los mocos en YouTube? También mucho. Uf, a patadas. Claro. Músicos de la parra, mmm, científicos claro. de la parra. Lo que tú decías. ¿Cuántos divulgadores hay que serían claro. increíbles claro. y se merecen 20 millones de visitas? Un montón. También. O sea, incluso tú, tío, tú tendrías que tener muchas más visitas por vídeo de las que tienes. No, yo, o sea, fíjate. de normal, y lo digo en serio, no lo digo, ya sabes, yo soy cero pelota. Oye, eh, muchas gracias. No, no. Es que lo pienso de verdad, la forma que tienes de expresarte. ¿Cómo enseñas con, eh, conceptos complejos? ¿De forma fácil? Eso es increíble. No sé, tío, yo es que creo que... O sea, yo creo que es que muchos de nosotros tendemos a echarle mierda, eso, a echarle mierda a YouTube, en plan, el algoritmo no funciona, yeah. nos, nos quitáis no, es el público, es el público, es el público. Y también, y también eso, ¿no? Lo echarle la culpa al público. Y, y yo creo que a veces es como que hay que decir, vale, pero están esos dos factores, pero ¿y si soy yo? ¿Sabes? Es en plan, tío, tampoco... No se le puede gustar nunca a todo el mundo. Y, y a lo mejor a ti te mola la manera que tengo de expresar, los temas que cojo, etcétera. Pero mm. yo soy consciente de que yo, pues... Mi manera de hablar y tal, pues le puedo caer, ¿sabes? Mi puta cara le puedo caer mal a mucha gente, uh -huh. ¿sabes? Y eso es un factor, eso es un factor por el motivo por el que mucha gente no me ve a mí y a lo mejor me ve a un compañero mío divulgador, como por ejemplo Javier Santolaya, que también es otro puto amo. Ah, es un crack, me encanta. Entonces, Mira, también, a ver si un día se viene aquí porque me encantaría también hablar díselo, con él. Díselo, díselo. Además, sí, es, sí, se lo diré, es un fenómeno. Es la hostia. Es, la hostia. es un fenómeno. Y... Y es, y es eso, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que nosotros también tomamos como decisiones creativas en las cosas que hacemos y esas decisiones creativas conectan con la gente o no conectan con la gente. Total. Y, y en ese sentido también nos tenemos que echar un poco de mierda a nosotros mismos. Porque no, fondo, no, eh, hombre, la autocrítica es básica. Somos pero artistas sí. y el total, arte de lo que tiene. Sí, sí. sí, pero sí que se tiene que decir que plataformas como YouTube están dominadas, por ejemplo, por los niños. Sí. Eso no ayuda al contenido adulto. Eso es una realidad. Tal vez sea una cuestión de tiempo. De que la Yo llevo madure. pensando esto cinco años, Crespo. Ya, cinco años que ya. llevo con la idea de YouTube va a crecer. Y YouTube es lo que es. Y haces, con todo el respeto al mundo, yo conozco muchos de los que hacen Karmalan, la serie mm. de Minecraft. Y haces Karmalan y cada vídeo diario, tres millones de visitas. Sí. Estás jugando a Minecraft 
con cuatro amigos haciendo tonterías, así un cerdo sale del revés. O Classic. tienes canales de estos que abren juguetes, que ahora los sí. están medio prohibiendo porque había un poco de explotación infantil ahí, con 80 millones de visitas en un vídeo. Hombre, contra esto es difícil luchar, aunque seas muy bueno. Es que YouTube es también lo que es, tiene que reconocer. Es, oh, este, 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 es como este podcast. Hostia, yo sé que no voy al público mayoritario de YouTube. Claro. Lo que no significa que a lo mejor lo peta esta emisión, este quinto episodio y tiene dos millones de visitas en el futuro. No lo descarto, tengo vídeos... Y tú tienes vídeos, tío, el de las rendijas que tiene nueve millones de visitas. No tengo ni idea ahora que lo dices. El... Pero es una barbaridad. Entonces, <risa> sí, varias significa millones, que, sí. hostia, que, que has llegado a mucho público, pero no es lo normal. No es lo habitual. Lo normal es que un tema así pues cueste más a, a, a muchos chavales. Ojo, que ojalá que cambie y ojalá que ahora mismo hayan niños escuchando esto porque creo que les puede hacer muy, muy, mucho bien y que es muy interesante... Y que, hostia, que conocer cómo funciona el mundo creo que es algo maravilloso. Pero sí. bueno, estamos en esto de YouTube. Vamos a pasar a noticias que han pasado esta semana. A ver. Despo. Vamos allá. Venga, la primera. Ojo, que esta es curiosa para ti, un científico de pro, divulgación científica. A mí hay un programa que me encanta, que es Cuarto Milenio. Ahora me dices qué te parece. A mí me ha encantado siempre. Porque yo sí que es cierto que tengo mucha vocación científica, pero a mí me encanta lo, lo oculto. Me encanta el ocultismo, me encantan los crímenes. Eh, siempre este punto morboso me ha encantado, ¿no? Es, ya me, me acuerdo yo escuchar Crónicas Marcianas que salía un criminólogo que explicaba pues asesinos en serie. Me, me fascinaba. Y también el tema de, de lo oculto, aunque no creo casi nada, me encanta, me fascina. Entonces, el cuarto milenio me gustaba mucho, pero porque hacen una cosa que está muy bien, que es que te traen al que tú puedes pensar, o yo puedo pensar que está medio loco, pero luego te traen al psiquiatra, te traen al físico, te traen al matemático, que te explica la otra vertiente y luego tú ya eliges. Pues ha anunciado Iker Jiménez que indefinidamente se termina cuarto milenio. Él dice que no es por el tema de la, de la epidemia, que hay mucha gente... Ellos fueron los primeros casi que se atrevieron a decir que esto iba a llegar a España muy fuerte y les han metido mucha caña y luego tenían razón. Entonces hay gente que dice que puede ser él, él dice que no, que no tiene nada que ver con esto Que ha sido una decisión de Mediaset Cosa que yo no acabo de entender porque creo que los domingos era número uno de, de audiencia Entonces no, no, me extraña, ¿no? Pero bueno, el caso es que se ha terminado indefinidamente cuarto milenio, cuarto milenio. Hostia, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú de cuarto milenio? Tío? ¿Cómo lo veías? ¿Te gustaba, no? Yo las veces A mí que... Iker y cuarto milenio me gustan mucho te... Es un poco una debilidad, ¿eh? Tengo que reconocerlo Ay, yo es que... Entiendo toda esta aura de lo del misterio y tal. Que fíjate, es una cosa que los divulgadores científicos deberíamos aprender. Lo que, ah, vende, vestir las lo cosas. que vende el misterio... Cuando, tío, o sea, el, es que el misterio forma parte de la ciencia también. Uh -huh. O sea, en la ciencia hay misterios e intentamos resolver esos misterios. Pero parece que esa palabra y todo eso es como que se ha resuelto, o sea, confinado en fantasmas, ovnis mmm, y estas movidas. <risa> Me parece fatal. Total. Pero tenemos que aprender los, los divulgadores de eso. No sé, Cuarto Milenio, es que a mí siempre, siempre que lo he visto, me ha dejado mal sabor de boca. Aparte de que tiene algunos programas en los que puntualmente se han dicho cosas controvertidas y se ha dado voz a gente que dices... Esta movida de poner a un super experto al lado de un pirado... O sea, es que, tío, es que eh, como si las dos visiones fueran válidas y pudieras como opinar cuál es la verdad... Tío, no. O sea, tío, la verdad es una. La verdad es... <risa> O sea, bueno, si nos ponemos muy filosóficos, pero la evidencia te apunta a una cosa, no a la, chala, a la cosa chalada que diga el otro. Evidentemente hay debates dentro del mundo científico, pero son científicos y... Claro. Entonces, o sea, a, ti, a ti te ha llegado a poner nervioso a mí me, alguna me, cosa que has me, visto. Me pone, sí, me ha puesto nervioso. Y fíjate que hay episodios, por ejemplo, hay uno de homeopatía en el que Iker, Iker está dándole caña al homeópata. Y, Ajá, y dije, claro. mira, oye, qué enriquecedor que al menos una, una figura como Iker Jiménez, ¿sabes? Se posicione en esto y diga, me oh, batea puta mierda, ¿no? <risa> eh, básicamente. Básicamente. Pero, no sé, no sé. Es que también, también me parece el tema fantasmas y tal, a veces me parece muy delicado, porque luego eso da paso a gente que son espiritistas, etcétera, que pueden timar a la gente de manera muy vasta. No sé, una vez más me parece, es muy light. O sea, Iker... Eh, un cuarto milenio y, y milenio uno, creo que era el de la radio, eran sí. muy light. Son, eran, son programas light. Claro, comparado con las cosas que tenemos en YouTube, por ejemplo. Tú ves a Mundo Desconocido, tú ves a Rimbel y otros Venga, estos. Ahí, 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 con los nombres. Pues Vamos tío, allá, let's go, sí, baby. Sí, sí, o sea, ya está, let's se go, dice. baby, I was waiting for this. <risa> no, yo, yo, yo no, no voy a, iba a decir los odios, no, no es verdad, me parece muy feo esto. Pero sí ah. que me desagrada mucho porque creo que ellos, como Iker Jiménez, yo creo que es un periodista y se nota que es un periodista. Y se nota que lo vive e intenta un poquito tener todo, aunque está claro que a él le gustan estos temas y que seguramente muchos temas tiende a creer, quizás, ¿no? En lo, en lo mágico, pero me gusta mucho. 
Creo que los que has nombrado, Mundo Desconocido, Rimbel, yo creo que son... No sé si la palabra estimador, pero sí que son personas que... Una de dos, o son trolls... No, tres, o son ignorantes... O tres, quieren engañar a la gente. Es que no veo otra opción, porque no me creo que se crean todo lo que dicen. Yo no, no creo que sean ignorantes. De hecho, creo que son personas muy inteligentes. Saben muy bien lo que están haciendo. Uh -huh. Saben perfectamente lo que están haciendo. Son muy buenos comunicadores, saben hablar muy ¿Sí? bien. Por Dios, JL, su voz. Tiene una voz increíble. No, no, increíble. es que para escucharlo, aunque una me cadencia. diga que, eran, que eran uni, en Anunaki me dio por culo ayer. O sea, lo escucho eh, igualmente. ¿eh? También, JL... O sea, fue fantástico, tienes razón. Es que tal cual, ¿no? JL, al igual que, yo qué sé... Casey Neistat en los blogs, JL ha creado escuela. Total. Tú, tú, ves, tú ves los canales del misterio y es que son JL. Es que es 100%. Es, es, 100 es una copia del formato. El mismo suyo. fondo casi. Eso, la música ahí de... La música como de Eteria esa, ¿no? Sí, sí. Eh, ha, ha hecho escuela. Pero... Mmm, o sea, tío, o sea, por ejemplo, esta es la crítica que siempre hago, pero es que me parece... O sea, tú ves el canal del mundo desconocido y existe consistencia cero, por ejemplo. O sea, uh -huh. ya lejos de las paridas que suelta, Uh -huh. um, por ejemplo, por ejemplo, tío, tú no puedes ir un día y decir no hemos ido a Marte, realmente todas las fotos están hechas en un desierto random uh -huh. y a los cuatro días decir mirad esta foto de la NASA en la que hay un extraterrestre y es una roca, <risa> y es una roca con forma, una forma en plan es un cangrejo, decía o algo así total, es decir, total se nota que es lo que has dicho hay que hacer contenido hay que hacer contenido para ganar pasta y, 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 y claro, y luego van y se escudan lo de, no, porque este es un canal en el que lo que hacemos es eh, información alternativa porque lo oficial es como, tío es que esto es lo que me jode, ¿sabes? a mí la gente que de corazón pues le gusta mucho el fenómeno ovni, le gustan mucho los fantasmas mientras no hagan nada, daño a nadie ¿sabes? y ese yo creo que es el punto clave pues bueno, mira, es tu creencia al igual que la gente que es cristiana musulmana, etcétera, es tu creencia la respeto pero yo creo firmemente, por ejemplo, y esto lo digo, que JL de Mundo Desconocido no cree lo que dice. Yo, yo dudo que lo haga. Yo dudo personalmente que lo haga. Y es creo... que a mí yo, yo creo que dicen tantas barbaridades, porque hay cosas que... Hay, hay ciertas conspiraciones que yo, aunque no esté de acuerdo, puedo llegar a decir... Mira, tú decías la Tierra plana, yo sí que la veo muy clara, pero por ejemplo, el tema de la Luna, que el hombre no ha ido a la Luna. Yo creo que sí. Hay, creo que hay pruebas evidentes. Pero sí que es un tema que dices, hombre, pues bueno, pues podría ser que hubiera sido en ese momento de Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, un poco esa cara de rabo de, de Estados Unidos, en plan, pum, lo hemos conseguido. Pero el problema es cuando ya empiezan en, con los Anunnakis, men, mensajes de Anunnakis en la Tierra, cosas que ya son los reptilianos, que Obama es un reptiliano, que no sé qué está infiltrado... Cosas que ya son... De... Yo creo que, los que es que los que más cantan de este tipo de vídeos es cuando se nota de que están hablando de un tema que no controlan para nada. O sea, que no controlan para nada y que es como que se ha puesto a hablar así a lo loco, en plan a ver qué claro. suelto, simplemente para rellenar minutos y llegar a 10 minutos. Oye, pero tú ves los, los comentarios y te quedas loco. Porque tú imaginarías, ¡buah, ese vídeo se dan todo dislikes! ¡La gente eres retrasado! ¡No, no! ¡Buah, muy bien, eh! Es fantástico. La verdad sí, es que sí, me sí. estoy dando cuenta de que... Mmm, ¡Qué fuerte! Y a saco de likes y dices, tío, ¿con cuánta gente? Vídeos de 2 millones, 3 millones, muchos millones o cientos de miles de visitas con la gente convencidísima. Sí, sí. Y a mí los que más me duelen son los que ahora, hace unos días, está haciendo Rimbel, por ejemplo. Porque esto es mucha gente... No, Rim... a... O sea, como JL yo creo que es... Tiene un poco de, a... de alma de periodista, al menos lo hace de una forma a la voz, eso que tiene. Hostia, pero Rimbel es mágico ya, ¿eh? es como un duende. Pero... Eh... Es que Hemos salido del Señor de los Anillos, te lo juro por Dios, tío. Creo... ¿Qué, qué, ¿Qué está contando ahora? Cuéntame qué dice. Eso. Creo que era tu amigo Orslo que el que decía que, eh, se pare... que en plan, él habla mucho en plan de los Anunnakis y todo eso y él es el primero que parece un reptiliano de un Anunnaki. <risa> te lo juro, parece salido de... <risa> de una cueva, tío, de ahí, de, de, de una nave perdida en la Antártida. Sí, sí. Y ahora que está contando, que está algo del, del virus, ¿no? Eh, eh, fue terrible, fue terrible y, es, y, y me dolió bastante, por ejemplo, que YouTube reaccionara tan temprano en chapar el vídeo. Porque ah, er... ¡Hostia! Porque, o sea, y no, 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 no lo ha chapado, creo. Creo que lo han ah. desmonetizado nada más. Pero ah, ese, ese vídeo vale. debería estar chapado. O sea, debería, ese vídeo debería haber desaparecido. Es un vídeo que, sí. que además no menciona coronavirus, vacuna, no, no menciona ninguna de esas cosas para, vale. monetiz para monetizarlo. Vale. Monetización que se mantiene, por cierto. Ajá. 
creo que ya desapareció, pero estuvo con muchos días. El vídeo apareció en tendencias. Estaba como el 20 en tendencias. Estaba en mitad de tendencias. All right. Y el vídeo dice, bueno, lo que nos espera, ¿sabes? O algo así. Y el tío empieza a decir, literalmente, que están fabricando una vacuna para el coronavirus y que esa vacuna, que no se la ponga a nadie, porque esa vacuna contiene veneno que nos va a destrozar el ADN o algo así y nos va a provocar eh, enfermedades eh, para, para limpiarnos a la población. Tú te ríes, Jordi. Pero yo... Hombre, a ver qué hago, me pongo a llorar. Es que no hay... eso, es, eso es claro peligro. Para... Eso ya, es ya. atentar contra la salud pública. Total. Porque ese vídeo tenía medio millón de visitas. No, los antivacunas es una locura. Pero es eso, es, y es la cuestión de que, tío, o sea, y, y esto lo hemos estado hablando en Santa Olaya y yo mucho. Y es que YouTube parece no posicionarse mucho en esto. No, es decir, no, no, estamos, es libertad absoluta. Es libertad absoluta. Que, oye, está bien porque esto tiene que ser... O sea, a mí me gusta que esto sea el lejano oeste, en cierto sentido, porque nos da libertad para hacer lo que queramos. Cada vez menos, ¿eh? O sea, cada vez YouTube... Ah, incluso en, en, en... Te digo una cosa, en estos temas no dice nada, pero, hostia, pones un culo y, 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 y te meten un strike de por vida. ¿Sabes lo que te digo? Que hay Recorde, temas como que claro, YouTube no se mete, pero, hostia, empresas estadounidenses, el tema de la sexualidad de los estadounidenses... Total, ¿eh? Vamos a... Ahí está. Sabes que yo estoy contigo en que, en que este tema... Est est estas cosas sobre la sexualidad y tal deberíamos ser mucho más explícitos... 100%. En, en todas las redes sociales, pero bueno, estadounidenses... Twitter llevan... es la única que... Que está con sus huevos toreros ahí aguantando. Ahí, ahí. Todas las actrices porno con su perfil ahí, súper contentas. En fin, y la, esa es la movida, ¿no? Que YouTube, YouTube debería, al menos, tío, al menos que yo me pueda meter en la pestaña de denunciar este vídeo y que me salga una casilla que sea desinformación. El problema es que entramos luego... ¿Ves? Aquí, aquí es, complica es complicado, entiendo lo que dices, pero ya, en, ya entraríamos luego en tema ideológico. Uno de derechas que ve un vídeo tipo de izquierdas y dice esto es desinformación, viceversa. Eh, claro, entiendo lo que dices, pero aquí sí que creo que entraríamos sí. en un peligro muy grave bueno, de creo... constantes denuncias y, y borrados de vídeos. Creo que podría haber una casilla específica que sea desinformación científica. Yo entiendo que YouTube no se puede mojar o, o, o es, sería muy complicado si un, complicado. Canal, un canal de ultraderecha, por ejemplo, empieza a hacer pues, datos falsos, etcétera, que hubiera algún mecanismo de que esos datos se comprobaran, pues yo entiendo que sería complicado. No imposible, pero sería complicado. Pero la información científica, tío, eso es ABCD. O sea... Ya, pero bueno, YouTube puede pe pensar. YouTube al final es un algoritmo que le estuvo al rabo. Pero que bueno, que el, tiene, el tío tiene su derecho a decir sus paridas. Vale, es tío. complicado. Vale, este me parece tema bien. es muy complicado el tema de la, de la denuncia o censura mira, de yo como, los chalaos estos. Yo como mínimo, es decir, vale, mira, que cada uno diga lo que quiera. Pero tío, no actives la monetización. Tío, no, no lo aviso, pongas en tendencias. O algún aviso, o algún o sea, aviso, lo, rollo, lo esto parece... es una opinión personal o... Eso, algún aviso que... Eso YouTube ya lo está haciendo y... y con el COVID, y me, y con, el, con el Antonio 14, y está sí, poniendo sí. ahí... Y no, no, o sea, tú subes un vídeo de cambio climático y aparece eso. Si tú subes un vídeo de terraplanismo, aparece eso. No sé si lo has visto, que te lleva mm -hmm. la Wikipedia. Mira, eso está bien, es una manera... Sí. Bueno, contingente un poco de resolver un poquito la movida, ¿no? Eh. Pero, tío, es, es, es algo tan sencillo. No lo sub, no pongas en tendencias. O sea, esta no, mierda es, no la pongas en tendencias. Es una locura. Pues mira, hablando de esto de los viruses. Ojo, ojo, que después de, de nuestro amigo viene otro, ¿eh? Atención que está llegando, amigos. Hantavirus. El nuevo virus que tiene en vilo a China. Ha llegado otro, que es un fenómeno también muy parecido. Afecta a los pulmones, causa neumonía. Síntomas muy parecidos a la gripe fuerte. Muy parecido a este. Ya se conoce desde el 78, porque no nos engañemos. La mayoría de estos virus circulan hace años. O, lo que pasa es que estaban en animales ahí perdidos. Y mira, ahora ha llegado, ¿no? Eh, entonces es muy parecido. No sé si habéis escuchado esto del hantavirus. Lo he leído en un... alguna parte. Sí, sí. Bueno, me... eso es otro virus más. Justamente en China, tío, eh, creo que. Ya, esto lo digo en serio. Me encanta China, ¿eh? es un país que me flipa. Hay cosas que no me cuadran. El gobierno, mmm, censurilla. Pero China como país es magnífico. Hostia, pero ya va siendo hora de que el mundo, cuando termine la historia esta, se siente con el gobierno chino y diga, nenes. Vamos a poner cerco a los putos mercados estos porque no puede ser. Es que no, no solo... puede ser que cada, cada cinco años venga un virus mortal de China. Es que es una locura esto. Es que, tío, no es solo los mercados. Porque, bueno, ya sabes que el coronavirus, por ejemplo, su origen exacto tampoco se tiene Se está tan, acercando tan casi, 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 casi. He leído esta semana al pangolín, ¿eh? Al pangolín. Sí, lo tienen muy porque cerca. Porque se ve que hace tres años ya pillaron unos con, con unos virus muy parecidos al... Sí. Al, a este, o sea que el coronita, o sea que... Es que, es que también eh, tiene mucho que ver con el sistema sanitario chino. Uh -huh. Esto voy a recomendar mucho, un canal que se llama Visual Politic, 
Ah, sí, eh, hostia, lo conozco. Habla, hablan de política exterior, muy bueno, Fonseca. Buenísimo. Quiere. Quiero también invitarlo aquí, que es súper interesante. Eh, invita, invítalo porque es, eh, o sea, hablar con él es una locura. O sea, me encanta hablar con él. O sea, es, es, el tío sabe muchísimo. Uh -huh. y, y explicaban en un vídeo, luego pregúntale, que estudiaban un poco cómo es el sistema sanitario chino y al parecer uno de las, una de las cosas que ha podido detonar toda esta, esta, esta situación es que ellos le dan, dentro del sistema sanitario, mucha importancia a la pseudociencia china, la medicina tradicional china. Hostia. Ah, pero digamos a nivel, a nivel oficial. A nivel oficial, porque al parecer mm. Fonseca argumentaba que con eso eh, se, se ahorran mucho dinero. <risa> vale, porque está claro que la agujita cuesta menos que, la, que el tratamiento completo. Eso es. Y, sorpresa, eh, naturopatía, animales, eh, etcétera, pues forma parte de ese cóctel. Sí, Reiki se imagino. Bueno, no sé si el Reiki es más hinduista o budista... Pero... No, 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 que el Reiki se lo inventó un tío en los años 50-60. Ah, el Reiki no tiene... Ah, hostia, no <risa> luego, me jodas. Yo pensaba historias... que venía del hinduismo, eh, venía del, investiga... del budismo... Luego investiga un poco sobre la historia del Reiki y verás que no. No, viene este rollo de que es una cosa milenaria y tal, pero no, claro, no, claro. no se lo inventó un pollo. Hostia, que, que, bueno, como la homeopatía, que fue un tío creo que alemán o austríaco que sí. estaba ahí aburrido y dijo, o sea, bueno, voy a coger una hierba y la voy a diluir mil veces. Eso, y a ver qué pasa. Bueno, aquí, <ríe> y a ver qué está. pasa. A ver. Bueno, pues eh, este virus, a ver qué pasa. Ojalá que no, que no se escape. Veremos. Y a bueno, lo mejor es un poco historia colectiva de que ahora le estamos total, dando con mucha importancia tal total. cuando eso ha estado pasando todas estas décadas. No lo total. sé. Total. Así que, bueno, veremos. veremos. A más ver, una que te va a gustar cuarentena. muchísimo de noticia, que seguro que te, vamos, que ríes un montón. La llegada del 5G reabre el debate sobre la electrosensibilidad, no, no, un no, síndrome no, sin no, base científica no. más que comprobado. Mira, el otro día, esto es que vamos a hablar un poquito también de los bulos en WhatsApp. Un colega mío, muy buena persona, me pasa por WhatsApp y sabe que yo soy muy crítico en esto. Y dice, ¿qué opinas? En un grupo de WhatsApp, esto, ¿no? Un tío que hablaba que el virus sí. estaba relacionado con sí, el 5G, he visto, ¿no? he visto el vídeo. Eh, sí, sí, incluso influencers han retuiteado, han compartido este vídeo. Que es como eh, una ponencia. Es una ponencia y tal, es un tío que habla muy bien. Muy tal. bien. Entonces, en, claro. teoría, en teoría es científico, se vende como científico. Creo que era, no, era doctor, era MD, era doctor, pero doctor de médico. No era doctor vale, científico. O sea, de medicina general o lo que sí. sea. Entonces el tío explicaba, pero claro, es que vamos a lo mismo, ¿no? Ahora lo explicarás tú mejor, que seguro que sabes más, pero es que esto es una cosa que se han hecho 50.000... Bueno, realmente vi un, un informe, 25.000 estudios y ni uno donde haya una base científica que digas, vale, sí, esto causa un problema de salud. O sea, Mira, tú lo puedes contar. Es más, vuelvo a recomendar más vídeos. Eh, Venga. Eh, hay uno muy bueno de un canal llamado Veritasium, que, es, que es, es, es uno de los tops de ciencia en inglés. Y Veritasium tiene un vídeo sobre si los cáncer, si los, perdón, si los móviles nos producen cáncer cerebral. Basado Mira, en, que en esto un artículo... hasta yo tenía mis dudas, porque es algo que escuchas tanto que claro. dices, hostia, ahí sí... Y el tío, bueno, pues revisa un estudio que salió sobre que al parecer sí lo hacía y lo revisa, lo desmonta, y al final da un argumento muy bueno. Y es que uh -huh. si fuera cierto... Que, que esto pasa, ¿no? Que los, que los móviles nos dan cáncer, etcétera. Esto también incluiría las redes de teléfono que están en todas partes. Mm -hmm. Tenemos wifi en todas partes. Claro. Hay, que tener, hay que tener en cuenta que eso, que el, el, la wifi, el teléfono, todo eso, lo que hacen es comunicarse con unas ondas que están muy cerca de las microondas. Son microondas. Mm -hmm. Como las del microondas. Parecidas. Bueno, que el microondas, tú no sé si te acuerdas del rumor fuertísimo que daba cáncer. Mi madre no quería, no quería comprar microondas en su vida... Porque Hostia. pensaba que daba cáncer. Nah, son gilipolleces. gilipolleces. Eh, pero eh, fueron una, una, un motivo muy sencillo. Y es que las microondas rebotan en nuestra piel. No, no, penetran, no penetran en no el penetran. cuerpo. Apenas, um, podría decirte, eh, como micrómetros, ¿vale? Se disipan, ¿vale? O sea, rebotan. Dije literalmente, rebotan. No, no, no penetran. Y encima es una cosa que se llama radiación no ionizante. Lo cual quiere decir que no puede como mover nuestros electrones. No puede arrancar electrones. Que es lo contrario de una bomba atómica, que es así que... O la radiación nuclear, que es así ionizante y es la que te destroza por dentro, ¿no? Por ejemplo, bueno, fíjate, la radiación nuclear suelen ser como rayos X y rayos gamma, que son, son muy ionizantes. Esos destruyen eh, átomos. Eh, la radiación nuclear son más bien como trozos de núcleo atómico, como neutrones, que son como bombas. Son como, como bombazos que, que te, te atraviesan, ¿no? ¿no? Es como bombardear, bombardear pequeñas Ajá. balas. Eh, eh, la radiación, la luz que es luz en el fondo. O sea, liter mira, literalmente, la luz del sol es más energética que la, la de un móvil. Sí. O sea, si tú miras en el espectro electromagnético, cuanto más te vas al violeta, ¿no? Cuando más te vas para arriba, más energética. Bueno, pues... O sea, que todas esas paranoias de que, hostia, que, que tengo al lado una antena de teléfono, 
Que tranquilos, ¿no? Que no pasa nada. Físicamente, que... físicamente no tiene ningún sentido. Y después, cuando se ha comprobado, eh, nunca ha salido. De hecho, lo que decía Derek de Veritasium es que si realmente fuera cierto, te, bueno, pues iríamos a ver si han aumentado los casos de cáncer cerebral desde que tenemos móviles y deberíamos apreciar que han subido. No lo han hecho. Pues no, entonces, hay, hay, es como juez, <ríe> hay poco más que objetar, ¿eh? <ríe> Hasta aquí ya está. hemos llegado, pero bueno, es, es algo que es, está muy arraigado, el tema de los móviles de, de, de... Y ahora con el 5G, yo cuando vi ese... A mí, ¿ves? A mí me dio mal rollo esa, esa conferencia porque está muy bien hecha e engaña mucho. Sí. O sea, casi parece una charla de TED. O sea, sí. te, te, te quedas ahí y dices, hostia, qué bien habla, Uf, pues tienes razón, ¿no? Luego me pasó el colega un mapa, que es que eso es... Caí yo de dije, tío, mira, un mapa de Estados Unidos con las zonas en las que hay más antenas de 5G y sobreponía las que había más coronavirus, ¿no? Y claro, coincidían. Y yo dije, hijo mío, pero esto es porque hay más densidad de población. Claro. Claro, claro. que en, en el medio de Arkansas o de Alabama o de Iowa no hay más antenas que en Florida o que en Nueva York o que en Los Ángeles. Me gusta y también es normal porque... que al haber más gente, más densidad, haya más virus. Claro. Pero bueno, es... Me encanta porque Son... es como coger dos cosas que no, no, no se causan una a la otra pero que y, y las correlaciones de repente. Como por ejemplo decir que eh, como cada vez hay menos piratas en el mundo, pues eso está haciendo que la temperatura aumente. Y entonces los piratas causan el cambio climático. Sí, sí, los piratas, sí. Sin duda en, en, en claro. el siglo XIX y XVIII había, vamos, una, una, un calor, hacía un calor, vamos, brutal. Oye, hablando del tema de los de, de, de los bulitos, eh, ¿hay algo peor que en los grupos de WhatsApp de los padres? Oh, porque cada vez oh. que... Papá, enséñame esto, a ver, porque eso es el fin del mundo cada día, ¿eh? Es cada terrible. día hay una novedad del fin del mundo. Pues bueno, WhatsApp ha creado una herramienta para ayudar, ayudar a, a los usuarios a comprobar los bulos, uh -huh. ¿vale? Que, es, que se ve que es como una herramienta que va a permitir que cuando salga una noticia o tu móvil detecte una noticia con un link y tal, parecido a lo que has comentado de YouTube, te, va, te eh, redireccione a un link de algo real, ¿no? De, de una base científica. Hombre, ya era hora, ¿no? También te digo que la gente no lo va a utilizar, pero ya era, ya era hora. Está bien. A mí me parece muy guay que las grandes empresas, que en el fondo pff, nuestras comunicaciones están a su servicio, sí, est no. estén tomando un poquito de responsabilidad. Yo quiero pensar que esto va a mejorar. Yo quiero pensar que, por ejemplo, ahora con toda la situación del coronavirus, YouTube y muchas empresas van a reflexionar un poco de la importancia que tienen en, en eso, en, en que se diseminen bulos, en que la gente esté bien, en que la gente esté saludable. No sé, esto, por ejemplo, YouTube. Otra cosa que ha hecho recientemente, eh, Mozo Canales... Explicando cómo hacer desinfectante casero. Vale. Mazo pero, Vale, yo no he visto ningún vídeo, pero los he visto lo típico. ¿Eso es real? O sea, ¿ese desinfectante es, eh, funciona? Eh, a ver, en principio, si se hace correctamente, debería hacerlo. De hecho, uh -huh. muchos canales dicen, en el título ponen receta de la OMS y realmente pues han, han cogido la receta oficial de la OMS de cómo hacer desinfectante eh, efectivo para el coronavirus. ¿Qué pasa? Vale. Que tú te lees la receta y no es una receta de cocina, es una receta para químicos. O sea, es una receta que literalmente dice cómo hacerlo si tú tienes un equipamiento correcto, si tú tienes un laboratorio aséptico, si tú tienes ¿Tú has conocimiento. ¿Has visto alguno de estos vídeos? Eh, sí, sí. Y es que literalmente son canales de cocina, Jordi. Son canales de cocina <risa> haciendo desinfectantes. Me encanta. Hostia, una pizca de sal, un poquito de perejil... Y están ahí con una, con una jeringa de, de Dalsi, ¿sabes? Ahí midiendo y echándolo... Es peligroso, porque encima algunos compuestos que utilizan mal usados pueden ser eh, pueden ser tóxicos. Eh, así que... Vale, porque indicando... es que yo, yo no había entrado, pero yo, ves aquí, sí, sí. ignorancia mía, sí que pensaba que esto realmente se puede hacer un poco un desinfectante casero. Yo pensaba que sí, ¿eh? Entonces, eh, podemos confirmar que estos vídeos no son correctos. Yo no lo seguiría, eh, sobre todo porque no solo tienes que comprar... Mmm, ¿Sabes? Como productos químicos que claro. si no los manejas bien o si hay algún niño cerca, etcétera... Bueno, Muy peligrosos. Que son peligrosos, pero, pero eso, que, 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 que puedes liarla. No, no en plan explotar tu casa, pero... No, puedes... pero quemarte o... O, bueno, o, peor, o peor, que no lo hagas bien, porque tú no eres una persona que tienes equipamiento para hacerlas y el desinfectante no funcione. Claro. Tú y crees la, que vas de puta madre y toda tu familia ahí con, con el amanolo. Eso. Así que, así que cuidado. Y fíjate, en estas cosas yo creo que YouTube debería ser más cuidadoso, por ejemplo. Yeah. Y está bien, está bien que vayamos por ahí. Vamos por ahí. Y mira, sí, creo que una de las cosas que vamos a sacar de toda esta movida del coronavirus, aparte de reflexionar sobre el teletrabajo, es, es esto. Sin duda. Es esto. A ver si las redes sociales se ponen un poco más las pilas con la desinformación. 
Sí, porque luego, hostia, hubo esa Paula Gonu que dijo esa barbaridad cuando estaba saliendo todo de beber agua a 25 grados para matar el bicho. ¿Tú lo, lo, te enteraste de eso? Sí, sí, lo vi. Fíjate claro, que... que la chavala no es mala chavala y que lo hizo, se nota que con la mejor intención y que... Fíjate, voy a, voy a defender a Paula aquí. Fíjate, fíjate, te voy a defender a Paula. Y... Uh -huh. No, no sé, sí, a, mí, a, mí, a mí como persona lo poco que he visto me cae muy bien, pero creo que cae no, una no, patinada pero... bestia. A ver, pero es simplemente porque es una persona normal como tú y como yo, ¿sabes? Uh -huh. Pero que de repente tiene como esa ventana en la que puede exponer a, puede exponer eso a mucha gente. Y sí, de hecho, eh, Paula, como otras influencers que han hecho lo mismo, es que literalmente todas ellas, cuando se enteraron de que lo estaban diciendo mal porque sus seguidoras se lo escribieron por, por privado, las tías borraron esas stories rápido incluso corrigieron lo que habían dicho. ¿Qué pasó? Está bien. Que un montón de gente que le gusta mucho hacer sangre con los influencers, lo uh -huh. sabes tú igual que yo, claro. le gusta mucho la sangre y le gusta mucho la crítica, pues les cogieron los vídeos y los volvieron como a, a, a perpetuar cuando ellas los habían borrado. Y por eso es cuando se ha hecho más grande, se ha magnificado la, claro. el problema. Claro, así que... Pero yo también creo que hay un problema justo. con este tipo de, de influencers, sobre todo de belleza. Yo no digo ella, pero hay, he visto muchos, muchas eh, chicas que están hablando de medicamentos contra los granos, como si... Que, medicamentos que necesitan receta, que son muy fuertes, sí. que llevan antibiótico, que los están patrocinando, se están cobrando eh, para, para... O sea, para vender medicamentos, que esto tiene que recetarlo un médico y tiene que investigarte bien cómo es tu piel, cómo, qué, qué problemas tienes tú, si realmente tienes bacterias o... Es decir, yo creo que también tema influencers eh, que tienen muchas fans, niñas, eh, belleza, que es algo muy superfluo, pero que, que mueve muchos millones, sí que creo que también tendrían que empezar sí. a... Una de dos son hablar de lo que no saben, sobre todo asegurando cosas. Otra cosa es que digas, me ha llegado un rumor... La otra es, esto va a ir bien para los granos. Y dices, tío, es, pues mucha, es... es mucha ingenuidad. Pero yo creo que es ingenuidad. O sea, siempre... Yo, no, no, sí, no hay malicia. Seguramente, no hay malicia. Seguramente. Igual que yo te puedo... Casi puedo afirmar que hay mucha gente en YouTube que hace las cosas por pasta y maliciosamente, no sé por qué, o sea, no sé cómo tiene los huevos de hacerlo. Uh -huh. eh, yo creo que hay gente que simplemente quieren ayudar, pero han recibido un bulo. Nosotros hemos recibido mil bulos. ¿Sabes? Igual que hay gente que... Y simplemente es, es eso, es, es ignorancia. Pero ignorancia en el sentido de que no saben bien lo que hacen. Claro. Es un y, poco que tienen buena el... y que tienen buena voluntad. O sea, no... eso, a ver, eso, eso, eso les exime un poco de, de culpa, pero sí que lo mejor Pero es cierto que, claro... No... Educar mejor a, 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 al influencer, o como se llame, incluyéndonos nosotros, por supuesto, de que pues, todos hemos patinado. y también he hecho cada patinada y seguramente tú habrás hecho alguna patinada. Todos mm. hemos patinado alguna vez. Pero quieras o no, tenemos un altavoz constante en la puta boca y eso no es fácil. <risa> la gente piensa que es muy sencillo, pero no es fácil tener un altavoz constante que cada, a lo mejor sueltas una tontería sin pensarlo, porque todos tenemos estos momentos, y has liado un pollo y luego dices, hostia, la que he liado. Pero no, en ese momento no vas con mala intención. O no vas con intención de sacar tajada de, de, de eso. Simplemente, pues mira que somos humanos y tenemos un altavoz... Y bueno, eso pasa con futbolistas, pasa con todo el creo, mundo. Va, creo, que, dime, creo, dime. creo que simplemente si hubiera algún mecanismo que hiciera que la gente se lo pensara dos veces al escribir alguna cosa, ¿sabes? En plan, multón. 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 Pero, uff, no, no, yo estoy a favor. Yo creo que la ley de la jungla que hay en internet se tiene que terminar. Y lo, lo pienso hace tiempo, sobre todo a insultos. O sea, no puede ser esto, Crespo, no puede ser. O sea, no puede ser que una persona, famosa o no famosa, suba algo. Y hay alguien que diga, eres un hijo de puta, eh, gorda, puta, hijo de tal, cabrón. No puede ser eso. Yo lo, yo no, yo no, yo creo que tiene que llegar al punto de... O una, o una identificación personal cuando te conectes, que no va no a haber otra, o hacer algo. Porque es que no puede ser. No puede yo ser realmente que... realmente pensaba que el tema ese de los perfiles, de tener como eso, de, de tener un perfil público, ¿sabes? la anonimidad que se acabe en internet, sino que tú entras con tu perfil. Yo pensaba que eso se iba a instalar tarde o temprano, pero viendo cómo va la cosa, parece que no. No, no. Pero es que me da pena, tío. Me da pena la toxicidad de Internet. O sea, me da pena a, a mirar cualquier foto de alguien conocido y, y ver los comentarios a veces tan hirientes, con tan mala hostia. Son alguna, una, una cosa es la broma. Pero hay comentarios con una mala leche sí, sí. de ir a hacer daño, ¿eh? De, de ir a buscar... Ese punto de, 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 de la llaga, ¡pem! Y te a lo mí, ponen ahí. A mí, en el fondo, esa es una de las cosas que tengo que de, de decir que me gustan de Twitter, por ejemplo. Me Porque ex, expone, expone cómo somos de verdad. O sea, ahí está la verdad. Ahí se van todas las convenciones sociales. Ahí es donde está, <risa> ahí donde está la verdad, la rabia, los sentimientos. Me gusta. Me gusta te, o sea, ¿te gusta la toxicidad me de gusta, Twitter? Me gusta la jungla, sí, sí. Instagram, puta mierda. Puta mierda. <risa> ah, o sea, así. Twitter, a ver, a, a tú. Tú imagínate que lo petas más... 
te conviertes en una figura ya gorda y claro, con eso significa que va a llegar todo el hater. Porque mm. tú tienes haters realmente. Yo tengo haters. Sí, sí, no, 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 no. no. Pero por, a ti por dónde te atacan, porque es a que ver, realmente... Antes, pues eran pues gente de la conspiranoia y tal, que bueno, claro, vale. rebate sus ideas y tienes lo que tienes. Eh, pero bueno, últimamente fíjate que, que hice, hice la mala idea, Uy. la mala idea, mala, mala idea de hacer una pequeña incursión al núcleo de Internet España, a Foro Coches. Hostia, bueno, la guerra, con the un jungle. Y tal, y, This is the jungle. Y, 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 y claro, y resulta pues que había hilos enteros de ponerme a parir. No, pero eso es creo que no hay ser humano que no exista, ¿eh? Y bueno, o sea, creo que la mejor persona, creo que la mejor persona del mundo tiene ahí su hilo, ¿eh? Sí, sí. Y nada, pues eso. Mmm, entrevistas al ministro y ya claro, es un rojo peligroso. Ah, bueno, claro, claro. Eh, es verdad. Y, y ya está. Es verdad. Y, y ya está, ¿sabes? Y, y bueno, por supuesto, entrevistas al ministro en unas situaciones como esta y lo que estás es dándole voz a un gobierno asesino. No, es una locura. Yo, yo lo dije, ¿no? En, en Twitter. O sea, yo en Twitter reconozco que yo subo... Digo lo que me sale de los cojones, pero nunca miro los comentarios. Porque como sé que, de según qué tema, el 80% van a ser insultos porque... Por ejemplo, a mí me parece muy malo lo que está pasando en España, que se está politizando este problema. O sea, eh, estoy harto de ver la guerra de fachas progres eh, en Twitter Jordi, por una cosa verdad, que realmente no tiene bandos. ¿Tú es te una pensabas que esto no iba a pasar? ¿Tú te, de verdad te pensabas que esto no iba a pasar? No, claro que sí. Pero bueno, son, la ilusión que Jordi, es pues, que yo soy inocente en el fondo. Que son políticos. Que son políticos. Van a coger cualquier cosa para tirársela al rival. No, pero y la gente, y la gente siguiendo como burros. O sea, a mí lo de... A, a mí, por ejemplo, me parece que las cosas se han hecho muy mal en España. Pero lo de Sánchez asesino es que me parece tan grave. Y, me, y, y, y repito, no me ha gustado la gestión. Creo que se ha ido muy tarde. Creo que hacer meetings políticos, manifestaciones, 8M, cuando en Italia estaba como estaba y nosotros no teníamos mm. tampoco el conocimiento. Mm. Al final tú y yo somos gente de calle. No me creo que los gobiernos no tengan más, mejor información que nosotros. Hay que tener en cuenta que es que no es tan fácil como decir prohibimos todas las concentraciones, todo el mundo a su puta casa. O sea, hay, hay que como... Entiendo, yo entiendo que es una decisión complicada. Porque, Justificarlo, claro, está, está pero aquí es donde tienes que demostrar... Está... Pero aquí tienes que demostrar que no te importa mantenerte en el cargo, sino que te importa hacer el bien. Si tú tienes... Yo no me creo que no hubiera virólogos o científicos relacionados con la microbiología cercanos al gobierno que no avisaran de que esto iba a llegar a España muy fuerte. No me lo creo. Y yo si también, no, tienen un problema de, de consejo. Yo también, lo, yo también lo creo. Yo también creo que estaban bien asesorados. Entonces, saben que mm. lo que estaban haciendo era un peligro para la salud pública. Yo creo, que, yo creo que estaban eso. Yo creo que se tomó una decisión de poner cosas en una balanza. Y se tomó una decisión de... Corremos el riesgo de que todo esto salga mal, pero si sale todo bien, la economía no se va a resentir. En fin, yo entiendo que es una, una decisión complicada. Ha yo creo mal. que miraron por su butaca en el Congreso. Yo creo que, que fue... Ojo, el Mira, PP, Vox, eh, Ciudadanos, lo mismo hubieran hecho. No tengo... Pero es que ninguna duda, ¿eh? O sea, un, un hubieran hecho lo mismo. Un ejemplo claro. Es que esto ya ha pasado. Esa es la movida. ¿Recuerdas lo del ébola? Claro. Cuando estaba el PP, pues era el PSOE el que estaba todo el rato diciéndoles lo habéis hecho fatal, lo habéis reaccionado a tiempo. Es lo mismo. Siempre uh -huh. ocurre lo mismo. Es, si tienes políticos, van a utilizar lo que sea para lanzar para los atacar. textos. ¿Sí? Ahora, yo creo que en España se ha, se ha hecho particularmente mal. O sea, que en, con la uh -huh. sanidad tan buena que tenemos, seamos el segundo país del mundo con más muertes, aquí hay un problema que se tiene que estudiar cuando termine esto. Creo yo que se van a tener que... Bueno, eh, que ver qué conclusiones... Sí. Y que gente va a pillar, porque esto no puede ser. A ver, creo que... Italia puede ser que paguen por novatos, porque dices, mira, fue el primer sitio de Europa donde explotó, mm. pero España no puedes pagar la, no la novatada. Eso en es Francia cierto. no está muriendo tanta gente y hay, y hay mucha más población. En Alemania lo mismo y hay mucho infectado. En Estados Unidos incluso, que se, se les está... En Estados la Unidos pinta. se le ha ido de las manos. No, no. Uf. Se preparen, porque ¿qué tienen? ¿Ya 130.000, me parece? Claro, pero que ha habido como 2.000 muertes hoy en, no, no, en Nueva es York. Una, es una locura, mm. es una locura. Creo que esto también va a hacer replantear un poquito en la globalización, el capitalismo. La que nos viene económica ahora va a ser guapa, ¿eh? Bueno, ahora yo creo esto... Yo creo que al menos, al menos nuestras medidas contra epidemias se van a actualizar completamente, porque se nota que sí. nadie en el mundo estaba preparado para no. una cosa así. No. Y, y no China, quiero... China, lo, el y... único país porque ya habían vivido el SARS. Claro, claro. Exactamente. Y, y fíjate, y, y no quiero quitarle importancia a esto, porque hay gente que está muriendo y no hay que trivializar con esto. No, no, por supuesto. Pero podría haber sido un virus mucho peor. Hombre, y tanto el, el, no, no. El ébola es mortífero. Entonces, evidentemente, estamos haciendo esto porque hay un grupo de la población que son vulnerables a esto. Uh -huh. um, pero si hubiera sido mucho peor, tú. 
Tú, tú. Así que espero que esto sirva como lección para todos los países del mundo. Vamos. 100%. No, no, hemos tenido suerte. Comillas, porque, mira, sí. eh, estamos hablando de una letalidad alta porque no se están haciendo muchos test. Porque realmente hay... Ya lo, bueno, lo, hice una, un análisis de una entrevista a un, a un virologo muy importante del, del, del Hospital Montesinaí de Estados Unidos que decía que ellos calculan que hay un 10-15 veces más de personas infectadas reales mm. que no salen en los test porque no se les están haciendo. Ahora, estamos hablando de que hoy en día ya en el mundo hay... Pues bueno, pues 6 millones de personas infectadas y está muriendo po poca gente. Es decir, esta letalidad es baja. Es que. Mira, llega tío, a ser un los... ébola y. Y no, no, y sería como las películas, apocalíptico. Sí, sí, es que los virus para dispersarse son muy eficientes, tío. Es que. También se dice mucho lo de las manifestaciones y todo eso. Tío, es que. ¿Cuánta gente entra en un metro al día? No, no. A mí. A... Claro, que no se tendría que haber hecho el 8M, por supuesto que no. Pero tampoco se tendría que haber hecho la liga, básquet, meetings. Eh, cerrar discoteca, claro, es que se tendría que haber cerrado todo. Cerrar, cerrar el transporte público, o sea. El transporte público, es que todo. Tú ten en cuenta que son decisiones políticas muy serias. Decir a todo Mucho. el mundo, ya no se va nadie a trabajar porque chapamos sí, los sí. autobuses. Eso, es, eso, es, eso es como pegarle un navajazo a tu economía brutal. Y más un país como España, que no somos Corea del Sur. Mucha gente habla de Corea del Sur, pero es que Corea del Sur es un país muy gregario. Ahí van todos a una, claro. la sociedad por encima de todo. España es un país latino. Y es un país que le gusta salir, es muy callejero, no le gusta que le manden lo que tiene que hacer, es complicado. Pero yo sí creo que tiene, se tiene que hacer una autocrítica muy seria. No, no, desde luego. Para mí este gobierno, para mí no ha estado al nivel de lo que requería una situación así. Por, más que nada porque son datos, ¿eh? Números de sí, muertos. Sí. No hay otra. Va, última noticia para venga, animar un venga, poco venga, de tocar venga. hostia. Y terminamos ya, que este es el podcast más largo y me ha encantado, la verdad. Ha estado Estoy muy, muy contento, guay. espero ha que muy guay, ha estado muy divertido. A ver, vamos a la risa. Venga, una cosplayer súper famosa, japonesa que ahí son mucho del cosplay, les encanta, que se llama, lo voy a pronunciar mal, pero es, eh, a ver, escrito Rey Dunois, supongo que es francés, ¿no? Dunois o algo así, que es una chica que tú la ves pibón espectacular, buena delantera, cara preciosa, pelo tal, tal, tal. Bueno, dos años después de empezar con su éxito, confirma que es un hombre. El rey. Pero es que voy a poner la foto porque os vais a quedar locos. Es un hombre con mostacho... O sea, no, no, y creo que, que no, no he indagado bien, pero creo que esto no es. O sea, no estamos hablando de un transexual, no, no. Es un troleo increíble porque es. Bueno, con su mostachillo, el tío ha salido y dice, bueno, bueno, soy un hombre. Y creo que ahora está jugando a la, a la ambigüedad, ¿no? O sea, que es, es, es drag. Es un hombre drag. Yo diría que sí, yo diría que sí. Pero es que tú ves la foto. Bueno. Y, y a ver, hay algunos. Que se ve, ¿eh? y dices, hostia, pues mira, pues puedes notarlo, pero es que es ni de coña, ¿eh? Por supuesto, el, el pecho era falso, supongo que con prótesis, supongo. Si es que esto, es que... Al maquillaje final... y ángulos. Él ha dicho que ha hecho el timo con maquillaje y ángulos no, claro, de cámara. Sea. Pero es que es lo mítico. es ¿Qué define, qué define ah. lo que es un hombre y qué es una mujer? Pues muchas veces son convenciones estéticas de este tipo, que se pueden ya. fakear muy fácilmente. Bueno, aquí y, podríamos y no... sentar, claro, ya en el tema... Buah, esto es otro tema también. Esto es otro tema. Tal, ya. Buah, Pero, y estos temas hoy en día es peor que el virus, ¿eh? Sí, est estos temas son muy, delicados, son muy delicados. Pero porque son muy complejos también. Muy complejos, No hay respuestas sí. firmes. No, no. Eh, creo yo. Pero bueno, ah. este tío se ha sacado, nunca mejor dicho, el rabo. Pero, 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 y ha engañado. Que... Pero te digo yo, o sea, y fíjate, estás hablando con yo que soy un poco andrógino, ¿sabes? Yo que estoy ahí... No, no, tío, yo creo que no. no, no, no. Dame, dame yo, no te, yo no te veo andrógeno, tío. Tío, porque la barba. O sea, yo me quito no. la barba y yo te aseguro que tengo mi movida andrógina. Yo te la aseguro. Voz, que no es... Que, que no es la, la, la voz es tirando a grave. Eh, es que no sé. Pero, claro, ¿qué es? Qué es eh, ¿Dónde ponemos la línea de ser andrógeno o no? Pues eso, es una cosa que detecta un poco nuestra mente, ¿no? Ya, son, pero, pero te, re, te repito, son convenciones sociales. O sea, yo te digo, me afeito, me afeito, eh, me pongo una peluca, me maquillo y tal, y yo creo que doy el pego, ¿eh? ¿Sí? Encima yo que tengo el culo como Kim Kardashian, vamos. ¡Uepa! Que... ¿Qué pasa aquí con el culazo? ¿Todo subido o qué? Sí, vamos, yo tengo un culo enorme, yo tengo un pandero, <risa> tú. No, yo tengo un culo pequeño, pero es pingón, cuidado, ¿eh? Un día tenemos que hacer un poco de... Uh, uh, madre de, mía. de track y hacemos un... Esto se está poniendo hot, ¿eh? Esto... No, no, hasta la cosa está subiendo. Hemos pasado de la física cuántica a... Física... A, a ponernos culos. tacones sí, y sí. a lo loco. Bueno, pues este, este señor ha, se ha reído de todo el mundo. De tre... Ojo, 30 años tiene el tío. Uh -huh. Y firmaba como si tuviera 18 o 19, ¿eh? No, es que, es que ha hecho el pack. Hostia. O sea, es que, me, tío, luego te, te paso una foto y la voy a poner en pantalla para que la, la veáis los que estáis viendo esto en YouTube. Es que vais a quedaros eh, loquísimo. El cambio es brutal. ¿Sabes qué sería lo, lo increíble? Que realmente fuera una chica y que está haciendo el, el doble engaño. Oh, oh, oh. Eso, como... sería, eso sería la hostia, ¿eh? Sería increíble. O sea, bueno, ya está. Rey, Rey, du noise, du noa, 
o como sea, cosplayer que ha jugado muy bien las cartas y ha hecho el engaño del siglo. Y aquí termino este The Wild Project. Buah, ha sido denso y muy divertido, yo creo, ¿eh? eh ha sido como una montaña rusa, ¿eh? De, sí, sí. de, de emociones. <risa> ¿Qué tal? ¿Has pasado bien? ¿Has sentido cómodo? Oye, está estupendo, se me ha pasado volando. ¿Qué llevamos o sea, aquí, tío? ¿Qué llevamos aquí? Tres horas y media, a lo mejor. Yo creo que es, pico, sí, eh. va a ir para tres horas y, y bonicas, largas. Bueno, bueno. bueno, gente, escuchadlo todo. Al menos eh, no hagáis mucho de passing shot, porque todos los temas son interesantes. Hemos tocado un poco de todo. Mucha ciencia, pero también yo creo que mucha vida. Y nada, eh, Crespo, eh, un placer. Pasad por su canal, de verdad. No lo digo porque está invitado, porque es que es un canal muy bueno. Eh, Muchas se gracias, merecería bien. más Muchas incluso. Gracias. Y es interesante saber cómo funciona el mundo. Ya sé que algunos no estáis preocupados en esto, pero oye, tampoco me hace daño conocer un poquito cómo funciona la historia y cómo somos lo que somos, porque somos así y todo. Mola, mola mucho. Y nada más, nos vemos la semana que viene aquí en The Wild Project. El Crespo, termina tú con lo que quieras y yo ya me despido. Venga, guapos. Adiós. Y nos vemos en la próxima.